రాష్ట్రంలో ఎక్కడ చూడు చేవల చెల్లెమ్మ గారి పేరు అంటే సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారి పేరు ఎప్పుడు వినిపించేది ఇటీవల కాలంలో అంటే ప్రత్యేక తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మీ పేరు కాస్త నెమ్మదించింది అంటే కొద్దిగా సైలెంట్గానే వినిపిస్తుంది గతంలో ప్రజాస్వామ్యయుతంగా పనిచేసేది మీడియా కూడా ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ప్రతిపక్షాల న్యూస్ అసలు చూపించద్దనే గీత గీసుకున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అంతే కొంత అంటే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్లో తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే నేనే సీఎం నేనే సీఎం అనేవారు ఎక్కువైపోయారు కార్యకర్తల కన్నా సీఎంలను చెప్పుకుంటే వాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు అనమాట అంటే రేపు పొద్దున మీరు కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో బరిలో ఉండి గెలిస్తే మీరు కూడా సీఎం బరిలో ఉన్నారా రేసులో ఉన్నారా ఎవరిని ఉద్దేశించి అంటుండగా నాట్లు ఎవరు చెప్పుకోరండి మీరే ఎట్లా పుట్టిస్తా ఆంధ్రోళ్ళని పక్కన పంపించడంలో మీ పాత్ర కూడా ఉంది కదా ఆంధ్రోళ్ళని పక్క పంపించడం అది మాట్లాడదు తెలంగాణ కావాలని కోరినాం కానీ ఆంధ్ర వాళ్ళని వెళ్ళిపోమని ఎక్కడ చెప్పలేదు తెలంగాణ కావాలంటే ఆంధ్ర సపరేట్గా వెళ్ళిపోమని కదా రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో కూడా తల్లి గారైనా ఇష్టపూర్వకంగా చెప్పలేదు మీరే బలవంతంగా అంటే ఒక యుద్ధ వాతావరణాన్ని సృష్టించారు ఇంట్లో ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అడగచ్చు అడగకూడదు అసలు ఈ క్వశ్చన్ కానీ దాడికి కూడా ఎత్తించారు ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యుల మీద టికెట్ రాకపోతే ఎంతకైనా తెగిస్తా నేను నాకు టికెట్ రావాల్సిందే ఇక రాజకీయాలు చాలించుకొని అమ్మను కూడా మీరు బెదిరించి మరి టికెట్ ఇప్పించుకున్న రాజకీయాలు లేక వచ్చారనేది ఒక పెద్ద అపవాదు ఉంది మీ మీద అయితే నా జీవితంలో ఎప్పుడు ఓడిపోయినందుకు కూడా అంత బాధపడలేదు మంత్రిగా పనిచేసిన ఇంద్రారెడ్డి గారికి ఆ రోజు ఉన్న ఆస్తులు ఎంత ఆయన కుటుంబానికి అంటే ఈరోజు సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారికి తన కుమారులకు ఉన్న ఆస్తులు ఎంత అంటారు రాజకీయాలలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆస్తులు కూడగట్టుకోవడానికే వస్తారనే ఇంప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో తప్పంటే మీరు మంత్రి అయిన వెంటనే సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారు మంత్రి షాడో మంత్రి మరొకరు ఉన్నారు కార్తీక్ రెడ్డి గారు ఏది కావాలన్నా కార్తీక్ రెడ్డి గారే రాష్ట్రంలో ఏ ఘనికి లీజు కావాలన్నా ఏది కావాలన్నా చిటికెల్లో కార్తీక్ రెడ్డి గారిని ప్రసన్నం చేసుకుంటే చాలు ఎంతటి లైసెన్స్ అయినా తన ఇంటికి గడప ముందు వచ్చి వాళ్తుంది అనేవారు ఇంకా మాట్లాడే వేదోలు ఎవరు మాట్లాడారు నాకు తెలియదండి నాకు చాలా ఆవేశం వస్తుంది ఈరోజు తీసుకుంటే రంగారెడ్డి జిల్లానే కాదు హైదరాబాద్ జిల్లా హైదరాబాద్ సిటీ నగర నడిబొడ్డున అంటే కూడా ఎక్కువ విశాలమైన భూములన్నీ కూడా కార్తీక రెడ్డి గారి పేరు మీదే ఉన్నాయి ఇప్పుడు మాకు అవి అడ్రస్ దొరకట్లేదండి మీకు ఏమన్నా దొరికితే తెచ్చివ్వండి ఎలా నింద వేస్తారండి కార్తీక్ చెప్తే చే చెప్తే కానీ చేయలేని పరిస్థితుల్లో నేను ఉన్నాను అంత తక్కువ అంచనా వేస్తారండి మీ హయాంలో పనిచేసిన శ్రీలక్ష్మి ఐఏఎస్ శ్రీలక్ష్మి గారిని కూడా అరెస్ట్ చేశారు మిమ్మల్ని కూడా సిబిఐ విచారించి పంపించింది అయితే కేంద్రంలో యూపీఐ సర్కారు ఉండడంతోనే మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టారు లేకపోతే ఆ ఉచ్చులో సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారు కూడా బిగుసుకుపోయేవారు సిబిఐ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎందుకు విచారించారు అంటే ఇంతకన్నా ఎక్కువ మాట్లాడారు ఎందుకంటే అది కోర్టులో నడుస్తుంది కాబట్టి ఇంతకన్నా ఎక్కువ మాట్లాడారు పరిటాల రవిని హత్య చేసిన నిందితులతో కూడా కార్తీక్ రెడ్డికి నేరుగా పరిచయాలు ఉన్నాయి మద్దల చెరువు సూర్యనారాయణ కావచ్చు భాను కిరణ్ కావచ్చు వీళ్ళతో నేరుగా పరిచయాలు ఉన్నాయి వాళ్ళతో కలిసి భూదందాలు ఇష్టానుసారం చేశారు మీరు లిస్ట్ ఇవ్వండి ఇప్పుడు కూడా నేను ఇప్పుడు మేము అధికారంలో లేము కదండి ఇప్పుడు లిస్ట్ ఇవ్వండి అదే మీరు చెప్తున్న వ్యక్తులందరూ సూర్య కావచ్చు భాను కావచ్చు ఎవరైనా చాలా మందితో పరిచయాలు ఉన్నాయి మరి వాళ్ళందరినీ ఎందుకు అనట్లేదండి కార్తీక్ రెడ్డి ఒకడే ఎందుకు దొరికినాడు సినీ నటుడు కృష్ణుడు ఉన్నాడు కృష్ణుడికి సంబంధించిన ఒక అపార్ట్మెంట్ విషయం కూడా కబ్జాకు గురైంది ఇట్లా కూర్చొని టీ తాక్కుంటూ టీవీ చూస్తుంటే ఇట్లా వేస్తారు కదా మీరు బ్రేకింగ్ న్యూస్ లో అట్లా యాభై కోట్ల ప్రాపర్టీ కబ్జా డేగలు ఎవరన్నా యాభై కోట్ల కబ్జా పెట్టి చూస్తున్నాం కూల్ గా తిరిగింది తిరిగింది స్టోరీ ఆఖరికి వస్తే వీడి పేరు వచ్చింది కృష్ణుడిని మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చేయండి నా రిక్వెస్ట్ ఇప్పుడైనా కృష్ణుడు మనస్ఫూర్తిగా గుండె మీద చేయేసి చెప్పాలి రాజకీయంగా నన్ను ఎదుర్కోవడానికి చాతగాక ఇంటర్నల్గా జరిగిన రాజకీయాలలో లేకపోతే నా పదవి టార్గెట్తోనో 
వాడు బ్లేమ్ అయిపోయాడు నా హోమ్ మినిస్టర్ నాకు రావడమే వాళ్ళ దురదృష్టం ఎందుకు అంత అభిమానం సవిత ఇంద్రారెడ్డి గారు అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారికి అన్నా చెల్లెల అనుబంధానికి ప్రతీక అన్న విధంగా ఉండేవారు చేవెల్ల చెల్లెమ్మ గారు అసలు ఇంద్రారెడ్డి గారి ఇక టీడీపీలో అంటే ఏ టీడీపీ వ్యవస్థాపకుడు ఎన్టీ రామారావు గారికి అయితే వెన్నుపోటు పొడిచారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే నరచలేని కాంగ్రెస్ పైకి వచ్చారు కదా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన ఆయన రెండు వేల సంవత్సరంలో కారు ప్రమాదంలో చనిపోయారు అసలు ఆ వార్త మీకు ఎలా తెలిసింది అంటే ఎంతసేపటికి తెలిసింది అది యాక్చువల్గా ఆ రోజు చాలా పెళ్ళిళ్ళు చేశారండి మా వారు కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ రిలాక్స్ అవుతానని చెప్పారు అప్పటికే చాలా ఫోన్లు రింగ్ అవుతూ ఉంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఇచ్చాను అందులో శంకర్రావు గారు ఫోన్ చేసి అప్పుడు ఎమ్మెల్యే కదా వారు ఫోన్ చేశారండి అంటే అదే ఒక ప్రోగ్రామ్ పోయేది ఉంది వెళ్తానని చెప్పి రెడీ సరే అక్కడ కార్యక్రమం అంతా అయిపోయినాక రిటర్న్లు వస్తున్నప్పుడు ఫోన్ చేయడం అలవాటు ఆయనకి ఎప్పుడు టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ ఒకసారి టూ అవర్స్ అయిపోయింది నా ఫోన్ రీచ్ అవ్వట్లేదు నేను బయలుదేరిన అని చెప్పమని పక్కన నా అబ్బాయికి ఒక అబ్బాయి అసలు నా ముందు నుండే ఆయన బాడీ తీసుకుపోతుంటే నేను నమ్మట్లేదు అసలు అంటే నా ముందు నుండే తీసుకెళ్ళిపోతుంటే కూడా నేను నమ్మలేదు చూడ చూడమంటే కూడా నేను అసలు కాదని చెప్తున్నాను అసలు కారా హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఐడ్రీ మీడియా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మూడు పర్యాయాలుగా ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసిన అంటే రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు పది సంవత్సరాల కాలంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మంత్రిగా గన్నుల శాఖ మంత్రిగాను రాష్ట్ర హోంమంత్రిగా గాను ఓ వెలుగు వెలిగి రాష్ట్ర ప్రజలందరితో చేవెళ్ళ చెల్లెమ్మగా ముద్దుగా పిలిపించుకున్నారు ఆవిడ ఆడెవరో కాదు ఎన్టీఆర్ హయాంలో రాష్ట్ర హోంమంత్రిగా పనిచేసి హోంమంత్రి కుర్చీకే వన్నె తెచ్చిన స్వర్గీయ మాజీ మంత్రివర్యులు ఇంద్రారెడ్డి గారి సతీమణి సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారు చేవెళ్ళ చెల్లెమ్మగా రాష్ట్రంలో ఓ వెలుగు వెలిగిన ఆవిడ ప్రస్తుతం ఎందుకు కాస్త సైలెంట్ అయ్యారు కనిపిస్తోంది అయితే ఆమె తనయుడు తండ్రి రాజకీయ వారసత్వం కానీ తల్లి రాజకీయ వారసత్వాన్ని పుచ్చుకొని ప్రస్తుతం రాజకీయాల్లో ముందుకు సాగిపోతున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎంపీగా బరిలో నిలిచినప్పటికీ ఓటమి తప్పలేదు ఇన్నాళ్ళు ఇంద్రారెడ్డి కుటుంబానికి ఓటమన్నది లేదు అన్న ప్రజలకు ప్రజలే ఆ కుటుంబానికి ఓటని ఓటమినిచ్చారు అసలు ఓటమనే ఎరగన ఆ కుటుంబానికి ఓటమి ఎందుకు వచ్చింది ప్రస్తుతం చేవెళ్ళ చెల్లెమ్మ గారు ఎందుకు సైలెంట్గా ఉన్నారన్న వివరాలు ప్రస్తుతం ఆమె నుండి తెలుసుకోబోతున్నాము ఇంద్రా సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారితో పాటు ఆమె తనయుడు కార్తిక్ రెడ్డి గారు కూడా మనం ఉన్నారు వారి ఇరువురి రాజకీయ అంతరంగాన్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం నమస్తే మేడం నమస్తే కార్తిక్ రెడ్డి గారు చేవెళ్ళ చెల్లెమ్మ గారు ఎందుకు సైలెంట్ అయిపోయారు ఇప్పుడు సైలెంట్ అయిన లేదండి ఇంతకుముందు రాష్ట్రంలో ఎక్కడ చూడు చేవల చెల్లెమ్మ గారి పేరు అంటే సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారి పేరు ఎప్పుడు వినిపించేది ఇటీవల కాలంలో అంటే ప్రత్యేక తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మీ పేరు కాస్త నెమ్మదించింది అంటే కొద్దిగా సైలెంట్గానే వినిపిస్తుంది అప్పటికి ఇప్పటికీ మీడియాలో చాలా మార్పు వచ్చింది ఎలాంటి మార్పు అంటారు గతంలో ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజాస్వామ్యయుతంగా పనిచేసేది మీడియా కూడా ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ప్రతిపక్షాల న్యూస్ అసలు చూయించొద్దనే గీత గీసుకున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అంతే కొంత అన్ని మీడియాలు అలాగే ఉన్నాయంటారా ఎక్కువ శాతం మెయిన్ మేము మంత్రిగా చేసినప్పుడు మేము రూలింగ్లో ఉన్నప్పుడు ప్రతిపక్షాల న్యూస్ ఎలా చూయించేవాళ్ళు మేము రూలింగ్లో ఉన్నప్పుడు ప్రజల సమస్యల్ని మా దృష్టికి తీసుకురావడానికి ఎన్నిసార్లైనా బ్రేకింగ్ న్యూస్ లేసి మమ్మల్ని అటెన్షన్ అటు డ్రా చేసేవాళ్ళు అసలు ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ఎన్ని జరుగుతున్నా కూడా ఇలా ఒక ఒక లైన్ ఇలా వేసి ఇలా తీసేస్తున్నారు అంతే వాస్తవమండి కార్తిక్ రెడ్డి గారు ఎంతో మంది మహిళల మీద అత్యాచారాలు జరుగుతూ ఉన్నా కూడా స్పందన కరువైంది అనిపిస్తుంది నేను అనుకోవడం ఏంటంటే ఒకవేళ నిజంగానే వేయకూడదు అని అనుకుంటున్నారేమో ప్రతిపక్షం వాళ్ళ న్యూస్ కానీ అంటే ప్రతిపక్ష ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో మహిళల అత్యాచారాలు అంటున్నారు అది ప్రతిపక్షాల కిందికి రావు కదా అంటే అవి హాట్ న్యూస్ లాగానే చూపిస్తారు కదా మీడియా చెడ్డ పేరు రాకూడదు అనే యాంగిల్లో కూడా 
వాస్తవమంటారా కార్తీక్ రెడ్డి గారు రెండు రాష్ట్రాల్లో మీరు గమనిస్తే అటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానివ్వండి ఇటు తెలంగాణలో కానివ్వండి మీడియా సోదరులు ముందే విధంగా అయితే అగ్రెసివ్గా పనిచేశారు ఇప్పుడు చేయట్లేదని వా వాస్తవం నేను అనుకుంటున్నాను అమ్మగారు అనుకుంటున్నారు ఇదే మాట చాలామంది కూడా నాకు చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు మీరు గమ్మీరు ఒక విషయం చెప్పారు మహిళల పైన అత్యాచారం కూడా ప్రతిపక్షాల పాత్ర కాదు కదా దాన్ని ఎందుకు మీడియా ఆ న్యూస్ని ఎందుకు కవర్ చేయదని ఉదాహరణకు సంవత్సరం నర కిందట ఒక కానిస్టేబుల్ కోసం ఇంటర్వ్యూ కోసం పోయిన ఒక అమ్మాయిని నలుగురు దుండగులు నాలుగు రోజులు ఐదు రోజులు అత్యాచారం చేసిన ఒక సమాచారం మనందరికి తెలుసు వాస్తవానికి అదే ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ సర్కారులో జరిగింటే కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో జరిగింటే ఎంత పెద్ద ఎత్తున చేసేవారు హోమ్ మినిస్టర్గా అమ్మగారి దగ్గర నుంచి చూశారు అంటే ఆ ఒకవేళ అట్లాంటి సంఘటనలు జరిగితే ఎంత మ్యాగ్నిఫై చేస్తుంది ప్రెస్ అనేది ఆ రోజులో అమ్మగారు దగ్గరికి వెళ్ళి చూశారు కానీ అంత పెద్ద సంఘటన జరిగినా కూడా రాష్ట్రంలో మీడియా సంస్థలు తెలుగు మీడియా కానీ నేషనల్ మీడియా కానివ్వండి దానికి జరగాల్సినంత కవరేజ్ జరగలేదని విషయం నేను భావిస్తున్నాను అదొకటే సంఘటన కానీ ఇట్లాంటి సంఘటనలు చాలా ఉన్నాయి అత్య మహిళల పైన అత్యాచారమే కానివ్వండి శాంతి భద్రత విషయమే కానివ్వండి కరప్షన్ ఇష్యూసే కానివ్వండి ప్రతిపక్షాలకు జరగ దొరకాల్సినంత స్పేసు ప్రస్తుతం మీడియాలో దొరకట్లేదని కూడా నేను భావిస్తున్నాను అంటే ఇది మీడియా వైఫల్యం అంటారా లేదంటే మీడియా మీద ఉన్న ఆంక్షలు అంటారా ఇవన్నీ ఎవరు పెట్టారు ఆంక్షలు అంటారు పాలన చేస్తున్న వాళ్ళు పెడతారు కదండి అంటే పాలన చేస్తున్న వాళ్ళు ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన మొదట్లో రెండు ఛానల్స్ని ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాన్ చేసేసారు మా దగ్గర ఐ మీన్ తెలంగాణ రాష్ట్రం అలా చూపించి మిగతా వాళ్ళను ఆంక్షలు పెట్టారేమో అనుకుంటాను నేను ఆల్మోస్ట్ ఏబిఎన్ ఒక ఛానల్ అయితే ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ బ్యాన్ చేసేసారు ఆరోగ్యకరమైన ప్రజాస్వామ్యానికి నాలుగు చక్రాలు కావాలండి ఫ్రీ అండ్ ఏబుల్ డెమోక్రసీ బ్యూరోక్రసీ లెజిస్లేటివ్ జుడిషరీ అండ్ ఫ్రీ అండ్ ఏబుల్ వర్కింగ్ ప్రెస్ మూడు తాను స్థానాలను దాన్ని పనిచేసుకుంటూ పోయినా మీడియా దాని పని తాను చేయకపోతే మాత్రం ఈ మూడు చేయనంత నష్టం మీడియా చేస్తుంది ప్రస్తుతం తెలంగాణలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అదే జరుగుతుందని భావిస్తున్నాను ఓకే మేడం మొత్తం మీద తీసుకుంటే అసలు మీడియా మీద ఆంక్షలు అంటున్నారు మీరే ఆంక్షలు పెట్టారు అంటే పాలించేవారు ఆంక్షలు పెట్టారు అంటున్నారు కదా అంటే ఆ ఆంక్షల నుంచి బంధ విముక్తుల్ని చేయడానికి మీడియాని బంధ విముక్తుల్ని చేయడానికి ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేస్తుందంటారు మా పాత్ర మేము పోషిస్తున్నామండి ప్రజలకు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి ప్రజలకు అండగా ఉండడంలో మా పాత్ర మేము పోషిస్తున్నాం కానీ నిజంగానే మేము ఆ పాత్ర పోషిస్తున్నామని పది మందికి ఒక దగ్గర పోషించిన పాత్ర ఇంకో దగ్గర తెలవాలంటే కూడా మీడియానే కావాలి ఎక్కడైనా కూడా అంటే మీరంటే కొద్దిగా బయటికి రావట్లేదు మీ కుమారుడు అంటే కార్తీక్ రెడ్డి గారు మీరు ఇటీవల రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు ఎంపీగా కూడా రెండు వేల పద్నాలుగులో పోటీ చేశారు అంటే ఎన్నికల అనంతరము మరి మీరు కూడా నెమ్మదించినట్లు కనిపిస్తుంది పెద్దగా తెర మీదకి రావట్లేదు ఈ అజిటేషన్స్లో కావచ్చు కూడా ఒక విషయం గమనించాలండి అమ్మగారు గత పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళ రాజకీయం గమనిస్తే రంగారెడ్డి జిల్లా వరకు అధికారంలో ఉన్నా లేకపోయినా రాజకీయంగా ఎవ్వరికి అందరికన్నా ఎక్కువ యాక్టివ్గా మేము ఉంటాం మా జిల్లా వరకు ఈరోజు మూడు సంవత్సరాల నుంచి అధికారం పోయిన తర్వాత కూడా మా జిల్లా సమస్యల వరకు వస్తే ప్రభుత్వానికి ఎవరు లేనంత అతి గట్టిగా ప్రతిపక్షంగా మేము పనిచేస్తున్నాం మా జిల్లాలో సరే అది జిల్లా బౌండరీస్లో మేము పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి బయటికి పెద్ద కనిపించకపోవచ్చు స్లో అయిన మాట మీరు అంటారా అమ్మగారు ఆ రోజు హోమ్ మినిస్టర్ పెద్ద రాష్ట్రానికి పెద్ద పోర్ట్ఫోలియోగా మంత్రిగా పనిచేస్తున్న వారు చిన్న విషయం పెద్ద విషయం కూడా మీడియా సోదరులే కానివ్వండి పాత్రికే సోదరులే కానివ్వండి దాన్ని ఎక్స్పోజ్ చేయడం కూడా ఉంటుంది ఈరోజు ప్రతిపక్షాలు ఉన్న వాళ్ళు మేము జిల్లా బౌండరీలు ఎంత అగ్రెసివ్గా పనిచేసినా కూడా ఎంత గంభీరంగా పనిచేసినా కూడా అంత పెద్దగా బయటికి రాకపోవచ్చు నా వరకు వస్తే కారణం ఏమంటారు జిల్లా వారిగా అంటే మా ఇష్యూస్ ప్రిడామినెంట్గా ప్రిడామినెంట్గా నాన్నగారు ఉన్నప్పటి నుంచి రంగారెడ్డి జిల్లా ఈ ఒకప్పుడు చిన్న జిల్లా ఆరు నియోజకవర్గాలు ఉండేది ఇప్పుడు పద్నాలుగు నియోజకవర్గాలు రేపు డీలిమిటేషన్ అవుతే ఇరవై నాలుగు నియో ఇరవై ఆరు నియోజకవర్గాలు అవుతాయంట జనాభాలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు అతిపెద్ద జనాభాలు ఉన్న జిల్లా ఏదంటే రంగారెడ్డి జిల్లా రంగారెడ్డి జిల్లా మా ఇష్యూస్ కూడా అలానే ఉన్నాయండి జనాభా పెరుగుకుంటూ పోయినా సమస్యలు కూడా అలానే పెరుగుకుంటూ పోతున్నాయి పాత సమస్యలు కూడా అలా పెరుగుకుంటూ పోయాయి సో మేము ప్రతిపక్షాలు ఉన్నాం మేము ఇప్పుడు మా ఓల్డ్ ఫామ్లో మా జిల్లాలో మా పాత్ర మేము పోషించుకుంటూ పోషించుకుంటూ పోవాలి ప్రతిపక్ష పాత్రే కానివ్వండి అది అధికార పక్ష పాత్రే కానివ్వండి మా జిల్లా వారికి వస్తే మా పాత్ర మేము మరవం 
యాక్టివ్ గానీ కావాలంటే ఓవర్ యాక్టివ్ గానే ఉంటారు ఆర్బీఐ ముందర ఇటీవల ధర్నా చేసినప్పుడు కొన్ని కార్యక్రమాలు మేము మిస్ అయ్యాం బహుశా ఇప్పుడు మీ కుమారుడు గారు కూడా ఇప్పుడు రాజకీయాలు యాక్టివ్గా ఉన్నారు ఎంపీగా పోటీ చేశారు బహుశా బహుశా నేను ఒక దిక్కు పోయి ఉంటాను అమ్మగారు ఇంకో దిక్కు పోయి ఉంటారు మేము ఏం చేస్తామంటే పనులు పంచుకుంటాం పొద్దున లేచి అమ్మ మీరు ఎక్కడ పోతున్నారు ఈరోజు నన్ను ఎక్కడ పొమ్మంటారు ఫలానా కార్యక్రమం ఫలానా ఊర్లో ఫలానా దగ్గర ఉంది కదా మీరు పోతున్నారా నన్ను పొమ్మంటారా ఇరవై ఐదు లక్షలు ఓట్లండి నాకు విస్తీర్ణం కూడా దాదాపు రెండు వందల కిలోమీటర్లు ఉంటుంది అందరం మేమిద్దరం షేర్ ఆఫ్ లేబర్ లేకపోతే పనిచేయడం చాలా కష్టం అమ్మగారు ఆర్బీఐకి పోయి ఉండకపోతే నేను పోయి ఉండేవాని నేను పోయి ఉంటుకుపోతే అమ్మగారు మిస్ అయ్యారు సో షేర్ ఆఫ్ లేబర్ జరుగుతుంది మా దగ్గర మా దగ్గర ఇప్పుడు ఉన్న వారిలో తీసుకుంటే తెలంగాణ కాంగ్రెస్ మీరు కూడా సీనియర్ ఎందుకంటే రెండు పర్యాయాలు మంత్రిగా పనిచేస్తుంది అది కీలకమైన పదవులు కూడా మీరు అలంకరించారు అంటే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్లో తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే నేనే సీఎం నేనే సీఎం అనేవారు ఎక్కువైపోయారు కార్యకర్తల కన్నా సీఎంలు అని చెప్పుకుంటే వాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు అనమాట అంటే రేపు పొద్దున మీరు కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో బరిలో ఉండి గెలిస్తే మీరు కూడా సీఎం బరిలో ఉన్నారా రేస్లో ఉన్నారా అలా చెప్పుకున్న వాళ్ళు చాలా ఎవరు అంటే మీరు ఎవరిని ఉద్దేశించి అంటున్నారు కానీ అట్లా ఎవరు చెప్పుకోరండి మీరే అట్లా పుట్టిస్తూ ఉంటారు మీడియా ముందుకు వచ్చి చెప్తున్నారు కదా సరే ఒక్కరితరు ఎవరైనా చెప్తుంటారు వాళ్ళ అంబిషన్స్ కానీ అందరూ చెప్తున్నారు అందరూ సీఎం లేని అందరూ మాట్లాడుతున్నారు అని దయచేసి అట్లా అది రాంగ్ పోతూనే ఉంటుంది మా పార్టీ గురించి అఫ్ కోర్స్ ఎందుకంటారు అట్లా అంటే మీరు ఇప్పుడే అన్నారు ప్రతి జిల్లాలో అనుభవజ్ఞులైన వాళ్ళు ఉన్నారు సీనియర్లు ఉన్నారు నాలుగు సార్లు మూడు సార్లు మంత్రులుగా చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఐదు సార్లు ఆరు సార్లు ఎమ్మెల్యేలుగా చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు సహజంగా ప్రజలు కూడా ఆలోచిస్తున్నారు సో వీళ్ళు సీనియర్లు కాబట్టి వీళ్ళు రేస్లో ఉన్నారు వీళ్ళు రేస్లో ఉన్నారు అఫ్ కోర్స్ ఏదన్నా ఉంటే ఇంటర్నల్గా మా మా పైన ఒక అధిష్టానం ఉంది మా అధ్యక్షులు ఉంటారు ఇక్కడ పీసీసీ అధ్యక్షులు ఉంటారు సిఎల్పి లీడర్ ఉంటారు ఏదున్నా సమిష్టిగా అక్కడ నిర్ణయం తీసుకుంటాను తప్పిస్తే మేము ముఖ్యమంత్రి మేము ముఖ్యమంత్రి అన్న పరిగెత్తాల్సి ఉంటుంది కుమార్ రెడ్డి గారు నేనే సీఎం అంటారు జానా రెడ్డి గారు అంటారు కోమటి రెడ్డి గారు అంటారు అందరూ మీడియా ముందుకు వచ్చి తెలంగాణ అంటూ ఎప్పుడు అనలేదండి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు జానా రెడ్డి గారు ఎప్పుడు అనలేదు మీడియా కటింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి మేడం మీడియాలో కూడా వచ్చాయి ఇటీవల ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఒక సర్వే నిర్వహించారు కదా దాదాపు డెబ్బై పైచీలకు స్థానాలు వస్తాయి యాభై ఈజీగా వస్తాయి ఒక ఇరవై స్థానాలు గట్టిగా ఫైట్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటున్నారు కదా అది ఎంతవరకు వాస్తవం అంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాస్తవం ఇంకెక్కువ వస్తాయి ఇంకెక్కువ తక్కువ చెప్పారు అంటే సర్వే తప్ప ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు తప్పు కాదండి ఆయన చేయించిన టైం కట్ల రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయేమో రాను రాను అధికార పార్టీ చేస్తున్న పనులు కానివ్వండి వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చుకోవడం కానివ్వండి ప్రజలకు ఇప్పుడిప్పుడు వాస్తవాలు అర్థమవుతున్నాయి గ్రౌండ్ లెవెల్లో అంటే వీళ్ళు ఇన్ని రోజులు మభ్య పెట్టుకుంటూ మాటల గారెడితో పాలన చేస్తున్నారు కదా ఇప్పుడిప్పుడు ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటనేది కింద జనాలకు కూడా అర్థమవుతుంది మీరు మళ్ళీ రహస్య సర్వే చేయించారా అవసరం లేదండి మా అధ్యక్షులు చేయించున్నారు నేను అనేది ఏంటంటే మా అధ్యక్షులు చెప్పిన దానికని ఇంకెక్కువ వచ్చినా ఆశ్చర్యపోకర్లేదు అదే అధ్యక్షులు చెప్పిన దానికని ఎక్కువ వస్తాయి అంటున్నారు అంటే రహస్య సర్వే ఏమైనా చేయించారు లేదండి మీరేమైనా చేయించారా లేదండి కార్తిక్ రెడ్డి గారు ఏం లేదా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలా పరిస్థితి ఉండబోతుంది నేను మా అమ్మగారి గెలుస్తామా లేదా రాజకీయంగా అమ్మగారికి కానీ మాకు అవగాహన ఉందండి ఒక ప్రభుత్వం ఎలా పరిపాలిస్తుంది పరిపాలించిన ప పనితీరు ఎలా ఉంది ఆ పనితీరు పడి ఓట్లు ఎలా వస్తాయని కొంచెం అమ్మగారికి అవగాహన ఉంది కానీ ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి రాజకీయాలు చూస్తుంది నేను కూడా ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి రాజకీయాలు వాటం పట్టించుకున్నాను కాబట్టి నాకు కూడా అర్థమవుతుంది ఏ సర్వే చేయకపోయినా కూడా స్పష్టంగా చెప్పొచ్చు రానున్న రోజుల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాదు ముమ్మాటికి ముమ్మాటికి ప్రతిపక్ష హోదాగా ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషిస్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాబోతుంది ఎలా చెప్తారు మీరు చెప్తున్నాం కదండి మీరు ఒకసారి ఒకసారి ఆలోచన తెలంగాణ ఇచ్చిన రోజే మీరు అధికారంలోకి రాలేకపోయారు చెప్తాను ఇప్పుడు మీ బలం తక్కువ ఉంది పోరుబాటు అంతగా లేదు ఏదో వృతాపత్తిగా చేస్తున్నారు అసెంబ్లీలో పెద్ద వాయిస్ వినిపించే వాళ్ళు కూడా లేకపోయారు అంటే ఏ విధంగా సాధ్యం అంటే అసెంబ్లీలో వాయిస్ వినిపించిన ఎంపీకపోయినా గ్రౌండ్లో కనిపించినా కనిపించకపోయినా ప్రజలు ఒకసారి నిర్ణయించుకున్నారు అనుకోండి నిన్న మీకు తెలియదు ఏం లేదు చాలా రాష్ట్రాలు మనం చూసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు సంవత్సరాల కింద ఢిల్లీలో జరిగిన ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఎలక్షన్స్ అంటే ఢిల్లీ ఎలక్షన్స్లో మూడు నుంచి నాలుగు సీట్లు లేని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అంటే అసలు సీట్లే లేని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఒకటేసారి ఎలక్షన్స్ పెడితే దాదాపు మ
యాక్సెప్ట్ చేస్తుండ్రు సంతోషం ప్రజల కింది వరకు కూడా వెళ్ళింది దాన్ని మీరు బలంగా తీసుకెళ్ళలేదు కదా రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో తీసుకోకపోవడం కాదు ప్రజలకు తెలియలేదని అనుకోకండి అప్పటికైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ లేకపోతే తెలంగాణ వచ్చేది కాదని ప్రతి తెలంగాణ బిడ్డకు తెలుసు కేసీఆర్ కూడా ఒప్పుకున్నాడు అంటే పూర్తి స్థాయిలో అది అంటే క్షేత్ర స్థాయిలోకి మీరు తీసుకెళ్ళలేకపోయారు ఆ వైఫల్యమే కదా ఇక్కడ మొన్న జరిగిన ఎన్నికల్లో అంటే కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన హామీలు అసాధ్యమైన హామీలన్నీ ఇచ్చేసి ఒకటి అయితే పది సంవత్సరాలు మేము రూలింగ్లో ఉన్నాం అఫ్కోర్స్ కొత్త పార్టీ వచ్చి కొత్త నాయకుడు వచ్చి కొత్త కొత్తగా మాటలు చెప్తా ఉంటే డెఫినెట్గా జనాలు ఒకసారి అవకాశం ఇద్దాం అనుకున్నారు ఇచ్చారు ఇప్పుడు వాస్తవాలు అర్థమవుతున్నాయి మీరు ఎందుకు హామీలు వెళ్ళకపోయారు మేము ఇచ్చిన హామీలు చెప్తున్నారు హామీలు ఇవ్వలేకపోవడం కాదు హామీలు హామీలు ఇవ్వడం అంటే మరీ అంత నేల విడిచి సాము చేసే రకం కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదు ఏదైనా ఇస్తుందని దాన్ని కట్టుబడి ఉంటాం ఈరోజు లక్ష రూపాయలు అప్పులు మాఫీ చేస్తా అన్నాడు ప్రతి దళిత బిడ్డకి మూడు ఎకరాల భూమి ఇస్తా అన్నాడు అది అసాధ్యమని మాకు తెలుసు మూడు ఎకరాల భూమి ఎక్కడి నుండి ఇస్తామని అడుగుతున్నాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు అడుగుతున్నాం అదే ఇప్పుడు మాట మలిపేస్తే ఎక్కడ భూమి ఉంటే అక్కడ కొనిస్తా అంటున్నాడు ఆ రోజు ఎన్నికలప్పుడు ఏం చెప్పాడు ఒక ఎకరం ఉన్నవాడికి రెండు మూడు ఎకరాలు చేస్తాను రెండు ఎకరాలు ఉన్నవాడికి మూడు ఎకరాలు చేస్తాను అస్సలు లేని వాడికి మూడు ఎకరాలు ఇస్తాను ఇంటి ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇస్తాను ఈ చాలా మాటలు చెప్పాడు న్యాచురల్గా అవన్నీ నమ్మారు ప్రజలు ఓకే నేను వస్తే ఇంకా బాగా ఇస్తాడేమో అందరినీ పక్క పంపించేసి మొత్తం అది తీసుకొచ్చి మాకు ఇస్తాడేమో అని అనుకున్నారేమో ప్రజలు మేబీ నేను అనుకోవడం ఇవన్నీ కూడా డెఫినెట్ గా ఇప్పుడిప్పుడు అర్థమవుతుంది ఆంధ్ర వాళ్ళని పక్కన పంపించడంలో మీ పాత్ర కూడా ఉంది కదా నేను అనేది అంటే భూమి భూమి గురించి చెప్తున్నాను ఆంధ్రలను పక్క పంపించడం అనకండి మీరు అది అది మాట్లాడద్దు తెలంగాణ కావాలని కోరినాం కానీ ఆంధ్ర వాళ్ళని వెళ్ళిపోమని ఎక్కడ చెప్పలేదు వాళ్ళ తెలంగాణ కావాలంటే ఆంధ్ర సపరేట్గా వెళ్ళిపోమని కదా లేదు మీరు ఒక విషయం అండి మీరు నాగరాజ్ గారు ప్రత్యేక తెలంగాణ కోసం పోరాడిన మొదటి వ్యక్తులు మా నాన్నగారు ఉన్నారు తెలంగాణ కావాలన్నమే కానీ ఆంధ్ర ప్రాంతం ఉన్న సంబంధించిన వ్యక్తులు ఇక్కడికి వెళ్ళిపోమని కానీ వాళ్ళ ఆస్తులను ఇబ్బంది పెట్టమని కానీ వాళ్ళ వ్యాపారులను ఇబ్బంది పెట్టమని ఈ రోజు మేము చెప్పలేదు ఇంద్రారెడ్డి గారి కుటుంబంగా అమ్మగారు ఆ రోజు బాధ్యత గల స్థానంలో హోమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా చెప్పలేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఏనాడు చెప్పలేదు అంటే మేము చెప్పలేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పలేదు చెప్పిన వ్యక్తి ఎవరు మేము ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పినావు కదా చెప్పిన దానికి మాట నిలబడు అందరూ నిలబడ్డాను మేమేం అంటలేం చెప్పిన మాట ఎవరు సొసైటీలో ప్యారలల్గా స్ప్లిట్ తీసుకొచ్చింది ఎవరు ఇటు తెలంగాణ వాళ్ళని ఇటు ఆంధ్ర వాళ్ళని సమాజంలో మొత్తం వర్టికల్గా స్ప్లిట్ తీసుకొచ్చింది కేసీఆర్ అది మేము కాదు సరే అది పక్కన పెట్టండి ఎన్నికల్లో మీకు ఎందుకు ఓట్లు వేయలేదు వాళ్ళకి ఎందుకు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓట్లు వేశారని మీరు విషయం అడిగినారు కదా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ రోజు అది క్యాంపెయిన్లో ఉన్నప్పుడు చాలా విషయాలు అమ్మగారు చెప్పినట్టు చాలా విషయాలు అగ్రెసివ్గా చెప్పుకుంటూ పోయినారు వాగ్దానాలే కానీ ఏదే కానీ అదే కాకుండా రెండో విషయం ఏంటంటే తెలంగాణ ఉద్యమం కొట్లాడింది నేను నేను కొట్లాడినందుకే తెలంగాణ వచ్చిందని సటిల్గా చెప్పుకుంటూ వచ్చినాడు ప్రజలు ఆ విషయం నమ్మినారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు తెలంగాణ ఇచ్చినారని విషయం ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఈరోజు ఎవరు తెలియదు ఏం లేదు తెలంగాణ ఇచ్చిందని కేసీఆరే చెప్పినాడు సోనియా గాంధీ గారు లేకపోతే అసలు మాకు తెలంగాణ వచ్చేది కాదు ఆమెకు మేము అందరూ రుణపడి ఉండాలని కేసీఆర్ చాలాసార్లు చెప్పినారు కానీ ఆమె ఇచ్చింది నా వల్లే అని అక్కడక్కడక్కడక్కడ మెల్లగా ప్రచారం చేయడం వాళ్ళ కార్యకర్తలు ప్రచారం చేయడం ఆయన కూడా సటిల్గా చెప్పడం అది ప్రజలని బాగా అది బాగా మోటివేట్ చేసిందని నేను భావిస్తున్నాను ఇప్పుడు మీరు ఏమంటున్నారు కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చలేకపోతున్నారు దళితులకు భూమి అన్నారు దళితులు సీఎం చేస్తామని ఇలాంటి అలవి కానీ ఆ హామీలు ఇచ్చి ఇప్పుడు నెరవేర్చడం డబల్ బెడ్రూమ్ ఏం నెరవేర్చలేదు అంటున్నారు అయితే వీటి మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ మీదైన శైలిలో ఉద్యమాలు చేస్తున్నారు కానీ ఉద్యమాల వరకు మరి దాన్ని కార్యాచరణ రూపంలో అంటే క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలకి పూర్తి స్థాయిలో వివరించదగ్గ మేరకు కార్యక్రమాలు చేయలేకపోతున్నారు కదా చేస్తున్నామండి చాలా కార్యక్రమాలు చెప్పడంలోనే నెమ్మదిగా ఉన్నారంటే ఆ కార్యక్రమాలు కూడా నెమ్మదిగానే ఉంటున్నాయేమో అగ్రెసివ్గా చెప్పాలంటే ఎంతసేపు ఎందుకు చేస్తలేని చేస్తున్నాం అండి మేము మొదట్లోనే మొదటి నుండి మొదలు పెడితే అంటే గట్టిగా పోరాటే వాళ్ళకి గట్టిగానే వస్తాయి ఒక మాట చెప్తాను మొదటి నుండి ఎందుకు మేము మొదలు పెట్టలేదు అంటే సపోజ్ వచ్చిన రాగానే ఒక వన్ ఇయర్ మొదలు పెట్టామనుకోండి వన్ ఇయర్ ముందు ఏమన్నారండి టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు మేము సంవత్సరం పసిగుడ్డు అన్నారు ఏమైనా అడుగుతేనేమో సంవత్సరం పసిగుడ్డుము నిన్నగాక మొన్ననే వచ్చినాం అప్పుడే అన్నీ అభివృద్ధి చేస్తామా అన్నీ అయితాయా మేము అన్నం
అయ్యో సమస్యలు ఇట్లున్నాయంటే మేము నిన్నగా మొన్ననే కదా మూడు మూడు సంవత్సరాలు అయ్యి మేము పసిగుడ్డుము ఎట్లా అడుగుతున్నారు మీరు అనే మాట మాట్లాడుతున్నారు మేము అడిగే లెవెల్లో మేము అడుగుతున్నాం ప్రజల దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి ఉన్నాం ప్రజలకు కూడా ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ముఖ్యంగా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆయన చెప్పిందే రైతులకి రుణమాఫీ చేస్తాను అక్కడనే ఫస్ట్ ఫెయిల్ అయిపోయింది ఆయన ఫస్ట్ అసెంబ్లీలోనే ఆయన మాట తప్పిండి అనేది క్లియర్గా అర్థమైంది ఒకటి ఒక దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేస్తాను అక్కడనే మాట తప్పినాడు అదే ప్రజలకు అర్థమైంది సరే ఈరోజు మూడు ఎకరాల భూమి అన్నాడు ఎక్కడ ఇవ్వలేదనే తెలుసు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అన్నాడు ఎక్కడ ఇవ్వలేదని తెలుసు పోస్టు ఖాళీ ఉన్న కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఖాళీ ఉన్నా కూడా ఫిల్అప్ చేయట్లేదనేది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో ఇవన్నీ మేము తీసుకుపోయే యాంగిల్లో మేము తీసుకెళ్తున్నాం ప్రజల దగ్గరికి ఏ విధంగా తీసుకెళ్లాలనేది మేము తీసుకెళ్తున్నాం డెఫినెట్గా ప్రజలు న్యాయ నిర్ణేతలు ఖచ్చితంగా రాబోయే ఎన్నికల్లో ఆయన బుద్ధి చెప్తారు సరే ఈ కేసీఆర్ యొక్క కేసీఆర్ గారి పాలన గురించి మనం పక్కన పెడితే చేవెల్లా ప్రాణహిత మీ హయాంలోనే ప్రారంభమైంది అది చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్టు కూడా చాలా పెద్ద ప్రాజెక్టు మీ అన్నగారైన రాజశేఖర రెడ్డి గారు అప్పటి సీఎం గారు చేతుల మీదుగా రెండు వేల ఐ థింక్ రెండు వేల ఎనిమిదిలో శంకుస్థాపన కూడా చేశారు అయితే ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ చేవెల్లా ప్రాణహిత ప్రాజెక్టు కేవలం మట్టి తీసి బండరాలు తీసి పక్కకేశారు తప్పితే అది పూర్తి చేయలేదు కమిషన్ల కోసమే పక్కన పెట్టారని మీరు ఆరోపిస్తున్నారు కాదు కాదు అసలు అక్కడికి నీళ్లే రావు ఆ ప్రాజెక్టే ఒక దండగమైన ప్రాజెక్టు అని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆరోపిస్తుంది దీని గురించి మీరేమంటారు అసలు సరే ఒకసారి మళ్ళీ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని గుర్తు చేస్తారు ఎప్పటికీ మర్చిపోమనుకోండి నిజంగానే రాజశేఖర రెడ్డి గారు మా దగ్గర నుండి పాదయాత్ర మొదలుపెట్టారు మొదలుపెట్టినప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న పరిస్థితులన్నీ ఆయన అవగాహన చేసుకున్నారు ముఖ్యంగా రంగారెడ్డి జిల్లాలో చేవెళ్ళ నుండి పడమట అంతా కూడా నిజంగా అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటి అక్కడ ఉన్న వాతావరణం ఏంటి అనేది అర్థం చేసుకున్నారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఈస్ట్ గోదావరి వెళ్తున్నాం ఒకసారి అన్నతో నేను అక్కడ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి అక్కడ గోదావరి పై నుండి చాపర్ పోతున్నప్పుడు నేను కిందికి చూస్తా ఉన్నాను ఎక్కడ చూసినా వాటర్ ఎక్కడ చూసినా పచ్చగా ఉందని ఏంటి సబితమ్మ చూస్తున్నావు అంటే కింద చూస్తున్నా ఎక్కడ చూసినా గ్రీనరీ ఉందని మా చేవెళ్ళ కూడా ఇలా అవుతే బాగుండు అనుకుంటున్నావు కదా నువ్వు అన్నారు వాస్తవం అన్న నా చేవెళ్ళ కూడా ఇట్లా కావాలనుకుంటే చేద్దాంలేమ్మా అన్నాడు సో అప్పుడు కొత్త కొత్తలు కాబట్టి నేను డిస్కషన్ ఏం పెట్టుకుంటా నేను అనుకున్నాను ఇక్కడ గోదావరి ఎక్కడ చేవెళ్ళలు ఎక్కడ నుండి తీసుకొస్తారు ఎక్కడ ఏముంది అది సాధ్యం కాదనుకున్నాను కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆలోచన ఎట్టి పరిస్థితులలో ఆ ప్రాంతానికి నీళ్ళు అందించాలి అని చెప్పేసి గోదావరిని ఖచ్చితంగా ప్రాణహిత నుండి తీసుకొస్తేనే ఈ ప్రాంతం తెలంగాణ బ్యాక్వర్డ్నెస్కు కారణమైన ఈ సాగునీరు అందించాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ను తీసుకురావాలని ముఖ్యంగా తెలంగాణను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏడు జిల్లాలు ఏడు జిల్లాలకు సంబంధించి ప్రాజెక్ట్ రూపకల్పన చేశారు ఓకే డిజైన్ చేస్తున్నారు అన్ని అందరినీ ప్రతిపక్షాలలో పిలుచున్నారు చాలా ఏమంటారు అనుభవజ్ఞులను పిలుచున్నారు డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ప్లేసెస్కి పోయి కూడా డిస్కషన్ పెట్టున్నారు ప్లాన్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రాజెక్ట్ను డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి మాట్లాడొచ్చాను సరే డిజైన్ చేశారు వర్క్ మొదలు పెట్టారు ముఖ్యమంత్రి గారే ఈ ప్రాజెక్టు ఆయన ఉద్యమ నాయకుడిగా ఉన్నప్పుడు ప్రాణహిత చేవలకి ఖచ్చితంగా జాతీయ హోదా కావాలని అడిగిన సందర్భాలు చాలాసార్లు ఉన్నాయి చాలాసార్లు అడిగారు ఇవన్నీ ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కూడా లెటర్ రాశారు ప్రాణహిత చేవలకి జాతీయ హోదా ఇవ్వండి అని మరి ఎందుకు ఏం మారిందో తెలియదు మహారాష్ట్రకు పోయి వచ్చిన తర్వాత ఆయన మైండ్ మేకప్ చేసుకొని మార్చుకొని ఆ ప్రాజెక్ట్ని మార్చాలని మొదలు పెట్టాడు రీడిజైనింగ్ రీడిజైనింగ్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ తట్టే మట్టి తీయలేదు వేయలేదు కమిషన్ల కోసమో దేనికోసమో చేసిందని టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు కానీ ఇదే కేసీఆర్ గారు ఫస్ట్ అసెంబ్లీలో ప్రాణహిత చేవెళ్ళ ప్రాజెక్ట్ మీద ఎనిమిది వేల ఐదు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టారని చెప్పారు చెప్పారు ఈరోజు ప్రా మా చేవెళ్ళకు రావంటారు నీళ్ళు చేవెళ్ళ వరకు నీళ్లు రావు మల్లన్న సాగర్ వరకు వస్తాయంటారు మల్లన్న సాగర్కి మా చేవెళ్ళకి ఎన్ని ఎంత దూరం అండి మేబీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ మల్లన్న సాగర్ వరకు వచ్చినప్పుడు మా దగ్గరికి ఎందుకు రావనేది నా వాదన ఒకటి తర్వాత మా దగ్గరికి మాకేవైతే వాటర్ పెట్టి ఉన్నారో క్వాంటిటీ ఆ రోజు మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ క్వాంటిటీ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సమ్ టిఎంసి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టిఎంసి ఉంటే ఈరోజు ఫిఫ్టీ టిఎంసి చేశాడు ఓకే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టిఎంసి ఉన్న రిజర్వాయర్ని ఫిఫ్టీ టిఎంసి చేశాడు మేమేమంటున్నాం అంటే నీకు నీలే రానప్పుడు అక్కడ నుండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టిఎంసి ఉన్న రిజర్వాయర్ నువ్వు
ప్రాణయుత చేవెళ్ళక అక్కడ వచ్చి తీసుకొచ్చి నింపుతున్నారు వాళ్ళు మల్లన్న సాగర్లో మరి అక్కడ నుండి మాకు అరవై కిలోమీటర్లు పోనీ మరి వర్క్ కాలేదంటే టనల్ వర్క్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ టనల్ వర్క్ అయ్యిందండి నైన్ మీటర్స్ డయాతో అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్లో సెవెన్ కిలోమీటర్స్ టనల్ వర్క్ అయిపోయింది పంప్ హౌస్ కట్టారండి పెద్ద పంప్ హౌస్ కట్టారు ఆల్మోస్ట్ ఏడు ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి అసలు జస్ట్ ఇట్లా కొంచెం దూరంలో అయితే మళ్ళీ నా సాగర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం సో అది కావాలని ఈ ప్రాజెక్టు రాజశేఖర రెడ్డికి పేరు వస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి పేరు వస్తుంది ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేస్తే మా మా పనిని అక్కడ ఆపేశాడు మా రంగారెడ్డి జిల్లాను పొట్టగొట్టి అక్కడ తీసుకుపోతున్నాడు ఒకటి రైతులు పొట్టగొట్టి ఒకటి ఏం చూపిస్తున్నాడు మా రంగారెడ్డి జిల్లా వాళ్ళకంటే పాలమూరు రంగారెడ్డికి వెళ్ళి తీసుకొస్తాను పాలమూరు రంగారెడ్డికి వెళ్ళి మీకు తీసుకొచ్చి ఇస్తాను ఇవి రావు నీళ్ళు అని చెప్తున్నారు మేం మేము మొదలుపెట్టిన పాలమూరు రంగారెడ్డి మెయిన్ డిజైన్ చేసిన జూరాల నుండి తీసుకొచ్చి ఉంటేనేమో మాకు వచ్చేది వాటర్ బట్ ఇప్పుడు తీసుకెళ్లి శ్రీశైలం బ్యాక్ వాటర్ అంటున్నారు అది వచ్చేది లేదు వచ్చేది లేదు మాకు నీళ్ళు అక్కడ చూపించి ఇది కూడా తీసేసాను మనందరికీ తెలుసు గోదావరిలో ఉన్నట్టు కృష్ణలో వాటర్ ఉంటాయి ఉండవు ఇవన్నీ మాకు తెలుసు ఇవన్నీ కూడా ఇంకా ఇంటర్స్టేట్ ఇష్యూస్ వస్తాయి అక్కడ కృష్ణా వాటర్ శ్రీశైలం బ్యాక్ వాటర్ నుండి ప్రా పాలమూరు రంగారెడ్డి మొదలు పెడతా అని ఒకరోజు ఈయన ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేసిన తర్వాత ఒకరోజు బంద్ కాలు ఇచ్చిండు ముఖ్యమంత్రి ఎందుకంటే అది చంద్రబాబు నాయుడు అడ్డుకుంటున్నాడు అని అంటే సెంటిమెంట్ ఎప్పుడు రగులుస్తూ ఉండాలన్నట్టు ఏదో ఒకటి ఎవరు నిప్పు పెడుతూ ఉండాలి ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి పొగ వస్తూనే ఉండాలి పొగ వస్తూ ఉండాలి కాబట్టి ఆ చంద్రబాబు నాయుడు అడ్డుకుంటున్నాను ఒకరోజు అంతా బంద్ కాలు ఇచ్చినాడు మేమేమంటున్నాం మరి నువ్వు అక్కడ సమస్యలు ఉన్నప్పుడు తీసుకుపోయి అక్కడే ఇస్తున్నావు ఇక్కడ ఇక్కడ ఆల్రెడీ నీ నీళ్ళు తీసుకురానికి ప్లాన్ వేసి ఉన్నప్పుడు సిస్టమేటిక్ ఇక్కడ వాటర్ వేయడానికి అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమో ఆపేసి అక్కడ నుండి ఇస్తా అంటున్నావు అంటే ఇక్కడ అక్కడ కాకుండా ఎక్కడ అక్కడ నుండి ఎవరు ఇక్కడ నుండి ఎవరు ఈ ప్రాజెక్ట్కి మా జిల్లాకు అన్యాయం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ముఖ్యమంత్రి మీరే దీని మీద ఫైట్ చేయట్లేదా కాంగ్రెస్ మేము ఎవరి చేయనంత పెద్ద ఎత్తున మేము రెండు నెలలు మా జిల్లాలో పెద్ద ఉద్యమాలు చేసాం దాని గురించి చాలా పెద్ద పెద్ద ఉద్యమాలు చేసాం అంటే ఆ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే కాంగ్రెస్ పార్టీకి పేరు అనేది పక్కన పెడితే ఇంద్రారెడ్డి కుటుంబానికి మంచి పేరు కదా నేను చాలాసార్లు చెప్పాను ఆ విషయం ఆ విషయం చాలాసార్లు చెప్పాను మీరు కంప్లీట్ చేయండి ప్రాజెక్టు కంప్లీట్ చేసి మా ప్రాంత ప్రజలకి మంచినీరు అంటే సాగునీరు మంచినీరు మీరు మీరు ఇప్పించండి క్రేట్ అంతా కూడా మీకు దక్కేలా మేమేమి ప్రచారం చేస్తామని కూడా చెప్పాం ఇంకేం కావాలి దానికన్నా ఇంకో విషయం నాగరాజ్ గారు కమిషన్లు 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 అని చెప్పి పదే పదే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటారు వీళ్ళు ఈ ప్రాజెక్ట్ మొదలుపెట్టిందే కమిషన్ల కోసం కమిషన్లు తీసుకున్నారు మొబిలైజేషన్ అకౌంట్ తీసి అమౌంట్ తీసుకున్నారు దాని తర్వాత పనులు చేయలేదని హరీష్ రావు గారు మాట్లాడతారు మొన్న మొన్న వచ్చిన మా జిల్లాకు వచ్చిన కేటీఆర్ కూడా మాట్లాడుతున్నారు ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్యాకేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ పాత ప్రాణయిత చేవెళ్ళ ప్రాజెక్టులో ఈ ప్యాకేజ్లు మా జిల్లాకు సంబంధించింది దాదాపు రెండున్నర లక్షల ఎకరాలకు సాగు చేయాలనేది ఈ నాలుగు ప్యాకేజీల కింద ఉన్న ఆయకట్టు కింద ఉన్న ఉద్దేశం హరీష్ రావు గారికి నేను సమాధానం ప్రశ్న అడుగుతున్నాను మీరు అధికారంలో ఉన్నారు మొబిలైజేషన్ కోసమే మేము ఆ రోజు ప్యాకేజీలు రూపొందించి మేము కాంట్రాక్ట్లు ఇస్తే మీరు వసూలు చేసుకోండి మొబిలైజేషన్ అమౌంట్ ఎంతైతే వాల్యుయేషన్ ఇచ్చిన అంత పని ఒకవేళ కాంట్రాక్టర్ చేయకపోతే వసూలు చేసుకోవచ్చా లేదా అండి గవర్నమెంట్కి అధికారాలు ఉన్నాయి కదా మీరు వసూలు చేసుకోండి మీరెందుకు బెదురుకుంటున్నారు మా మా ప్రాంతానికి సంబంధించిన నాలుగు ప్యాకేజీలు ఆపేయడమే కాకుండా జరిగిన పనులని మీరు జరిగిన పనులు ఆయన ఏమంటాడు హరీష్ రావు గారు కేటీఆర్ గారు అంటే అసలు ఇక్కడ పనులే జరగలేవు అంటారు మేము నేను అమ్మగారే కానీ మా ప్రాంతానికి సంబంధించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ మిగతా పార్టీ బీజేపీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అందరిని తీసుకెళ్ళాం మేము ఒక్కరమే కాదు ఈ ఉద్యమం అందరం అందరి కోసం జరుగుతుంది కదా అని మేము కిందికి తీసుకెళ్ళి ఎంత పని జరిగిందో చూపించి మ్యాప్ లేసి చూపించి ఇంత చూపించినా కూడా మంత్రి గారు ఏమంటారు అసలు ఇక్కడ పనులే జరగలేదు అంటారు ప్రజా డబ్బు నా దగ్గర ఆర్టీఐతో అప్లై చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది దాదాపు ఏడు నుంచి ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాం ప్రభుత్వాలు బిల్స్ ఇచ్చింది వీళ్ళు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా బిల్స్ ఇచ్చారు ఒకసారి బిల్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈజ్ ఇన్ ద కాంట్రాక్టర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద వర్క్ మీరు బిల్స్ ఇచ్చిందంటే అర్థం ఏంటి పని జరిగినట్టే కదా రికార్డ్ అయినట్టే కదా రికార్డ్ అయిన వరకు ఇంకొక వెయ్యి కోట్లు ఉన్నది దానికి బిల్ పెండింగ్ ఉంది అఫ్కోర్స్ కాంట్రాక్టర్ రేపు మాపు దాని కాంట్రాక్ట్ దాన్ని బిల్ మనీ చేసుకుంటాడు రికార్డ్ అయిన వరకు కూడా మీరు ఇచ్చినట్టు సమానమే కదా
మీరు ఒకసారి ఇట్లా వెళ్ళి ఎవరైనా వాచ్మెన్ కనిపిస్తే పిలిపించి మీరు ఏ ఊరు ఎప్పుడు అన్నాడు ఎవరైనా ఇంట్లో పాక్ పని చేస్తుంటే మీరు ఏ ఊరమ్మా మీకు రండి మీరు ఏ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వారు అడగండి మేము పశ్చిమ రంగారెడ్డికి సంబంధించిన రైతులు హైదరాబాద్కి లేబర్ ఫోర్స్గా పనిచేస్తున్నాం మేము స్వాభిమానంతో మా రైతులు మా గ్రామాల్లో మా పొలాలు పండించుకుని మేము బతకట్లేదు ఆ ఉద్దేశంతోనే మేము ఆ ప్రాజెక్ట్ తీసుకురావాలని రూప రూపకల్పన చేయడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి గారు ఆల్రెడీ రూపొందించిన ప్రాజెక్ట్ని పక్కన పెట్టేసి కొత్త ప్రాజెక్ట్ అది కూడా ఏం కొత్త ప్రాజెక్ట్ కాదు పాలమూరు రంగారెడ్డి ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో ఉన్నప్పుడు జూరాల నుంచి ఓన్లీ టూ లిఫ్ట్స్ నాగరాజరావు గారు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి టూ లిఫ్ట్స్ ఫస్ట్ లిఫ్ట్ మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు సంబంధించి రెండో లిఫ్ట్ మా పరిగి వికారాబాద్ చేవల ప్రాంతానికి సంబంధించిన ప్రాంతాన్ని ఇరిగేట్ చేయాలని ఆలోచన ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చేసిండ్రు అధికారంలో రాగానే మా ప్రాంతంలో ప్రచారం చేస్తున్నప్పుడు ఏం చెప్పారంటే అవును జూరాల నుంచి మనం లిఫ్ట్ చేయాలి వాటర్ని ఈజీగా మనకు నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి పాలమూరు నుంచి నీళ్ళు గాడికి నీళ్ళు అంటే ప్రాణాయత చేవలకి మనకు నేషనల్ హోదా కావాలని చెప్పుకుంటూ ఇది కూడా వస్తుంది రెండు ప్రాంతాల నుంచి మీకు వాటర్ వస్తుంది బ్రహ్మాండంగా మన రైతులు సుఖంగా బతకవచ్చు అని చెప్పిన అది ఏం చేసిండ్రు రెండు రెండే రెండు లిఫ్ట్లతో దాదాపు ఇరవై కో ఇరవై వేల కోట్లతో అయిపోయే ప్రాజెక్ట్ని ఎస్కలేట్ చేస్తూ 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 ఈరోజు ఎనిమిది లిఫ్ట్లు శ్రీశైలం బ్యాక్ బ్యాక్ వాటర్ నుంచి నలభై ఐదు నుంచి యాభై వేల కోట్ల రూపాయలకి తీసుకెళ్ళారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి యాభై వేల కోట్లు దాటిపోయింది అమ్మగారు యాభై వేల కోట్లు దాటిపోయింది అంటున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి బట్ యాభై వేల కోట్లలో మళ్ళీ రంగారెడ్డికి వచ్చేది లేదు లేదు వాళ్ళు టెండర్ పిలిచిన యాభై వేల కోట్లలో మళ్ళీ రంగారెడ్డిది ఇప్పుడు లేనే లేదు అందులో థర్డ్ ప్రయారిటీ మా జిల్లా పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎందుకంత వివక్షత మీ జిల్లా పైన ఎలా సమాధానం చెప్పాలి ఎందుకంటే ఒక మాజీ మంత్రిగా ఒక సీనియర్ నాయకురాలుగా చెప్పండి ఇక్కడ ఇక్కడ మరి ఆయనకి ఎందుకు మా మీద మా జిల్లా మీద వివక్ష చేవెల చెల్లెమ్మ గారి మీదనా లేదంటే మీ జిల్లా మీద వివక్ష చేవెల చెల్లెమ్మకి ఇవ్వట్లేదండి నీళ్ళు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్న రైతన్నలకి ఇస్తా ఉన్నారు చెల్లెమ్మ గారికి మంచి పేరు వస్తుందేమో కదా చెప్పాం కదండి మేము ఓకే చెల్లెమ్మకు మంచి పేరు వస్తే చెల్లెమ్మకు సంబంధించిన బిజినెస్ ఏమన్నా ఉంటే వాటిని టార్గెట్ చేసుకో చెల్లెమ్మకు సంబంధించిన ఇంకేమైనా ఉంటే వాటిని టార్గెట్ చేసుకొని వీక్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి కానీ ప్రజలకు అన్యాయం చేయడానికి చెల్లెమ్మ గారు నేరుగా బిజినెస్ పెట్టలేదేమో బినామీల పేరు మీద పెట్టారేమో కదా ప్రభుత్వం అనుకుంటే అన్ని బయట తీస్తారు కదా బినామీలు పెట్టా బినామీల మీద పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా లేదా నాకు ముగ్గురు కొడుకులు హాయిగా బిజినెస్ చేసుకోవడానికి బినామీల మీద బినామీలను చూపిస్తే బిజినెస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీ స్వగ్రామం మీద మేడం కౌకుంట్ల మా అమ్మ వాళ్ళది బాస్పల్లి అని తాండూరు కర్ణాటక బార్డర్ విలేజ్ నెక్స్ట్ విలేజ్ కర్ణాటక మీ స్వగ్రామం లేదు పుట్టింది మా అమ్మమ్మలూరులో పెరిగింది వీలమ్మమ్మలూరులో అది కోయిర్లా జహీరాబాద్ అలా పుట్టింది మీ మా అమ్మమ్మలూరులో తను పెరిగింది వాళ్ళమ్మమ్మలూరులో కన్ఫ్యూజ్ ఓకే అర్థమైంది కానీ నాకు అర్థమైంది మీ అమ్మగారింట్లో మీరు ఆడపుట్టి మీ అమ్మమ్మ గారింట్లో మీరు పెరిగారంటే మీ అమ్మకి అమ్మగారింట్లో మీరు ఇదే చదువు మేనమామంట్లో చదువుకుంది అంతే ఇక్కడ మేడం జహీరాబాద్లో థర్డ్ క్లాస్ వరకు ఫోర్త్ నుండి సిటీలు సిక్స్త్ నుండి సిటీలో ఫిఫ్త్ వరకు అక్కడ ఇక్కడ ఈ సిటీలో హైదరాబాద్ సిటీలో మేడం ఏ స్కూల్ మేడం భాగ్య మెమోరియల్ గర్ల్స్ హై స్కూల్ అని అప్పుడు మా ప్రపంచం ఒకటే బుక్స్ పట్టుకోవడం పోవడం చదవడం తప్పిస్తే మేము వచ్చింది చదువు కోసం హైదరాబాద్ కి ఒక వ్యవసాయ కుటుంబం ఒక రైతు మా మామయ్య కూడా రైతే మా నాన్న కూడా రైతే నాన్నగారి పేరు మేడం మహిపాల్ రెడ్డి అమ్మగారి పేరు వెంకటమ్మ అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీ మా అమ్మయ్య వాళ్ళు కూడా అంతే కానీ మా మామయ్యని మా అమ్మమ్మని అభినందించాలి ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే మా మామయ్యకి నలుగురు అమ్మాయిలు నాతో ఐదుగురు లాస్ట్లో కొడుకు మా అమ్మాయిల చదువు కోసం హైదరాబాద్కి మా అత్తమ్మని పంపించి ఇక్కడ వండి పెట్టడానికి మమ్మల్ని చదివిచ్చారు సో అక్కడ వ్యవసాయం చేసి పంపిస్తే మేము ఇక్కడ చదువుకునే వాళ్ళం కాబట్టి మా ప్రపంచం అంతా చదువు తప్పిస్తే ఇంకోటి ఉండేది కదా ఒకటి ఇక్కడ హై స్కూల్ అంతా కూడా ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ రెడ్డి కాలేజ్ రెడ్డి కాలేజ్ ఏ గ్రూప్ మేడం డిగ్రీ ఏమో బైపీసీ డిగ్రీ ఏమో వనిత డాక్టర్ సబితా గారు అనిపించుకోవాలని 
చాలా ఉండే కోరిక ఇప్పటికే తీరని కోరిక అది అయ్యో నా కూతురు చెప్తుంటది అప్పుడప్పుడు చదివిద్దాం నాని నేను నా కూతురు చదివిస్తుంది అంట ఇప్పుడైనా చదివేసి కదా ఆల్మోస్ట్ ఇంత ఇంత ఎత్తుకు ఎదిగిన ఇంత ఇంత పెద్ద పదవి చేసినా నాకు అది తీరని కోరిక ఇంటర్మీడియట్ లో బైపీసీ చేసిన తర్వాత డిగ్రీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత మా వారు పరిచయం అయ్యి మ్యారేజ్ సెటిల్ అయిన తర్వాత ఎలాంటి పరిచయం అంటే మా వారు లా కాలేజ్ ఫైనల్ ఇయర్ చేస్తున్నప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే సొంతగా బిజినెస్ పెట్టుకోవాలని పొలిటికల్ గా ఆయనకు ఎదగాలని ఇంట్రెస్ట్ తోని పొలిటికల్ గా రంగ్రేటం చేసే లోపలనే ఏదైనా ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలని అని ఇంటెన్షన్ ఉండేది అట్లా మా అమ్మ వాళ్ళ దగ్గర పాలిషింగ్ స్టోన్ షాబాద్ పాలిషింగ్ స్టోన్ అని అక్కడ క్వారీస్ తీసుకొని పాలిషింగ్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేయడానికి అక్కడికి వచ్చారు వారి బావగారు అంటే మా మా వారి బావగారు మా ఆడపడుచు భర్త మా నాన్న క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అట్లా పరిచయం అనమాట అక్కడ ఇప్పుడు మీరు ఇంతకుముందు అన్నారు మా లోకం అంతా చదువు చదువుకోవడానికి సిటీకి వచ్చామన్నారు సిటీకి చదువుకోవడానికి వచ్చి ఆయనతో పరిచయం ఎందుకు పెట్టి పరిచయం ఊర్లోనే జరిగింది అండి మా అమ్మ వాళ్ళ దగ్గరికి పోయినప్పుడు అక్కడికి ఆ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ పరిచయం ఎన్ని రోజులు పరిచయము ఎన్ని రోజుల తర్వాత ఆ పరిచయం దాటిపోయింది టూ ఇయర్స్ తర్వాత మ్యారేజ్ చేసుకున్నాం అంటే లేఖల వరకు ఏం రాలేదా అప్పుడు లేఖలే కదండి అంటే మా వారు పరిచయం అయినాక ఒక సిక్స్ మంత్స్ వరకు సిక్స్ మంత్స్ లోపలనే చెప్పేశాడు మా అమ్మ నాన్నకి ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మ్యారేజ్ చేసుకుంటా సో నాకేమో మెడిసిన్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ లేదు నేను మెడిసిన్ చేస్తేనే చేసుకుంటాను చేయిస్తేనే చేసుకుంటాను నేను లాస్ట్ లో మా అమ్మమ్మతో మాట్లాడించి మాట తీసుకున్నాను మా వారితో లేదు దానికి చాలా ఇష్టం మెడిసిన్ అంటే చేయించు బిడ్డ అంటే సరే చేపిస్తామా పెళ్లి చేసుకున్నాక చేపిస్తా అన్నారు చాలా చాలా నా హోప్ పెట్టుకున్నాం ఖచ్చితంగా చేపిస్తారు ఎందుకంటే చదువు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా బాగా అనేసి చేయిస్తారు అనుకున్నాను మ్యారేజ్ అయిపోయినాక నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ అట్లా జాయిన్ అవుతాను నేను రాస్తే ఎంసెట్ రాసి జాయిన్ అవుతా ఎంసెట్ లేదు ఏం లేదు చాలా ఇంకా డాక్టర్ లేదు ఏం లేదు మాట ఇచ్చి మాట తప్పారు ఇంట్లో కూర్చొని బిఏ రాయి అన్నారు బిఏ నాకు అస్సలు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు నేను సైన్స్ స్టూడెంట్ ఉండి బిఏ రాయమంటే నేను అసలు రాయి అప్పటికి బీఎస్సీ చేశారు కదా మీరు ఇంకా అప్పటికే మా వారు బిఎస్ అయిపోయింది కదా మీది బిఎస్సీ ఫైనల్ ఇయర్ లో మ్యారేజ్ మళ్ళీ బిఏ ఎందుకు వచ్చింది మళ్ళీ అక్కడ సబ్జెక్ట్ బీ బిఎస్సీ సెకండ్ ఇయర్ తర్వాత నా మ్యారేజ్ అయింది ఫైనల్ ఇయర్ లో బిఎస్సీ ఫైనల్ ఇయర్ రాయాలి కదండి ఇక ఫైనల్ ఇయర్ లేదు ఏం లేదు నువ్వు బిఏ రాసుకో కావాలంటే కానీ నువ్వు చదవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇంట్లో కోసం బిఏ రాసుకో బిఎస్సీ ఫినిష్ చేసి మళ్ళీ కావాలంటే బిఏఎంఏ చేయమని ఓకే మళ్ళీ డబల్ ఎంఎ డిగ్రీ చేసుకో కానీ నో ఎంబీబీఎస్ అప్పుడు ఎలా అనిపించింది మీకు ఎలా బాధపడ్డాను మాట ఇచ్చి మాట తప్పారని మాట ఇచ్చి మాట తప్పారు అనుకుంటే నేను అప్పటికి మేము అంత ఇదిగా ఉన్నా నేను రెండు సార్లు ఎంసెట్ రాశాను అసలు మా అత్త మా చెప్పకుండా పోయి రాశాను ఒకసారి బిఎస్సీ అయిపోయాక కోరిక కాబట్టి అదే నాకు మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది కదా నేను ఎందుకు ఇచ్చేదాన్ని అప్పుడు నిజంగా అమ్మాయిలను చదివించడం కష్టమే కదండి అందులో మళ్ళీ మెడిసిన్ అంటే ఇంకా అందులో మా అమ్మ వాళ్ళు చదివిస్తున్నారు మా నాన్న అమ్మ కాదు డిమాండ్ చేయడానికి అట్లనే సరేలే ఏదో ఒకటి కంప్లీట్ చేద్దాం మా వారిని అడిగాను చేయిస్తానని కదా అంతే మాట ఇచ్చి మాట తప్పారు అంటే ప్రొఫెషనల్ గా డాక్టర్ కోర్స్ చేయాలని ఒక డాక్టర్ అనిపించుకోవాలి ప్రొఫెషనల్ గా చేయాలి డాక్టర్ కోర్స్ చేయాలి ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఓకే చెప్పారు మీరు లాస్ట్ లో ఒక 1 ఇయర్ అంటే చనిపోతానంగా మాత్రం ఫీల్ అయినాడు ఓకే అరే నేను చేయించాల్సింది పొరపాటు చేసిన చేయించి ఒకటి చెవెల్లో హాస్పిటల్ కట్టింటే అది వేరుగా ఉండేది మిస్టేక్ చేసిన లైఫ్లో అని ఫీల్ అయ్యింది ఫీల్ అయ్యారు ఖచ్చితంగా మీరు ఎలా ఫీల్ మీరు అప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అప్పుడు ఆ మాట అంటే అప్పటికి టైం అయిపోయింది అప్పుడు ఏం మాట్లాడుకుని అనవసరం ఇంకా ఇంకా చేసేది ఏం లేదు ఇంకా కొనసాగించడం ఆ డిస్కషన్ అనవసరం ఇంకా అట్లీస్ట్ ఆయన ఫీలింగ్ అయ్యి కనీసం మనసులో ఫీలింగ్ అయితే కలిగింది కదా ఓకే చేయించాల్సింది పొరపాటు చేసిన ఓకే ఏనా సార్ ఇంద్రారెడ్డి గారిది స్వగ్రామం ఏది మేడం మా వారికి ఏడుగురు అక్క చెల్లెలు నలుగురు అన్నదమ్ములు 
చాలా చిన్న ఫ్యామిలీ లాస్ట్ చాలా చిన్న ఫ్యామిలీ లాస్ట్ ఇయనా మా నాన్న 11th తో నా 12th నంబర్ చాలా చిన్న ఫ్యామిలీ 11th నంబర్ క్రికెట్ టీం లాస్ట్ ఇయర్ నాకు చెల్లెల ఒక తమ్ముడు అంతే బా మీరు చాలా పెద్ద వాళ్ళు చాలా చిన్న ఫ్యామిలీ చాలా బాగుంది ఒక్కటే ఇక్కడ మేడం సార్ మీకు పరిచయం అయ్యారు అంటున్నారు ఆ పరిచయం కాస్త ప్రేమ మారింది అనుకోండి ఏదో ఇంట్లో పిచ్చి పెళ్లి చేసుకున్నారు అయితే స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఇంద్రారెడ్డి గారు పీడిఎస్యు ఆర్గనైజేషన్ అంటే మావోయిస్టు అనుబంధ విద్యార్థి సంఘాల్లో పనిచేశారు ఆ భావజాలంలో ఎక్కువ ఉండేవారు అనమాట అలాంటి భావజాలం ఉన్న వ్యక్తి అంటే అప్పుడు మీకు తెలుసా ఆయనతో పరిచయం ఏర్పడికే ఆ దానిలో పనిచేసి వచ్చారు అనేది పోతే ఒక్కటి చెప్పారు అండి ఆయన పరిచయం అయిన మ్యారేజ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు నాకు పాలిటిక్స్ అంటే చాలా ఇష్టం రాజకీయాలని మరి నేను రేపు ఫ్యూచర్లో కూడా నేను ఆ విధంగా ఎదగడానికి ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తాను అందరిలాగా సినిమాలు షికార్లు అంటే మరి నాతో కాదు నేను తాండూర్లో ట్రైన్ ఎక్కితే హైదరాబాద్లో దిగుతానో వికారాబాద్లో దిగుతానో తెలియదు అట్లా ఉంటుంది నా వర్కింగ్ స్టైల్ అట్లా నీకు ఇష్టం అయితేనే ఒప్పుకోమని చెప్పారు మ్యారేజ్కి అదర్వైజ్ మళ్ళీ తర్వాత మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ రావద్దు అని సో సరే ఆయన అంబిషన్ ఏంటో అర్థమైంది కదా నాకు ఓకే నా వంతు సహకారం నేను అందిస్తాను మీ అంబిషన్ ఆయనకు అర్థమైంది డాక్టర్ చేయాలని ఆయన అంబిషన్ మీరు అర్థం చేసుకుని ఆయన ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేసారు కానీ మీ అంబిషన్ మాత్రం ఆయన అర్థం చేసుకోలేదు అంతే కదా నిజానికి అప్పుడు నాకు రాజకీయాలు అంటే ఏంటో కూడా తెలియదండి మా ఫ్యామిలీలో సర్పంచ్ అంటే ఏంటి లేకపోతే పోటీ ఏంటి ఎలక్షన్ ఏంటి అనేది అటు అమ్మమ్మ సైడ్ కానీ అటు నాన్న సైడ్ కానీ అస్సలు తెలియదు అన్నట్టు ఓ రాజకీయం అంటే అది కూడా ఒక ప్రొఫెషన్ ఓకే ఉండని దానికి దానికి ఆయన కావాల్సిన హెల్ప్ చేద్దాం అనుకున్న అంతే మీరు ఒక్కటి సూటిగా చెప్పలేదు సారు విప్లవ భావజాలం అంటే మావోయిస్టు అనుబంధ సంస్థల్లో పనిచేశారు పీడిఎస్యూలో అంటే ఈ విషయం మీకు తెలుసా తెలుసా ఎలా అనుకున్నా అంటే ఎలా ఇష్టపడాలనుకున్నారు అంటే అవన్నీ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా కూడా ఒక మావోయిస్టు అది ఇది అంతా అంటే ఆయన అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు అన్నీ చెప్పారు జైల్లో ఉన్నది చెప్పారు ఆ జైల్లో ఎవరెవరు పరిచయం అయ్యారని చెప్పారు ఏ విధంగా ఎందుకు గౌతు లచ్చన్న గారి దగ్గర నుండి వాళ్ళందరూ ఉండి ఎట్లా ఏ విధంగా ఇది అయిపోయింది అనేది వాళ్ళందరి పరిచయాలు ఎట్లా ఏర్పడ్డాయని ఎందుకు ఈ రాజకీయంగా స్టెప్ వేయాలనుకున్నా అనేది చెప్పుకుంటూ వచ్చారు ఒక మూమెంట్లు అయితే ఇంకా అంటే మరి ఇంట్లో చెప్పచ్చు లేదు కానీ ఒక మూమెంట్లు అయితే తీసుకెళ్లి ఒక అడవులలో తీసుకెళ్లి షూట్ చేసి పడేద్దామని కూడా తీసుకుపోయారు నన్ను ఆ లెవెల్లో చేస్తుంటే నేను మళ్ళీ ఎందుకు మా మనసు మార్చుకున్నారో మళ్ళీ ఎన్నికి తీసుకొచ్చారు అని చెప్పారు మీకు భయం అనిపించలేదు బాగా చదువుకుండే వాళ్ళు మీరు బుద్ధిగా ఏదో చదువుకోవాలని సిటీకి వచ్చారు ఈ చదువుకునే ఇంట్లో ఈ మావోయిస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇదంతా నాకెందుకు వచ్చిన గొడవరా బాబు ముందు కాదు కదా పరిచయం ఇంద్రారెడ్డి గారు అయితే మరో చంద్రారెడ్డి గారు ఎందుకు రాక నేనేమంటున్నాంటే ముందు మామూలుగా పరిచయం అయిపోయిన తర్వాత అన్నీపోయిన తర్వాత కొంచెం ఒక కొన్ని కొన్ని రోజులు గడిచిన తర్వాత ఇవన్నీ చెప్పినప్పుడు ఆ ఇష్టాన్ని మార్చుకోలేదు ఇష్క్ ఆ ఇష్క్ అనేది అలా ఉండిపోయింది ఆ ఇష్క్ మార్చుకోలేకపోయారు అనమాట ఓపెన్గా చెప్పినారు కూడా అది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎంత ఘాటు ప్రేమ అనేసి అప్పుడు అంటే చెప్పకుండా డార్క్లో పెట్టడం కాకుండా బిఫోర్ అన్నీ చెప్పారు ఓకే ఓకే అది ఒక మెచ్చుకోదగ్గ విషయం అనమాట ముందుగా నుంచి మ్యారేజ్ బిఫోర్ చెప్పి ఆయన గమనించాలండి పర్సనల్ విషయాలు కాకుండా ప్రొఫెషనల్గా చిన్న నేను వాళ్ళ స్కూల్ మేట్స్తోనో క్లాస్మేట్స్తో ఇప్పటికి నేను మాట్లాడుతుంటాను కదా చిన్న వయసు నుంచి ఆయన క్లారిటీ ఉండే ఇంకా నేను ఇది చేయాలా నా ఐడియాలజీ ఇది నేను భవిష్యత్తులో ఎదిగి ఇది కావాలా ఇది అయిన తర్వాత ఇది కావాలని చాలా చిన్న వయసులో నాన్నగారు చాలా క్లారిటీ ఉండే టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడే ఆ చుట్టుపక్కల స్కూల్ అన్నింటినీ కూడా గ్యాదర్ చేసి అంటే ఒక ఒక మూమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ లాంటి ఏర్పాటు చేసి టెన్త్ క్లాస్లో వయసు చూడండి అప్పుడు చిన్న ఫ్యామిలీ మా నాయన వాళ్ళు పెద్ద కుటుంబం కూడా కాదు పెద్ద ల్యాండ్ లోడ్ స్మాల్ డౌట్ అండి నాకు చెప్పండి ఇలా ఉండే అలా ఉండే అని చెప్తున్నారు కదా సరే అమ్మగారు చెప్తే ఏదైనా చూసింటారు మీరు ఎలా చెప్తున్నారు మీకు ఎలా చెప్పాను కదా నేను నాన్నగారు మిత్రు నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఎవరేమన్నా కలిసిన పాత కూర్చొని నేను అడుగుతుంటాను పలాన రోజు మీరు అది చెప్పారు కదా ఒకసారి కూర్చోబెట్టి నాకు చెప్పండి అంకుల్ ఒకసారి లేదు నాకు చెప్పండి అన్న ఒకసారి ఏం జరిగింది ఇలా అంటే నాకు ఫ్యాసినేషన్ ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు చూస్తున్నాను జనరేషన్ కదా ఫ్యాసినేషన్ మా నాన్నగారు ఏం కాదు అంత చిన్న వయసులో అంత ఐడియాలజికల్గా పొలిటికల్గా అంత క్లారిటీ ఉండడం చాలా కష్టం మా నాన్నగారికి చిన్న వయసు నుంచి పొలిటికల్ క్లారిటీ ఉండే నేను నేను లెఫ్ట్ ఆర్గనైజేషన్లో ఉండాలా నా భావజాలం ఇది నేను ఇది నేను 
చిన్న వయసులోనే ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యే కావడం చిన్న వయసులోనే మంత్రి కావడం నాన్నగారు ఆ క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్తో చాలా ఎదిగినారు కూడా రాజకీయాలు నేను ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యే లోక్దాల్ నుండి చేసినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి ఫస్ట్ టైం పోటీ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు చాలామంది ఎన్టీ రామారావు పార్టీ నుండి టీడీపీ నుండి పోటీ చేయమంటే నేను ఒప్పుకోలేదు నా భావజాలం వేరు నా సిస్టమ్ వేరు నేను అక్కడ ఎట్లా పోతాను పోను అని లోక్దాల్ నుండి పోటీ చేశారు చాలా నేరో ఓడిపోయారు అప్పుడు తర్వాత మళ్ళీ ఇమీడియట్గా బై ఎలక్షన్ వచ్చాయి కదా అప్పుడు టీడీపీలోకి వెళ్ళారు అంటే మీకు మ్యారేజ్ అయినాక రాజకీయాలకు వచ్చారా దట్ బిఫోర్ రాజకీయాలు ఉన్నారా ముందుగానే రాజకీయాలకు వచ్చేసి లోక్దల్లో ఉన్నారు అప్పుడు మీకు మ్యారేజ్ అయినప్పటికీ లోక్దల్లో ఉన్నారు సర్పంచ్ ఉన్నారు అప్పటికే సర్పంచ్ లోక్దల్లో మద్దతు ఉన్నారు సర్పంచ్గా అంటే టీడీపీ లేక రావడానికి గల కారణం ఏమంటారు లోక్దల్ నుంచి మళ్ళా కారణం అంటే ప్రత్యేకంగా రామారావు గారు మళ్ళీ మళ్ళీ పిలిచి మాట్లాడడం సరే లోక్దల్ ఫస్ట్ టైం లోక్దల్ నుండి పోటీ చేశారు సరే మీ ఇలాంటి యంగ్స్టర్స్ కావాలి నేను ఆ భావజాలంతోనే పనిచేస్తానని చెప్పడం రామారావు గారు మళ్ళీ మళ్ళీ పిలిచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం నీకు ఫ్రీడమ్ ఇస్తానని చెప్పడం నేను ప్రజల కోసమే చేస్తానే ఓకే ఆ డిస్కషన్ లేని జరిగింది అంటే రాజకీయాలకు వచ్చిన బిజీ బిజీగా ఉన్న సమయంలో కూడా మీ పట్ల అదే ప్రేమ అదే ఆప్యాయత చూపించేవారా అంతే ఏమైనా బిజీగా ఉండేవారు ఎక్కువ కూడా లేదండి ఇప్పుడున్న వాళ్ళని చూస్తుంటే మా వారు చాలా టైం ఇచ్చారు మాకు అనిపించింది ఇప్పుడు ఉన్నవారు ఇవ్వడం లేదంటే ఐ మీన్ ఇప్పుడు నేనే ఎగ్జాంపుల్ ఎవరో ఎందుకు నేనే ఇప్పుడు పాలిటిక్స్లో ఉన్నా నేను కూడా మా వారిలాగా అంత అటెన్షన్ ఇవ్వలేకపోతానేమో ఫ్యామిలీకి అనిపించింది మా వారైతే ఎవ్రీ వన్ అవర్కి ఒకసారి నాకు ఫోన్ చేసేవాళ్ళు ఎక్కడున్నా సెల్ ఫోన్ లేని రోజుల్లో సెల్ ఫోన్ లేని రోజుల్లో కూడా ఎక్కడున్నా కనీసం త్రీ ఫోర్ అవర్స్కి అన్నా వచ్చేది నాకు ఫోన్ ఎక్కడో ఒక ల్యాండ్ లైన్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను పలాన్ దగ్గర ఉన్నా పలాన్ దగ్గర లంచ్ చేస్తున్నా పలాన్ ఈ టైంకి వస్తాను బ్యాక్ అసలు లాస్ట్ డే కూడా లాస్ట్ యాక్సిడెంట్ జరిగే ముందు కూడా ఇక్కడ నుండి షాద్ నగర్కి వెళ్ళే వరకు నైన్ థర్టీ వరకు నాకు టెన్ మినిట్స్కి వస్తారు నాకు ఫోన్లు టచ్లో ఉన్నారు షాద్ నగర్కి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఒకసారి చేశారు ఆఫ్టర్ దట్ మళ్ళీ చేయడానికి నాకు అక్కడ లైన్స్ కలుస్తా లేవని ల్యాండ్ లైన్కి వెళ్ళి ఫోన్ చేయించారు నాకు బయలుదేరినామని అంటే అంత టచ్లో ఉండేవాళ్ళు ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి బయటకు వెళ్ళేవాళ్ళం ఒక వన్ వీక్ అట్లా బయటకి అవుట్ ఆఫ్ సిటీ వెళ్ళేవాళ్ళం కోరుకున్నారు పెరిగిందో వాళ్ళ కూతుర్ని నాన్నగారు తెచ్చుకొని పెంచుకున్నారు వాళ్ళు పెంచుకున్నారు వాళ్ళ బాబుని మీరు పెంచుకుంటున్నారు అది దేవుడు అట్లా రాసి పెడతారు అనుకుంటా మేము అంతే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు కార్తిక్ రెడ్డి గారు అంటే ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో మీ వారసత్వం తండ్రి రాజకీయ ఓకే ఇప్పుడు ఇంద్రారెడ్డి గారు ఎన్టీఆర్ గారి పిలుపుతో టీడీపీ లేక వచ్చారు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన తర్వాత హోమ్ మినిస్ట్రీ కూడా చేశారు ఆయన సంక్షోభం ఏర్పడింది ఒక అనిశ్చిత్ టీడీపీలో ఒక అనిశ్చిత్ ఏర్పడి ఎన్టీ రామారావు గారిని గద్దె దింపారు ఆ సమయంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారితో చాలా విభేదించారు ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారితో విభేదించాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చింది అంటారు చాలామంది ఎమ్మెల్యేల పైన మీ ఇంద్రారెడ్డి గారు మాత్రం విభేదించారు ముందు నుండి కూడా కొంచెం వాళ్ళు వాళ్ళు ముందు నుండి కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు డాక్టర్ గారు ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళు ఇద్దరు అల్లు వెంకటేశ్వరరావు గారు మా వారు డాక్టర్ వెంకటేశ్వరరావు గారితోనే ఉండేవాళ్ళు ముందు నుంచి కూడా ముందు నుండి సరే అప్పుడు రామారావు గారు అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు నేచురల్గా రామారావు గారితోనే ఉన్నారండి ఓకే ఆయన మరణానంతరము ఇక అటువైపు పోకుండా కాంగ్రెస్లోకి వచ్చారు ఆయన మరణానంతరం వాళ్ళ వైఫ్తో కూడా కొన్ని రోజులు ఉన్నారు కదా లక్ష్మీ పార్వతి లక్ష్మీ పార్వతి గారు తర్వాత తెలంగాణ 
ఆయనకు ముందు నుండి ఎక్కడున్నా కూడా కొంచెం తెలంగాణ అనేది కొంచెం ఉండేది ఓకే ప్రత్యేక తెలంగాణ వాదాన్ని వినిపించారా మా ప్రాంతం నష్టపోయిందని ప్రాంతం నష్టపోయిందనే వ్యూ వినిపించేవాడు ప్రత్యేక తెలంగాణ అనుకోండి రామారావు దగ్గర ఉన్నప్పుడు కూడా అంటే కేసీఆర్ గారి కన్నా ముందు ఇంద్రారెడ్డి గారు తెలంగాణ వాదాన్ని వినిపించారా పార్టీ పెట్టాడు నిద్ర నిద్రపోతున్న తెలంగాణ వాదాన్ని తట్టి లేపాడు మా వారు పార్టీ పెట్టాడు మా అమ్మగారు కూడా చాలా జిల్లాలు పర్యటించింది ఆయనతో లేచిన తెల నిద్ర నుంచి లేచిన తెలంగాణని కేసీఆర్ గారు అందిపుచ్చుకున్నారంటారా పరిగెత్తిచ్చుంటారు పరిగెత్తిచ్చిటారా పరిగెత్తిచ్చారా నాట్ ఓన్లీ కేసీఆర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యూనిఫై అయినప్పటి నుంచి తెలంగాణ ప్రాంతం నష్టపోయిందనే భావజాలం తెలంగాణ ప్రజల్లో తెలంగాణ వ్యక్తుల్లో మొదటి నుంచి ఉంది దాని తర్వాత చిన్నారెడ్డి గారి ఉద్యమం ఆ తర్వాత ఇంద్రారెడ్డి గారి ఉద్యమం దాని తర్వాత కేసీఆర్ గారి యొక్క పార్టీ పెట్టడం ఆయన ఆయనతో పాటు చాలా శక్తులు వ్యక్తులు వ్యవస్థలు అన్నీ కలిసి తెలంగాణ రాష్ట్రం కావడానికి తోడ్పడిందే కానీ ఒక వ్యక్తితోనో ఒక వ్యవస్థతోనో ఒక శక్తితోనో ఇది వచ్చింది కాదు అది మన తెలంగాణ ప్రత్యేకత అప్పట్లో చూసుకుంటే తెలంగాణ వాదాన్ని అంటే టీడీపీ నుంచి బయటకు వచ్చిన కేసీఆర్ గారు ఒక జెండా భుజాన వేసుకొని మొత్తం సందులు గొంతులు అనేసి హైదరాబాద్ సిటీలో తిరిగేవారంటే అప్పుడు ఎవరు కూడా కనిపించేవారు అప్పుడు ఎప్పుడు ఇంద్రారెడ్డి గారు తెలంగాణ వాదాన్ని వినిపించి ఆయన మరణానంతరం ఎవరు పట్టించుకోకపోయినా ఒక జెండా భుజాన వేసుకొని తిరుగుతుంది కేసీఆర్ గారు అప్పుడు అది కాదంటారా అంటే దానికి మీరు చెప్పాను మొదట్లోనే చెప్పాను మా తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలు కూడా మొదటి నుంచి కన్సిస్టెంట్గా వాయిస్ వినిపించినాడు కదా అని కదా ఇప్పుడు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో కూర్చోబెట్టింది కానీ మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఆయన ఒక్కడే కాదు వినిపించింది చాలామంది కూడా ఉన్నారు చాలామంది వ్యక్తులు ఉన్నారు రాజకీయంగా వ్యక్తిగతంగా ఆర్థికంగా నష్టపోయిన వ్యక్తులు కుటుంబాలు చాలా ఉన్నాయి రోజు తెలంగాణ తెలంగాణ కోసం ఆయన ఒక్కరే చేసింది కాదు త్యాగాలు చేసిన వాళ్ళు ఎంతో మంది చాలామంది ఉన్నారు సో జెండా మోసినా అజెండా మోసినా ఇంకేది మోసినా కూడా ఆయనకు సరిపోయే రివార్డు తెలంగాణ ప్రజలు ఆల్రెడీ ఇచ్చేశారు నాగరాజు గారు ఇప్పుడు కొత్తగా ఆయనకు మళ్ళీ ఇంకో క్రెడిట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం మనం ఏం అవసరం లేదని నేను భావిస్తున్నాను ఎంతో అన్యోన్యంగా ఉండేవారు ఇంద్రారెడ్డి గారు అంటే మీ కుటుంబము మీ ఆయన మీరు మీ పిల్లలు అంతా కూడా అంటే అటు లక్ష్మీ పార్తి గారి తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా అలా సైడ్ అయిపోయింది అన్న తెలుగుదేశం పార్టీ అలా వెళ్ళిపోయింది ఇక మిగిలింది తెలుగుదేశం పార్టీ ఒకటి అంటే ఆ పార్టీలో అంటే తెలుగుదేశం పార్టీలోకి వెళ్ళలేక ఇంద్రారెడ్డి గారు తిరిగి కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చారు తెలుగుదేశం పార్టీలోకి వెళ్ళలేక అని కాదు అంటే తెలుగుదేశం పార్టీకి వెళ్ళకూడదనే కదా ఎన్టీ రామారావు గారిని వెన్నుపోటు పొడుచున్నాడు అనే దాంట్లోనే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజు పిలిచి నేను ఇట్లాగే నాతో ఉంటే నేను హోమ్ మినిస్టర్ ఉంటావు అని చెప్పి పిలిచి మాట్లాడినారు మా వారు వచ్చి ఇంట్లో మమ్మల్ని అడిగారు మరి నేను అటు వెళ్తే హోమ్ మినిస్టర్ ఉంటాను ఇటు వెళ్తే పదివి పోతుంది అని మీరేమన్నారు మేము పోయినా పర్వాలేదన్న రామారావు గారితో ఉండాలన్న అది మీ నిర్ణయమా మీ హస్బెండ్ అంటే ఆయన ఆయన నిర్ణయించుకొని మమ్మల్ని అడిగి ఉంటాడు అంతే మీ ఒపీనియన్ ఎలా ఉంటుంది మామా అనిపించాలని మీకు పదవి కాంక్ష ఉందా లేదా అని టెస్టింగ్ చేశారు అనుకుంటారా అరే మంత్రిగా ఉంటే మంత్రి గారి భార్య మంత్రి గారి భార్య సవిత ఇంద్రారెడ్డి గారు చెప్తారా లేకపోతే అవకాశవాదంతో మాట్లాడుతున్నా టెస్టింగ్ కూడా వచ్చింది మంత్రి గారి భార్య హోదా అనిపించుకోవాలంటే మాజీ మంత్రి గారి భార్య ఎప్పుడు మేము ప్రవర్తించలేదు రాజకీయాలు పదుల కోసం కాదండి ఒక ఆలోచనతో చేస్తున్నాం మా వారు ఫస్ట్ మినిస్టర్ అయినప్పుడు కార్తీక్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఫస్ట్ స్కూల్లో జాయిన్ చేసినాం ఇంట్లో కార్ ఉంది కానీ కార్లో పంపించడానికి వీలు లేదని చెప్పాడు మా వారు హోమ్ మినిస్టర్ గారు హోమ్ గారు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ నానప్పుడు ఓకే ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ నేను ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ సెవెన్ చెప్తున్నారమ్మ నేను త్రీ ఇయర్స్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు ఎవరో ఉన్నారు పంపించడానికి వీలు లేదన్నారు బస్లో పంపించు బస్లో తీసుకొచ్చు బస్లో పంపించేదాన్ని నేను టూ ఇయర్స్ బస్లో వెళ్ళాను ముగ్గురు పిల్లలు అయిపోయిన తర్వాత బస్ లో ఎందుకు అని చెప్పేసి అట్లా తర్వాత కన్విన్స్ అయినారు ఆటోలు పంపించడానికి కార్లు ఉపయోగించనే లేదండి మమ్మల్ని ఇంద్రారెడ్డి గారు మంత్రిగా పనిచేశారు మీరు అంటున్నారు హోమ్ మినిస్టర్ విద్య లేబర్ ఈ శాఖలన్నీ ఆయన చేపట్టారని మీరే అంటున్నారు ఒక మంత్రిగా పనిచేసిన ఇంద్రారెడ్డి గారికి ఆ రోజు ఉన్న ఆస్తులు ఎంత ఆయన కుటుంబానికి అంటే ఈరోజు సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారికి తన కుమారులకు ఉన్న ఆస్తులు ఎంత అంటారు 
మేము ఆస్తులు పెంచుకోవడానికి పని చేయలేదండి ప్రజల అభిమానాన్ని పెంచుకోవడానికి పని చేసినాం అప్పటి ఆస్తులు పెరిగాయంటారా తగ్గాయంటారా మా జిల్లా వాళ్ళకందరికీ తెలుసు మా ఆస్తులు పెరిగినాయి తరిగినాయి అనేది మేము ఎక్కడున్నాం అక్కడే ఉన్నాం పోతే అభిమానాన్ని చూరగొన్నాం హోదాలు పెరిగినాయి సంవత్సరాలతో పాటు ఆస్తులు కూడా పెరిగాయి అనుకుంటా ఆస్తి ఇప్పుడే చెప్పాను అందుకు ఆస్తుల మీద మేము చెప్పలేదు మాకు ఎంతసేపు ప్రజల అభిమానమే చూసుకున్నాం తప్పిస్తే ఆస్తుల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇటు పక్క మరి ప్రజల అభిమానాన్ని చూరగొన్నప్పుడు మీ కుమారుడు మిస్టర్ కార్తిక్ రెడ్డి గారు ఎందుకు ఓటమి చెందారంటే రెండు వేల పద్నాలుగు మొన్న జరిగిన ఎన్ని ఎలక్షన్ అనేది డిఫరెంట్ ఎలక్షన్ అండి ఎమోషనల్ ఓటింగ్ జరిగింది మొన్న వ్యక్తులను వ్యవస్థను పార్టీని చూసి ఓట్ వేయలేదండి తెలంగాణ వాదం సీమాంధ్ర వాదం కాంగ్రెస్ ఎన్ని సీట్లు వచ్చాయంటారు ఎక్కడ తెలంగాణలో ఇరవై ఒకటి ఎంపీ స్థానాలు రెండు 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 ఎంపీ స్థానాలు వచ్చాయి మిగతా వాటి నా గురించి మా మా పార్లమెంట్ గురించి చెప్తున్నాను మీరు మమ్మల్ని అడిగారు మిగతా వాటిలో మిగతా స్థానాల్లో గెలవడానికి గల కారణము మీ పార్లమెంట్లో ఓటమి గల కారణాలు ఏమంటారు అందుకే అందుకే చెప్తున్నాను మా పార్లమెంట్ అని అందుకే చెప్తున్నాను నేను చెప్తాను మా దగ్గర రెండు సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి సీమాంధ్ర వాళ్ళు ఉన్నారు మా పార్లమెంట్లో తెలంగాణ వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ ఎమోషనల్ ఓటింగ్ సీమాంధ్ర వాళ్ళు ఏమో కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళనే మేము అన్యాయమైనమని కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓట్ వేయలేదు అంత ఇంత తెలంగాణ వాళ్ళందరూ కేసీఆర్ వాళ్ళ తెలంగాణ వచ్చింది అనే ఫీలింగ్తో అక్కడ వేస్తున్నారు అక్కడ నేను దెబ్బతిని చెప్పండి ప్రధానంగా రెండు వేల పద్నాలుగులో మీ ఓటమి గల కారణం ఏమంటారు రెండు మూడు కారణాలు ఉన్నాయండి మొదటి కారణం రాజకీయంగా మాట్లాడుకుంటే ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత నేను అమ్మ కూర్చొని ఇంకా వస్తుంటారు కదా నియోజకవర్గం నుంచి కూర్చొని మేము ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎందుకు ఓడిపోయాం అని తెలుసుకుంటే మన భవిష్యత్తులో ఎన్నికల్లో మనకు పనికి వస్తుందని ఆలోచనతో తెలుసుకుంటున్న సమయంలో మా నియోజకవర్గం చాలా టిపికల్గా ఉంటుంది తెలంగాణలో ఉన్న అన్ని గ్రామాల నుంచి మా దగ్గర ఓటర్ ఉంటారు ఇండియాలో ఉన్న అన్ని ప్రాంతాల నుంచి మా దగ్గర ఓటర్ ఉంటారు అన్ని సామాజిక వర్గం ఆర్థికంగా ఉన్నా లేకపోయినా అందరూ కూడా మా ఒక కాస్మోపాలిటీ నియోజకవర్గం మాది పది సంవత్సరాల అధికారంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉండడం ఒకటి రెండు సొసైటీలో వర్టికల్ స్ప్లిట్ వచ్చింది అంటే సీమాంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు అందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీ మాకు అన్యాయం చేసిందని వాళ్ళు తెలుగుదేశం బీజేపీకి ఓటు వేయడం తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఏమో తెలంగాణ తెచ్చింది కొత్తు కొట్లాడింది అంతా టీఆర్ఎస్ పార్టీ కదా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు బలహీనంగా కనిపిస్తుంది మనం టీఆర్ఎస్ పార్టీ పోవడం అనేది వర్టికల్ స్ప్లిట్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ దొరికిపోయిందని నేను భావిస్తాను మోడీ వేవ్ ఆల్సో అదే మోడీ వేవ్ కూడా దాంట్లో కలిసి వచ్చింది ఇవన్నీ కూడా గమనించండి నాలుగు స్థానాలు హైదరాబాద్లో పార్లమెంట్ స్థానాలు హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ మల్కాజ్గిరి చేరల ఈ మూడు నియోజకవర్గాలకు కలిపి ఎంత ఓట్లు వచ్చాయో నాకు అన్ని వచ్చినాయని అన్నాను కానీ టూ స్థాయిగా మేము లక్ష రెండు లక్ష లక్షన్నర తక్కువ ఉన్నాను మూడు లక్షల డెబ్బై వేలు ఓట్లు వచ్చాయండి నాకు బీజేపీ వేవ్లో టీఆర్ఎస్ వేవ్లో ఉన్నంగా కూడా నేను దాదాపు అరవై డెబ్బై వేలు అరవై ఐదు అరవై ఐదు వేల ఓట్లతోనే ఓడిపోయినా ఓడిపోవడం మీరు అన్నారు ఇంద్రారెడ్డి కుటుంబంగా అసలు మీరు ఓటమే చూడలేదు జిల్లా అంతా మీరు శాసిస్తారు రాజకీయంగా మీరు ఎందుకు ఓడిపోయారండి ఇంకో కారణం పార్టీలో ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఆనాడు నిర్ణయం తీసుకున్నారో మాకు చెప్పారు ఏమనంటే కుటుంబానికి ఒకటే టికెట్ ఇస్తాము ఇలా ఇలా ఈసారి మీరు ఒప్పుకోవాలి అది ఇది అన్నప్పుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి ఇస్తున్నప్పుడు మాకు కూడా ఇస్తారని ఆలోచన మాకు ఉంది మీకు వాళ్ళు ఇస్తారు కదా వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు మాకు కూడా ఇస్తారు సరే అని ఆ రోజు మేము ఒప్పుకున్నా కూడా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి ఫ్యామిలీకి ఏమో రెండు టికెట్లు వచ్చాయి మాకేమో ఫస్ట్ టికెట్ మా దగ్గర లోక్సభ డిక్లేర్ అయిపోయింది దాని తర్వాత ఎమ్మెల్యే తర్వాత డిక్లేర్ చేశారు కొన్ని సీట్లు ఇంకా ప్రచారంకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మా దగ్గర నా మీద ఒక దుష్ప్రచారం జరిగిందండి నేనే కావలసుకుని మా అమ్మని ఇబ్బంది పెట్టాను నేనే కావలసుకుని ఆపాను నేను రాజకీయాలు ఎందుకు వచ్చిన అనే విషయం మీరు అడగలేదు నేను చెప్తాను అమ్మగారు రాజకీయాలకు వచ్చినప్పుడు ఏడవ దగ్గర కొంచెం సాయపడాలి ఆడ ఆమె కొంచెం కష్టపడుతుంది మా నాన్నగారి పేరు నిలబెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది నేను కూడా ఏడవ కంత కష్టపడి కొంచెం ఆమెకు సాయపడితే కొంచెం బరువు తగ్గినట్టు ఉంటుంది కానీ ఆలోచనతో రాజకీయాలు వచ్చిన వ్యక్తి మా అమ్మగారిని పక్కలు జలపాలను ఇబ్బంది పెట్టి నేను రాజకీయాలు ఎదగాలని నాకు ఆలోచన లేదు నాకు నేను వ్యక్తిగతంగా నమ్మైందని నా బ్యాడ్ టైం అండి నేను గట్టిగా చెప్తున్నాను మొన్న అమ్మగారు నాతో పాటు పోటీ చేసి ఉంటే నేను ముమ్మాటి గెలుచుండేవాడిని ఏది ఎటున్నా నేను చాలా గర్వంగా చెప్తాను ఇందిరారెడ్డి గారి ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఇంపెరివియస్ టు వేవ్ మాకు వేవ్లతో సంబంధం లేదు ఎయిటీ నైన్లో కాంగ్రెస్ వేవ్లో నాన్నగారు గెలిచారు నైంటీ నైన్ టీడీపీ వేవ్లో నాన్నగారు గెలిచారు
దానివల్ల నేను నష్టపోయారని భావిస్తాను ఇంకా అదొకటే కాదన్న నాన్నగారు చిన్న వయసులో ఎలక్షన్స్ ఓడిపోయి నాకు ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు నేను ఎన్నికలు కొట్టినప్పుడు మూడు సంవత్సరాలు నాకు ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఎన్నికలు ఓడిపోయినారు మొదటి ఎన్నికలు కేసీఆర్ హిమ్సెల్ఫ్ లాస్ట్ ఇస్ ఫస్ట్ ఎలక్షన్ ఇందిరాగాంధీ ఎంట్రమర్ వాళ్ళు లాంటి ఓడిపోయినా మనం ఇంత వాళ్ళం అన్న రాజకీయాలు ఆలోచనతో కోసం చేస్తున్నాం తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఏమి జరగాలనేది మా నాన్నగారు కొన్ని కోరికలు ఉన్నాయి ఆ కోరికలు తీర్చడానికి మేము రాజకీయాలు ఉన్నాం కానీ ఆస్తుల కోసం మీరు చెప్పినట్టు పెంచుకోవడం తగ్గించుకోవడానికి మేమైతే రాజకీయాలు చేయట్లేదు అవసరం లేదన్న రాజకీయాలు చాలా శ్రమ గల మీకు చాలా స్ట్రెస్ గల విషయం ఇదే స్ట్రెస్ మనం మిగతా విషయాలు మిగతా దాంట్లో ఏది పెట్టినా కూడా మనం బ్రహ్మాండంగా హాయిగా బతకవచ్చు కానీ రాజకీయాలు ఉన్నదంటే మాత్రం మేము ఒక ఆలోచన కోసమే ఉన్నాం మీరు సూటికి చెప్పండి అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలకు ముందు మీరు అమ్మతో బలవంతంగా రాజకీయ వారసత్వాన్ని పుచ్చుకున్నారు అంటే మీకు చిన్నతనం ఉంటే రాజకీయాల పట్ల చాలా ఆసక్తి చదువు కన్నా రాజకీయాల పట్ల ఆసక్తి ఎప్పుడు కూడా అమ్మగారిని అంటే మీ తల్లి గారిని సబిత ఇంద్రారెడ్డి ఇక నువ్వు రాజకీయాలు చాలించుకోక నేను చూసుకుంటా రాజకీయాలు అనేది కూడా చాలా ఒత్తిడి చేశారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో కూడా తల్లి గారైన ఇష్టపూర్వకంగా చెప్పలేదు మీరే బలవంతంగా అంటే ఒక యుద్ధ వాతావరణాన్ని సృష్టించారు ఇంట్లో ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అడగచ్చు అడగకూడదు అసలు ఈ క్వశ్చన్ కానీ దాడికి కూడా ఎత్తించారు ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యుల మీద నాకు పదవి టికెట్ రాకపోతే ఎంతకైనా తెగిస్తా నేను నాకు టికెట్ రావాల్సిందే ఇక రాజకీయాలు చాలించుకొని అమ్మను కూడా మీరు బెదిరించి మరీ టికెట్ ఇప్పించుకున్న రాజకీయాల్లోకి వచ్చారనేది ఒక పెద్ద అపవాదు ఉంది మీ మీద అయితే ఇవన్నీ అవాస్తవాలు అంటారా ఎట్లా నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడు ఓడిపోయినందుకు కూడా అంత బాధపడలేదు నాకు బాగా గుర్తు మల్లారెడ్డిని వచ్చినట్టు ఫస్ట్ టైం మా చనిపోయినారు పెద్ద మనిషి వారం తర్వాత మా శంకర్పల్లి ప్రాంతంలో మూ నాన్నగారు ఉన్నప్పటి నుంచి వ్యక్తి ఉంటారు ఆయన వచ్చి నమ్మతో కూర్చొని మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇలా జరిగిందమ్మా అలా జరిగిందమ్మా ఒక విషయం మాత్రం నాకు బాధ వేస్తుంది ఇట్లా జరిగిందంట కదా అని మీరు అడిగినట్టు అడు ఏం జరిగిందమ్మా ఏం జరిగిందన్న అని అమ్మ మర్యాదగా మాట్లాడు ఏం జరిగిందన్న ఇట్లా ఇంట్లో కార్తీక్ ఇట్లా చేసిందంట కదా ఇట్లా ఇట్లా అయిందంట కదా నేను కూడా ఉన్నాను అప్పుడు పక్క నేను ఒక ఓడిపోయినందుకు నేను నిజంగా నాకు బాధ లేదన్న కానీ ఈ ప్రచారం జరిగింది చూడు అది దాంట్లో నా తప్పు కూడా ఉండొచ్చు ఎక్కడో అక్కడ అంటే నేను అంత నా అంబిషన్ని రీచ్ కావడానికి నేను అగ్రెసివ్గా బయటకు కనిపించినందుకు వల్ల అంతే అగ్రెసివ్గా నేను మా అమ్మ మీద కూడా ఉన్నానేమో అని బయట ప్రచారం చేయొచ్చు పనిగట్టుకున్న ప్రత్యర్థులు కాల్చుకొని చేశారు మామూలుగా అంటారు పనిగట్టుకొని చేసి దీంట్లో మాత్రం పనిగట్టుకొని చేశారు కూడా నన్ను వ్యక్తిగతంగా డ్యామేజ్ చేస్తే రాజకీయంగా పనికి వస్తుంది అని నిఖల సమయం అప్పుడు దానికన్నా ముందు ఉన్నప్పుడు కూడా ఇంకా మాకు కూడా శత్రువులు ఉంటారు కదా వాస్తవానికి మా అమ్మని ఇబ్బంది పెట్టి ఏ రాజకీయం చేయాలన్నా నాకు అవసరం లేదన్న నేను స్పష్టంగా చెప్తున్నాను నేను రాజకీయాలకు వచ్చిందే మా అమ్మకు సహాయపడదామని ఎంతో అంత మా అమ్మకు ఎంతో అంత ఐదు శాతము పది శాతము మా అమ్మకు సహాయపడాలా మా నాన్నగారి ఆశయాలు కొన్ని ఉన్నాయి మా అమ్మ ద్వారా మేము చూసుకోవాలనుకున్నాం కానీ మా అమ్మని పక్కన పెట్టి ఏ నాకు రాజకీయాలు చేయాలని నాకు ఆలోచన లేదు అట్లాంటి ఆలోచనలు కూడా నేను సహకరించాను అలాంటి ఆలోచన మీకు అంత చిన్న వయసులోనే ఎంపీ టికెట్ కోసం రావాల్సిన అవసరం ఏమి మా నాన్నకి మా నాన్నగారికి పార్లమెంట్కి పోవాలని ఒకసారి కోరిక ఒకటి ఉంది ఒకటి ప్రథమం కాదు అయితే రెండో కారణము మా ప్రాంతం చాలా రోజుల నుంచి మేము హైదరాబాద్ పార్లమెంట్లో భాగం ఉండేవాళ్ళం చేవెళ్ళ వికారాబాద్ అండ్ మా ప్రాంతాలన్నీ కూడా మా ప్రాంతంకి ఎప్పుడు మా ఎంపీ అనే వ్యక్తి ఎప్పుడు లేకపోయాడు తర్వాత నేను రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఫస్ట్ టైం పార్లమెంట్ సీట్ వచ్చినప్పుడు నేను అప్పుడే అడిగినాను నేను ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు కూడా లేవు నాకు చక్కగా నేను అప్పుడే చేస్తా అన్నాను అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారిని పిలిచి అమ్మగారిని పిలిచి ఈసారి జయపాల్ రెడ్డి గారు పెద్ద మనిషి ఉన్నాడు కదా చేయని నెక్స్ట్ టైం తయారు చేద్దాంలే కార్తీక్ నేను కూడా చెప్పిన రాజశేఖర రెడ్డి గారు బాగా గుర్తున్నాను ఇరవై నేను పంతొమ్మిది మన రెండు వేల పద్నాలుగు వచ్చే వరకు అప్పటికి నేను బాగా గ్రౌండ్ వర్క్ చేసుకున్నాను చేయాలనేది మెంటల్గా పొలిటికల్గా బాగా ఒక ఆలోచనకు వచ్చిన నేను కొత్తగా అప్పటికప్పుడు ఆలోచన వచ్చింది ఏం కాదు మీరు మా జిల్లాలో కనుక్కోండి మీరు అప్పటికి నేను గ్రౌండ్ వర్క్ చేసుకున్నాను కొంచెం పొలిటికల్గా నాకు నేను ఒక ఐడెంటిటీని ఏర్పాటు చేసుకున్నాను ఎంత ఏజ్ చేసుకున్నా కూడా నాకు తెలియదన్న మా అమ్మని పక్కన పెడితే నాకు ఓట్లు వేయరని ఎందుకు అసలు నా ఆ రోజు నేను నిజంగా చెప్తున్నాను కదా ఆ జరిగిన సంఘటనలు మళ్ళీ ఒకసారి తిరిగి వస్తే బాగుండు అనిపిస్తుంది అసలు ఇంకో విధంగా చేసేవాళ్ళం మేము బహుశా అసలు నేను పోటీలు నేను చేయనని ముందర నుంచి చెప్పేవాడినేమో అసలు ఈ ప్రచారం జరుగుతుంది గెలిచినా కూడా
వీడి విషయంలో పార్లమెంట్ చేయాలని వాడికి ఎంత ఉండిందో నాకు కూడా అంత చెవెళ్ళ పేరు మీద పార్లమెంట్ అయింది ఆ చెవెళ్ళ ఎస్సీ రిజర్వేషన్ అయినాక పార్లమెంట్ కూడా చెవెళ్ళ పేరు మీద అయింది సో ఆ చెవెళ్ళ అనే వర్డ్తో ఉన్న అనుబంధం కావచ్చు మాకు ఆ ప్రాంతంతో ఉన్న అనుబంధం కావచ్చు ఫస్ట్ టైం ఎంపీ ఏర్పడ్డది కాబట్టి ఆ ప్రాంతం నుండి మా ఫ్యామిలీ నుండి ఉండాలనే కోరిక కావచ్చు నాకేమో ఎంపీ ఇంట్రెస్ట్ లేదు కాబట్టి వాడిని పని చేసుకొని ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ చేశాడు అట్లా అప్పుడు జయపాలరెడ్డి అని ఉన్నప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ అంతకుముందు తర్వాత ఫైవ్ ఇయర్స్ కూడా అట్లా వర్క్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు సరే వీడికి ఇస్తున్నప్పుడు నేను నాకు కూడా కావాలి అని అడిగాను పార్టీలో సో వాళ్ళు అన్నారు ఫస్ట్ అయితే తీసేసుకుందాం ఫైనల్లో వచ్చేసరికి ఒకటి రెండు అట్లా అడిషనల్గా ఇస్తున్నప్పుడు కొంచెం స్పెషల్ కేసెస్ కింద ట్రీట్ చేసి ఇస్తాంలే అని అన్నారు ఇంకొంచెం ముందుకు పోయి మాట్లాడినప్పుడు మా పైన హైకమాండ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి వైఫ్కి ఇస్తున్నాం ఆ టైంలో నీది కూడా ఇస్తాంలేమో నీది ఒకదానికి స్పెషల్ కేస్ కింద ఇస్తామన్నారు సో నేను బిలీవ్ చేశాను ఖచ్చితంగా ఇస్తాను ఎందుకంటే నా దగ్గర మహేష్ తన సీట్ ఎవరికి అలర్ట్ చేయకుండా కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళకి హోల్డ్ చేసి పెట్టారు పోని కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళకి కూడా అనౌన్స్ చేశారంటే అట్లా కూడా అనౌన్స్ చేయలేదు సో చాలా నమ్మకంగా ఉండేది నాకు ఖచ్చితంగా ఇస్తారని చెప్పేసి సో నాకు ఇస్తారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి వాళ్ళ వైఫ్కి ఎట్లా అయినా ఇస్తానరని సో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి వైఫ్కి అనౌన్స్ చేసినాక లేదు ఒక ఫ్యామిలీలో రెండు ఇస్తే మిగతా చాలామంది కూడా అడుగుతున్నారు కదా హట్ అవుతారు వాళ్ళందరూ కుదరదు అన్నారు కుదరదు అన్నప్పుడు వీడు దిగ్విజయ్ సింగ్ గారితో మాట్లాడి నాకు అమ్మ కుదరదు అన్నప్పుడు నాకు వద్దు ఎంపీ అమ్మకి ఇచ్చేసేయండి అమ్మ లేకపోతే నేను గెలవలేను నాతో కాదు అని చెప్పి ఫోన్ చేసి అడిగారు సో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కన్ఫర్మ్ చేసుకొని చెప్తా అన్నారు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మేడం కలవలేరు సారీ అమ్మ మేడం కలవలేరు వెళ్ళిపోయారు ఇంకా ఉండని లాస్ట్ డే అది లాస్ట్ డే నామినేషన్ అప్పుడే మాకు అర్థమైపోయింది ఇంకా ఒకటి ఇప్పటికీ కూడా వాడికి ఇద్దరు పిల్లలైనా నేను ఒక వర్డ్ గట్టి చెప్పానంటే నో అన్నాడు బట్ బయట ప్రచారం ఎందుకు జరిగింది అట్లా అంటారంటే నేను హోమ్ మినిస్టర్ నాకు హోమ్ మినిస్టర్ రావడమే వానికి దురదృష్టం వెంటాడింది అనుకుంటా నన్ను డైరెక్ట్ అలిగేషన్ ఏం పెట్టలేరు ఇదింద పార్టీ కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు నన్ను బ్లేమ్ చేయాలంటేనో నా పోస్ట్ను టార్గెట్ చేయాలంటేనో ఖచ్చితంగా నేను అనుకున్న వాళ్ళని టార్గెట్ చేయాలి అందులో వాడిని బలిపోషణ చేశారు అంత జరిగింది అక్కడ మీరు ఒకటి అన్నారు ఇప్పుడు నేను ఒక విషయం చెప్పానంటే నా కుమారుడు నో అనడు అనేసి కానీ బయట ప్రచారం మాత్రము కుమారుడు కార్తీక్ రెడ్డి ఒక విషయం చెబితే ఇక నో అనే మాటే కాదు సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారి నుంచి నోటి మాట కూడా బయటికి రాదు అంత భయం కుమారుడు అంటే నేనంటేనే మా పిల్లలకు భయం ఒక వర్డ్ కూడా నేను నో అని అంటే మళ్ళీ దాన్ని రిపీట్ చేయరు కానీ మరి అంత ఎందుకంటే నా పిల్లలు నేను ఏం చెప్పి కార్తీక్ రెడ్డి గారంటే సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారి ఒక సింహ స్వప్నం వ్యక్తిత్వంతో ఉన్నదని నేను నిజంగానే నా కొడుకు నా మీద ఆ లెవెల్లో లేరు వాయిస్ రేజ్ చేస్తే ఒక క్షణం వాడిని నేను బేర్ చేయను ఒక క్షణం కూడా బేర్ చేస్తారు నా లైఫ్ నాది నీ లైఫ్ నీది వెళ్ళిపోరా అంటాను అంతే ఆస్తులు ఇచ్చేస్తారా జీవితం ఆస్తులు కాదండి ఆస్తులు ఒకటే ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇక్కడ మీరు ఆస్తులు తీసుకురాకండి రాజకీయాలలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆస్తులు కూడగట్టుకోవడానికే వస్తారనే ఇంప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో తప్పంటాను నేను పది మందికి సాయం చేయడానికో పది మందికి మేలు చేయడానికి వచ్చే కుటుంబాలు కూడా చాలా ఉంటాయి ఒక ఆశయం కోసం పనిచేసే కుటుంబాలు కూడా ఉంటాయి ఆ కోవలోకి చెందిన వాళ్ళం నేను అంతే మా అమ్మగారి జీవితంలో చాలా కష్టాలు చూశారండి నాన్నగారు పోవడం చిన్న సమయం చిన్న చిన్న వయసులోనే పేదరికం నుంచి పైకి వచ్చిన అతి 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 ముఖ్యంగా నాన్నగారు చనిపోవడం అమ్మగారికి అతి పెద్ద జీవితంలో కష్టం అంత కష్టం చూసిన వాళ్ళకి నాలాంటి వాళ్ళు నిజంగా ఏమైనా ఇబ్బంది పెట్టారనుకో ఎంతసేపు ఉపేక్షించడానికి మీరు చాలా తక్కువ అంచనా వేస్తున్నారు మా అమ్మని అట్లా అంత నేను చెప్తే వినేది నేను అలా చూడ్డానికి ఇంట్లో ఉన్నా నేను ఆ టైం అనుకోగల రెండు కూడా తప్ప అని చెప్తున్నాను సరే అండి జరిగింది ఇప్పుడు సరిదిద్దుకోవడానికి మేము చేయాల్సిన ప్రయత్నం మేము చేస్తాం అంటే వ్యక్తిగతంగా యాజ్ అ ఫ్యామిలీ మాకు తెలుసు ఆ ప్రచారం ఏం జరిగింది అనేది నాకు తెలుసు మా అమ్మగారికి తెలుసు రానున్న రోజుల్లో అవన్నీ పడాపంచులు అయిపోయి మేము పొలిటికల్ తీసుకునే ఇష్యూసే ప్రై ప్రైమరీగా ముందుకు వస్తాయని మేము కోరుకుంటున్నాం మీ విద్యాభ్యాసం ఎక్కడ కొనసాగి నేను హైదరాబాద్లో చదివానండి మొత్తం ఎక్కడ ఏ స్కూల్ చదివాను నేను లిల్ ఫ్లవర్ స్కూల్లో చదివాను హ్యాబిట్స్ లిల్ ఫ్లవర్లో సెంట్ మేరీస్లో ఇంటర్మీడియట్ చేశాను ఎంపీసీ దాని తర్వాత షాదాన్ కాలేజ్లో బీటెక్ చేశాను ఈసీ బీటెక్ చేశారు ఆ తర్వాత జాబ్ జాబ్ అంటే నేను అప్పటికి టూ థౌజండ్ మన నాకు లా చేయాలని కోరిక ఉందండి ఓకే నేను అమ్మ కొన్ని మూడు సార్లు అడిగిన అడిగితే ఏం చేస్తావు లాయరు నాకు
ఏం చేస్తావు లాయర్ ఇదే దీంట్లోనే ఉంది లా చేసిన వాళ్ళందరూ పొలిటికల్ సైడ్ వెళ్ళిపోతా ఉంటారు నాకు కోరిక ఉండే లా చేయాలని ఒప్పుకోలేదు అలా అలా అయిపోయిన తర్వాత జాబ్ చేయాలని ఇప్పుడు నాకు అంటే ఇంట్రెస్ట్ తో మనం చేసింది ఉంటేనేమో మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలని పెట్టుకోవాలని యాజ్ ప్రొఫెషనల్ గా కాకుండా యాజ్ డిగ్రీ గా చేయాలని అనుకున్నప్పుడు ఉద్యోగం చేయాలని కూడా పెద్దగా నాకు ఇప్పుడు అనిపించలే నేను అప్పటికి టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ త్రీలో నాకు అయిపోయింది మొత్తం అప్పటికి ఎలక్షన్స్ అమ్మగా టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఎలక్షన్స్లో మనం యాక్టివ్గా ఉండడం ఇంకా అప్పటి నుంచి ఇంకా జరిగిపోయింది అన్నమాట యాక్టివ్గా అప్పటి నుంచి పొలిటికల్గా అంతో ఎంతో యాక్టివ్గా ఉండడం ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ దట్ మంత్ మార్చ్ మార్చ్లో ఒకటి బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత అది చిన్న వయసులోనే రాజకీయాల్లోకి అప్పట్లోనే ఎంపీ టికెట్ అడిగాను అంటున్నారు అప్పుడు అంటే మీకే క్యూరియాసిటీ ఉండింది రాజకీయాలు నిజంగా మీ అమ్మగారే ప్రోత్సహించారా అది తెలియదు అది అది ప్రోత్సాహం తర్వాత నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందని తెలిసిన తర్వాత అమ్మగారు ఎంకరేజ్ చేసి ఉంటారు అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నేను తిరుగుతాను అన్నప్పుడు కూడా వీడికి ఒక మాట చెప్పాను అంటే ఆషామాషగా రాజకీయాలు చేసేటట్టు అయితే రాజకీయాల్లోకి రావద్దు అంటే రాజకీయాల్లోకి రావాలంటే కనీసం ఏదైనా అంతో ఇంతో రాజకీయ పరిజ్ఞానం నేర్చుకోవాలి బీటెక్ అయిపోయి అప్పుడప్పుడు మీరు చెప్తున్న తెలంగాణలో చెప్తున్న ఇప్పుడు సంవత్సరం పసిగుడ్డు రెండు సంవత్సరాల పసిగుడ్డు అలాంటి పసిగుడ్డు డైరెక్ట్గా స్థలాన్నే కొట్టాలని ముందుకు రావడం మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటుండి ఎంపీ డైరెక్టర్ టికెట్ అడగలేదు అంతకుముందు మూడు సంవత్సరాలు ఫీల్డ్లో పనిచేశాడని చెప్తున్నాను డైరెక్ట్గా ఇంట్లో కూర్చొని మూడు సంవత్సరాలు ఫీల్డ్లో పని చేసిన తర్వాత ఎంపీ టికెట్కి వచ్చారంటారు అవును అంటే మొత్తం పార్లమెంట్ అంతా తిరగమని చెప్పాను నేను అంటే రాజకీయాలు అంటే ఆషామాషిగా వచ్చి నామినేషన్లు వేసి ఎన్నికల్లో పోయి గెలిచి సినిమాలో చూపించినంత ఈజీ కాదు పర్సనల్ లైఫ్ సాక్రిఫైస్ చేయాలా ఎప్పుడు ఏ టైం ఎప్పుడు అర్ధరాత్రి పిలిచినా జనాల దగ్గరికి వెళ్ళాలా ఇవన్నీ కూడా పక్కన బిజినెస్ వేరే ఉండాలా రాజకీయాలలో సంపాదన ధ్యాస ఉండకూడదు అలా అయితేనే నువ్వు పాలిటిక్స్ లైట్ పక్క చూడలేకపోతే చూడొద్దు అని చెప్పాను నిజంగానే మా కార్తీక్ చిన్నప్పటి నుండి ఒక గన్ మెన్ ఎన్కి వస్తే కూడా ఇష్టపడేవాడు కాదు స్కూల్లో మేము పొలిటికల్ లైఫే కదా మాది ఒక గన్ మెన్ వచ్చిన ఇష్టపడేవాడు కాదు సరే వాణ్ణి వాడు మోటివేట్ చేసుకున్నాడు అనుకుంటాం మా వారు పోయిన తర్వాత నిజంగానే ఒక పది మంది వస్తే మాట్లాడి నీకు ఇష్టపడేవాడు కాదు అట్లాంటిది మా వారు చనిపోయినాక నేను ఎమ్మెల్యే అయిపోయినాక వాణ్ణి వాడు మోటివేట్ చేసుకున్నాడేమో అనుకుంటాను నేను అమ్మకి ఎట్లా ఉపయోగపడాలా ఒకతే అయిపోయింది కదా అనే ఆలోచన ఏమైనా వాళ్ళు వచ్చి అట్లా మోటివేట్ చేసుకున్నాడేమో ఇటు పక్క డైవర్ట్ చేసుకున్నాడో లేకపోతే వాళ్ళ నాన్న అంబిషన్ గుర్తుకొచ్చి చేసుకున్నాడో ఎట్లా చేసుకున్నాడో తెలియదు అని ప్రైమరీగా నాకంటూ ఒక అంబిషన్ లేదన్న అమ్మకు సాయపడాలని ఒక ఆలోచన ఫస్ట్ అమ్మగారికి తోడుగా ఉండాలి అయితే ఒక్క విషయం మీరు అర్థం కాని విషయము ఇప్పుడు ఒకటి అన్నారు మీరు అప్పుడు కార్తిక్ రెడ్డి గారితే లేదులేమ్మా ఈసారి జయపాల్ రెడ్డి గారికి ఇస్తాము మళ్ళా సార్ చూస్తాంలే అనేసి రాజశేఖర రెడ్డి గారు అన్నారని మీరు అంటున్నారు బయట అయితే మరోలా విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి ఏమని కిచ్చన్న గారి లక్ష్మారెడ్డి గారిని చేవెళ్ళ ఎంపీగా ప్రకటించాలనుకున్న సమయంలో కిచ్చన్న గారి లక్ష్మారెడ్డి గారి అభ్యర్థిత్వాన్ని మీరు వ్యతిరేకిస్తూ మీరు రాజశేఖర రెడ్డి గారితో మంచిగా ఉంటేనే ఢిల్లీ స్థాయిలో లాబింగ్ చేసి జైపాల్ రెడ్డి గారిని తెర మీదకి తీసుకొచ్చింది మీరే అంత పెద్దదాన్ని అండి జైపాల్ రెడ్డి గారిని తెర మీదకి తీసుకువచ్చి ఇక చివరి నిమిషంలో కిచ్చన్న గారికి ఇట్లా రాజశేఖర రెడ్డి గారు హామీ ఇచ్చారు కాబట్టి మేడ్చల్ నుంచి ఆయన్ని బరిలోకి దింపారు అదే అందుకే నేను చెప్తున్నాను కిచ్చన్న గారు లక్ష్మారెడ్డిని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓపెన్ గా వ్యతిరేకించాను వ్యతిరేకిస్తాను కూడా ఎందుకు కారణం ఏంటి మాకు ఉంటుంది అది అంతే అది కారణం ఏంటి పబ్లిక్ తెలియాలి కదా కారణం ఏమీ లేదు ఆయన మమ్మల్ని రైవాలనుకుంటాడు మేము అంతే అనుకుంటాం మాకు ఏమీ లేదు ఆ రైవల్టీ ఎందుకు అనేది ఉంది ఏమి లేవు గట్టు తగాద లేవు ఆస్తి తగాద లేవు ఏం పంచాదలు లేవు ఆయనకు పొలిటికల్ ఎదగాలని అంబిషన్ వాస్తవంగా ముందు ఆయన మా వారితోనే ఉండే ఓకే బిజినెస్ చేసుకుంటుండే మా వారితోనే ఉంటుండే తర్వాత ఆయన ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయాలనుకున్నప్పుడు వేరే పార్టీలోకి వెళ్ళి అప్పుడు ఐ థింక్ కాంగ్రెస్ లోకి వెళ్ళి అడిగిన టీడీపీ కాంగ్రెస్ నుండి ఒకసారి చెవేళ్ళ నుండి పోటీ చేశారు చెవేళ్ళ నుండి పోటీ చేయాలా మా వారు రెండు మూడు సార్లు పిలిచి చెప్పారు వద్దులే నీకు ఎందుకు నువ్వు బిజినెస్ చూసుకో కాదని కాదు నేను చేస్తాను చేస్తాడు ఓకే రెండోసారి మా వారి మీద చేసినట్టున్నాడు నేను అప్పుడు రాజకీయాలు అంత పట్టించుకునేదాన్ని కాదు బై ఎలక్షన్లో నా పైన కూడా చేశారు కనీసం నా అప్పుడైనా వదిలేయాల్సింది ఎట్టి పరిస్థితులలో ఈ చేవెళ్ళకి వెళ్ళి చేయాలని ఆయన కోరిక ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేవెళ్ళ చేవె
చేవెళ్ళ ఎట్టి పరిస్థితులలో వదలను నేనని మా వారు ఆలోచన వదల బొమ్మాలి వదల ఆయన మెడ్చెలు నిలిచున్నప్పుడు మా అమ్మ కంప్లీట్ గా సహకరించి అది ఆ చేవెళ్ళ తర్వాత పోని అట్లా నన్ను వదిలేశాడు ఇంద్రారెడ్డి గారు చనిపోయినాక ఆహా ఈసారి ఎట్టైనా చేవెళ్ళ జెండ ఎగిరేస్తా అనుకున్నాను నేను బై ఎలక్షన్ అన్నప్పుడు సరే అప్పుడు కూడా పోటీ చేశాడు సార్ తర్వాత అయినా కూడా మళ్ళీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ద్వారా కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చిన తర్వాత చేవేల ఎంపీగా పోటీ చేస్తుంటే నేను చేయని చెప్పాను నేను ఆయనకు సపోర్ట్ చేయను చేవేల నుండి ఆయన చేయడానికి వీల్లేదు ఒప్పుకున్నారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేవేళ్ళ నుండి చేస్తా చేవేళ్ళ నుండి ఎంపీ ఇస్తాను చెప్పిన తర్వాత కూడా రాజశేఖర రెడ్డితో నేను చెప్పాను ఆయన చేవేళ్ళ నుండి చేయడానికి వీల్లేదు ఆయన చేవేళ్ళ నుండి చేవేళ్ళ పార్లమెంట్ నుండి ఆయన చేశాడంటే మాత్రం నా పాలిటిక్స్ కూడా వద్దు నేను చేయను అన్నారు అసలు రాజకీయాలు అవసరం లేదు నాకు మేము ఏదైతే రాజకీయాలు ఏదైతే అనుకొని వచ్చామో కొన్ని కారణాల్లో ఇది కూడా ఒక కారణం దాన్నే మీరు పక్కన పెట్టేయమంటే ఇలా సో అప్పుడు నేను చెప్పాను మీరు మెడ్చలు ఇచ్చుకోండి అన్న నేనే చెప్పాను మీరు మాట ఇచ్చారు కదా మీరు మాట తప్పొద్దు చేవెళ్ళ చేవెళ్ళ పార్లమెంట్కి ఆయనకి ఇవ్వద్దు మీరు ఇంకెక్కడ ఇచ్చినా నేను వద్దాను మీరు మాట ఇచ్చారు కాబట్టి మీ మాట పోవద్దు మీ మాట తప్పొద్దు అరే దీని వెనకాల ఇంత ఉందమ్మా నాకు తెలీదు ముందు ఒక మాట ఎప్పుడు చెప్పలేదంటే మీరు ఎప్పుడు అడగలే కదా సమయం సందర్భం వస్తే ఆయన చేర్చుకుంటున్నప్పుడన్నా నేను చేర్చుకుంటున్నామ్మా ఇట్లా మాట ఇస్తుంది అంటే నేను చెప్పేదాన్ని బట్ మీరు అట్లా చెప్పలేదు సో మీరు ఇంకెక్కడ నిచ్చుకోండి నాకు అభ్యంతరం లేదు అంటే నిజంగా రాజశేఖర రెడ్డి అన్న దేవుడండి నిజంగా కానీ మాట ఇచ్చినా కూడా ఆయన ఎట్లా కన్విన్స్ చేసుకుంటో తెలియదు టూ డేస్ తర్వాత త్రీ డేస్ తర్వాత నన్ను పిలిచి లేదమ్మా చెవెళ్ళ నుండి ఆయన చేయడం మెడ్చల్ నుండి ఇస్తుంది ఆయన ఇంకా నువ్వు పని చేసుకో అని చెప్పాడు నాన్నగారు <laughs> 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 తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరమని మాకు బాగా ప్రెషర్ అధికారంలో ఉన్నారు దేవేంద్ర గౌడ్ గారు కూడా వచ్చి దేవేంద్ర గౌడ్ మా బంధులు కూడా ఉన్నారు అవతల పార్టీలో వాళ్ళందరూ కూడా మా కార్యకర్తలు కొంతమంది మీద మా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళ మీద భౌతికంగా దాడి కూడా చేశారు అంటే ఏదో విధంగా భయభ్రాంతులకు గురి చేసి ఏదో విధంగా భయపెట్టి వీళ్ళని చేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఇంద్రన్న కూడా కదా ఇంద్రన్న ఇమేజ్ ప్రతిపక్షం అంటే మా జిల్లాలో ఇంద్రన్న ఆయన చేర్చుకుంటే అయిపోతుంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీని చేర్చుకుంటే అయిపోద్ది అని ఆలోచన ఏంటో తెలుగుదేశం పార్టీ మీద బాగా ప్రెషర్ వారం పది రోజులు బాగా అమ్మ కూడా బాగా ప్రెషర్ పడ్డారు నేను కూడా చూశాను ఊరు రోజు పొద్దున్న రాజశేఖర రెడ్డి గారు వస్తున్నారని నాకు తెలిసింది తెలిసినప్పుడు ఊరు బయటకి నేను మా బావ ఊరు బయట ఆపేనని నేను ఇట్లా మీరు కొంచెం హార్ష్గా నేను వింటాను మీరు ఇట్లా మీరు పట్టించుకోకుండా ఉంటే ఎట్లా మాకేమో ఇంత ఇబ్బందిగా ఉంది ఇట్లా రాజశేఖర్ మీరేమో మీరేమో ఉండమంటారు వాళ్ళేమో ఇట్లా దాడిలో కూడా గురి చేస్తున్నారంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు అమ్మగారికి వచ్చి రాజకీయాలు ఏదున్నా లేకపోయినా నేను మాత్రం నీకు అనలాగా ఉంటానమ్మా అని మాత్రం చెప్పినాడు బహుశా ఆ విషయం ఉండొచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను మాటల సందర్భంలో ఎందుకు నిన్నంత ఇదిగా ఫీల్ అయ్యానమ్మా అన్న మాటల సందర్భంలో చెప్పారు మా సిస్టర్ కూడా చిన్న వయసులోనే భర్తను కోల్పోయింది నిన్ను చూడగానే నాకు ఆమె గుర్తుకొస్తుంది అన్న వాళ్ళ సిస్టర్ గుర్తుకొస్తుంట నాకు తెలియదు నాకు అట్లా గుర్తుకొస్తుందమ్మా నేను చూడగానే అని అన్నారు ఒక మాట ఇచ్చారు నేను చెల్లెల్లాగా చూసుకుంటానమ్మా రాజకీయాలు అవన్నీ ఏమన్నా కానీ ఒక సిస్టర్లా చూసుకుంటాను అన్నారు అట్లాగే చూసుకున్నాను నన్ను అఫెక్షన్ ఎలా ఉండేది మీకు అసలు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అసలు ఆయన అందరితో ప్రేమగానే ఉండేవాడు అండి అందరినీ ఆత్మీయంగానే చూసేవాడు ఏమని పిలిచారు మేము సబితమ్మ అనేవారు సబితమ్మ సబితమ్మ ఆ పిలుపులో ఎలా ఉండేది తీయదన పిలుపులోనే ఆత్మీయత ఉండేది ధైర్యం ఉండేది ఆయన పిలిచారంటే ఆత్మీయత ఉండేది ఆ పిలుపులోనే ధైర్యం ఉండేది డిఫరెంట్ అండి రాజశేఖర రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏ కార్యక్రమం చెప్పినారు పాదయాత్ర కావచ్చు ఇతర ప్రజాపతం కావచ్చు ఏ కార్యక్రమం చెప్పినా ఫస్ట్ చేవెల నుంచే ప్రారంభించారు కదా అక్కడ నుంచి చేపడితే సక్సెస్ అనే మరి ఏమో సెంటిమెంట్ తెలుసు కానీ రచ్చబండ మాత్రం ఎందుకు చిత్తూరు జిల్లా నుంచి ప్రారంభించాలని అదే ఇప్పటికి మాకు బాధేస్తుందండి యాక్చువల్గా పాదయాత్ర స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు తాండూరుకి వెళ్ళి చేస్తానని మొదలు పెట్టారు రూట్ మ్యాప్ ఫిక్స్ చేసుకున్నారు సో నేనేం చెప్పానంటే అన్న మీరు తాండూరుకి వెళ్ళి చేయండి కర్ణాటక బార్డర్ నుండి అక్కడ ఒరిస్సా బార్డర్ వరకు ఐ థింక్ చేస్తున్నా అని అన్నారు అంటే చేయండి కానీ అందువే చేవేల నుండి వెళ్తారు ఒక పబ్లిక్ మీట్ అటెండ్ చేసుకొని మీరు అక్కడికి వెళ్ళండి అని చెప్పాను సరే అమ్మా అన్నారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ పిలిచి లేదమ్మా నీ దగ్గర నుండి స్టార్ట్ చేస్తా పాదయాత్ర అని నేను వద్దన్నాను నా దగ్గర నుండి వద్దన్నా ఓన్లీ పబ్లిక్ మీ
మీరు తాండ నుండి చేయండి అంటే లేదు లేదు నేను నీ దగ్గర నుండి చేస్తాను వద్దనా అని నేను కొంచెం గున్గును అంటుంటే ఎందుకు వద్దంటున్నావు నేను ఇక్కడ నుండి చేస్తానంటే నేను చెప్పాను సమాజంలో మమ్మల్ని అపశకనంగా భావిస్తారేనా మీరు నా దగ్గర నుండి చేయొద్దు మీరు మంచి కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు మీరు తాండ నుండి చేయండి అన్న అపశకనం అంటే మీకు భర్త వేరే అంతే ఓకే సో అట్లా అన్నప్పుడు నువ్వు ఆ మాట అన్నావు కాబట్టి నేను ఖచ్చితంగా ఇక్కడ నుండి చేస్తాను అన్నారు అవన్నీ శుభశకనాలుగా మారిపోయాయి చాలా టెన్షన్ పడ్డాను నేను ఆయన పాదయాత్ర మొదలు పెట్టి నేను ఎవ్రీడే వాకప్ చేసేదాన్ని ఎట్లా నడుస్తుంది ఎట్లా నడుస్తుంది అన్న ఎట్లా ఉన్నారు అనేసి వెస్ట్ ఈస్ట్ గోదావరిలో సిక్ అయినారు ఒకసారి పాదయాత్రలు అప్పుడైతే చాలా టెన్షన్ పడ్డాను నేను అయ్యో మళ్ళీ సిక్ అయింది అన్నారు ఎట్లా ఉందో ఎట్లా ఉందని మళ్ళీ వరంగల్లో కరీంనగర్ వచ్చినప్పుడు కలిసి అనేది మీరు అక్కడ సిక్ అయ్యారన్నా వద్దంటే నా దగ్గర నుండి స్టార్ట్ చేశారు నాకు చాలా టెన్షన్ అయింది అంటే అవన్నీ పట్టించుకోవద్దమ్మా అని అన్నారు అది ఒక్కటి మొదలు పెట్టిన పాదయాత్ర ఏది ఉన్నా నా దగ్గర నుండి చేశారు ఏ చిన్న కార్యక్రమం పల్లెబాట నగరబాట ఉపాధ్యాయ ప్రధానమంత్రి గారిని కూడా ఫస్ట్ మా దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు ఆలూరు చెవెల్లో అట్లా ఏ చిన్న కార్యక్రమం ఉన్నా చెవెల నుండే స్టార్ట్ చేశారు ఈవెన్ ఎలక్షన్ క్యాంపెయినింగ్ స్టార్ట్ చేయాలన్నా మున్సిపల్ ఎలక్షన్ క్యాంపెయినింగ్ స్టార్ట్ చేయాలంటే రాజేంద్ర నగర్కి వెళ్ళి చేశారు అట్లా ఏది ఉన్నా నా దగ్గరికి వెళ్ళి చేశారు లాస్ట్ రచ్చబండి ఒకటి ఎందుకు నా దగ్గర నుండి చేయలేదని ఇప్పటికీ బాధపడుతుంటాను మీ దగ్గర నుంచి చేసి ఉంటే బాగుండేది చేసి ఉంటే ఉండేవాడేమో నేను అనుకుంటాను ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఇప్పుడే కదా ఎప్పుడు అనుకుంటాను రాజశేఖర రెడ్డి అయినా రచ్చబండ చెవిలకి వెళ్ళి స్టార్ట్ చేస్తే ఉండేవాడేమో ఎందుకు చేయలేదు భగవంతుడు ఎందుకు అట్లా కల్పించాడని అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటాను ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు మీరు నేను మోమిన్పేట్లో ఒక ప్రోగ్రాంలో ఉన్నా చాపర్ మిస్ అయిందని ఇన్ఫర్మేషన్ వికారాబాద్ వికారాబాద్ కాన్స్టెన్సీలో ఒక ప్రోగ్రాం వర్షం పడుతుంది ఒక ప్రోగ్రాం ఉంటే వెళ్ళాను అక్కడికి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఇట్లా చేపర్ మిస్ అయింది అన్నది ఇమీడియట్గా వచ్చేసాను ఇంకా అక్కడ వచ్చి సెక్రటరీట్లో కూర్చున్నాం అయితే ఇంకా తెల్లవారుజామున నైట్ అంతా కూడా అక్కడనే కూర్చున్నాం డే అంతా కూడా అక్కడనే కూర్చున్నాం నెక్స్ట్ డే ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అక్క అక్కడనే వెళ్ళారు పవర్ అనుకుంటే మీరు తర్వాత తీసుకుపోయినప్పుడు మేము రీచ్ కాలేకపోయినాం అంత జనాలండి దారి అంత అసలు రీచ్ కాలేకపోయినాం అసలు మీకు ఎలా ఉన్నింది ఆ బీతా వాతావరణం అదంతా కూడా వ్యక్తిగతంగా చాలా ఇదైపోయానండి నేనైతే నిజంగానే ఇంద్రారెడ్డి గారు పోయిన తర్వాత ఒక అన్న భరోసాగా ధైర్యంగా ఉన్నారు అన్న ఉన్నారు ఏదైనా ఉంటే చెప్పుకోవడానికి అనేది ఉండింది రాజకీయాలు ఎట్లా ఉంటాయనే తెలియదు బట్ ఒక బ్రదర్గా ఉన్నారులే అన్న ఏదన్నా అర్థం చేసుకుంటారని ఫీలింగ్ ఉండే కానీ ఆ తర్వాత అసలు నిజం ఒక వన్ ఇయర్ పట్టింది నాకు అందులో నుండి మెల్లి మెల్లి కోలుకోవడానికి అన్నిటికైనా ముఖ్యం ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఆయా ఆ సమాచారాన్ని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో చెప్పాలంటే చాలా బాధేసి యాజ్ ఏ హోమ్ మినిస్టర్గా నువ్వేలే చెప్పాలన్నారు నాకు నేను చెప్పలేనంటే కేశవరావు గారు వచ్చారు నాకు వచ్చి నేను వెనకాల నిల్చుంటే ఆయన చెప్పారు చాలా బాధ కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు అట్లా బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పారు మీరు ఇంటికి ఇక ఈ ఎపిసోడ్ మనం పక్కన పెడితే ఇంద్రారెడ్డి గారి ఇక్కడ టీడీపీలో అంటే ఏ టీడీపీ వ్యవస్థాపకుడు ఎన్టీ రామారావు గారికి అయితే వెన్నుపోటు పొడిచారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే నడిచలేని కాంగ్రెస్ లోకి వచ్చారు కదా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన ఆయన రెండు వేల సంవత్సరంలో కారు ప్రమాదంలో చనిపోయారు అసలు ఆ వార్త మీకు ఎలా తెలిసింది అంటే ఎంతసేపటికి తెలిసింది అది మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు అప్పుడు ఇంట్లోనే ఉన్నానండి ఇంట్లోనే ఉన్నారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అప్పుడు సార్ యాక్చువల్గా ఆ రోజు చాలా పెళ్ళిళ్ళు చేశారండి మా వారు మార్నింగ్ వెళ్ళి ఆల్మోస్ట్ ఒక పద్నాలుగు పెళ్ళిళ్ళు అటెండ్ అయ్యి వచ్చారు ఫైవ్ థర్టీకి వచ్చారు కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ రిలాక్స్ అవుతానని చెప్పారు అప్పటికే చాలా ఫోన్లు రింగ్ అవుతూ ఉంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఇచ్చాను అందులో శంకర్రావు గారు ఫోన్ చేసింది అప్పుడు ఎమ్మెల్యే కదా అక్కడ వారు ఫోన్ చేశారండి అంటే అరే ఒక ప్రోగ్రామ్ పోయేది ఉంది వెళ్తాను అని చెప్పి రెడీ అయ్యారు మధ్యలో ఒక రెండు మూడు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకొని వెళ్తాను షాద్ నగర్ అని చెప్పారు నైన్ ఓ క్లాక్ గగన్పాడు వరకు వెళ్ళారు గగన్పాడు దగ్గర ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటే చేసుకొని వెనక్కి వచ్చేస్తాను చెప్పారు ఒక మాట మళ్ళీ గగన్పాడు నుండి లేదు షాద్ నగర్ దగ్గరే కదా వెళ్ళేసి వస్తాను డ్రైవర్ లేకుంటే సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్లో పోయింది ఇంటి నుండి అక్కడే డ్రైవర్ వాళ్ళ ఇల్లు తీసుకొని వెళ్తానని చెప్పి అతను లేపుకొని డ్రైవర్ని తీసుకొని ఈయనే డ్రైవింగ్ చేసుకుంటూ డ్రైవర్ని కూర్చోపెట్టుకొని ఈయనే డ్రైవింగ్ చేసుకుని వెళ్ళాను సరే అక్కడ కార్యక్రమం అంతా అయిపోయినాక రిటర్న్లు
సరే అని ఫోన్ పెట్టేసిన తర్వాత ఒక అరగంటకి వాళ్ళ భార్య చేసింది ఎవరైతే ఈ అబ్బాయి శ్రీరామ్ అని చేశాడో ఆయన భార్య చేసింది చేసి అమ్మాయి ఇట్లా యాక్సిడెంట్ అయింది అంటే నేను నన్ను నిద్రపోయి లేసావా ఇప్పుడే మీ ఆయన ఫోన్ చేశాడు నాకు బయలుదేరిందని యాక్సిడెంట్ అయిందని ఎట్లా చెప్తున్నావు నీకు తప్పు రిపోర్ట్ వచ్చి ఉంటుంది ఎవరన్నా తప్పుడు ఫోన్ చేసి ఉంటారు అంటే లేదమ్మా శ్రీరామే చేసిండు యాక్సిడెంట్ అయిందంటే నేను అమ్మా అని చెప్పిన నాకు ఇప్పుడు అరగంట కింద శ్రీరామ్ ఫోన్ చేసిండు అని అమ్మాయిని కొంచెం కోపడి ఫోన్ పెట్టేసి మళ్ళీ డౌట్ అమ్మాయి చెప్పింది యాక్సిడెంట్ అయిందంటే ఇట్లా కేర్కి తీసుకొస్తున్నారు ఆ అమ్మాయి నమ్మలేదు నమ్మకుండా చెప్పిన ఎక్కడ జరిగింది యాక్సిడెంట్ మేడం పాల్మాకులు శంషాబాద్ దగ్గర శంషాబాద్ అంటే ఆ సమయంలో ఇంద్రారెడ్డి గారు డ్రైవింగ్ లో ఉన్నారా లేదు డ్రైవర్ ఉన్నాడు డ్రైవర్ ఉన్నారు ఎలా జరిగింది ఆ యాక్సిడెంట్ ఎదురుగుండా వచ్చిన హెడ్ ఆన్ కొలిషన్ కొట్టేసినట్టు ఓకే సో కేర్కి తీసుకొస్తున్నారు ఆ అమ్మాయి చెప్పింది సో మళ్ళీ నేను క్రాస్ చెక్ కూడా చేసుకోకుండా ఆ రోజు మా ఇంట్లో అందరూ ఉన్నారండి మాడపడుచులు ఉన్నారు మా అమ్మ నాన్న ఉన్నారు మాడపడుచు భర్తలు ఉన్నారు ఇంట్లో కనీసం ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు మంది చుట్టాలు ఉన్నారు లేచి వచ్చి మా ఆడపడుచు హస్బెండ్ ఒక అతన్ని లేపి అన్నాయి కొంచెం ఇక్కడ వరకు వెళ్తున్నారు అండి అని చెప్పి ఆయన అట్లా లేపి తీసుకెళ్ళి నేను కేర్కి నేను వెళ్ళేసరికి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నారు అక్కడ నేను నేను వెళ్ళి ఇట్లా నిలిచిన రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చి అసలు నా ముందు నుండే ఆయన బాడీ తీసుకుపోతుంటే నేను నమ్మట్లేదు అసలు అంటే నా ముందు నుండే తీసుకెళ్ళిపోతుంటే కూడా నేను నమ్మలేదు చూ చూడమంటే కూడా నేను అసలు కాదని చెప్తున్నాను అసలు కార్ అయినా సరే ఇంకా అప్పటికే అయిపోయింది దాన్ని మరి హాఫ్ అన్ అవర్లో ఇంటికి చేరుకుంటారు అన్నాక మీ భర్త విగత జీవులై పడి ఉండడం మీకు ఎలా అనిపించింది వెళ్ళేటప్పుడు పైగా చెప్పారు ఎంత నైట్ అయినా వచ్చేస్తాను జొన్న రొట్టె తింటాను చేసి పెట్టమని నేను జొన్న రొట్టె చేసి పెట్టాను చివరి మాట అదేనా చివరి మాట అంటే ఇంకా ఒక మాట చెప్పారులేండి చివరిలో ఏం చెప్పారు అంటే ఏదో లేని చెప్పింటారు అది చివరి మాటలు ఒకసారి ప్రజలకు తెలిసే బాగుండేది పర్సనల్ గా చెప్పింటారు లేండి అంటే మామూలుగా మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ వెళ్ళిపోయారు మాట్లాడుతారు అయితే ఇంద్రారెడ్డి గారు రోడ్డు ప్రమాదంలో చనిపోయిన తర్వాత అది రోడ్డు ప్రమాదం కాదు ప్రమాదమే కాదు అది కావాలని చేయించారు అన్న వదంతులు కూడా అప్పట్లో వినిపించాయి బాగా కూడా అది తర్వాత ఆ కేసు అంతా కూడా ఇదైపోయింది అనుకోండి అంటే అది నిజానికి అది మీరు ఏమని భావిస్తున్నారు రోడ్డు ప్రమాదం అనే భావిస్తున్నారు లాంటి ఇతరులు ఎవరైనా చేయించారని మీరు అనుకుంటున్నారా ఆ రోజు కూడా నేను మా వారు చనిపోయిన తర్వాత కొంతమంది నా దగ్గరకు వచ్చి అది ప్రమాదం కాదు చేయించారు ఎవరన్నా ఒక స్టేట్మెంట్ రిటర్న్లు ఇవ్వమని అడిగారు కానీ నేను ఆ టైంలో ఆ మూడ్లో లేను నేను అటు పక్కల అటెన్షన్ కూడా ఇవ్వలేదండి ఏది జరిగినా మా దురదృష్టం అనుకున్నాను అంతే అదే మొత్తం మీద చెప్పండి అది ప్రమాదం అని ఈ రోజుకి మీరు భావిస్తున్నారా మీ మధ్యలో ఏమైనా వెలిత ప్రమాదం అని అనుకుంటానండి ప్రమాదం అని అంటే ఎవరు శత్రువు లేరు అంతవరకు అట్లా అంత ఇదిగా ఆలోచించే వాళ్ళు ఎవరు లేరనుకుంటారు ప్రమాదం అని బిలీవ్ చేస్తాను ఓకే మేడం ఆ తర్వాత అంటే మీరు చెప్పినట్టుగా మీ భర్త గారు ఎప్పుడైతే చనిపోయారు ఆ తర్వాత మీ ఇంటి ఎందుకంటే మా వారు ఏదన్నా ఉన్నా నాతో డిస్కస్ చేసేవారు అంటే ఏదన్నా వ్యతిరేకులు ఉన్నా పలానోడు ఇట్లా ఇది చేస్తున్నాడు అన్నా లేకపోతే పలానా వాళ్ళు ఇట్లా ఉంది అనేది అని చెప్పేవాడు బట్ అట్లాంటి డిస్కషన్ ఏం జరగలేదు అంటే అది ప్రమాదం అని ఎన్ని రోజులు తేరుకున్నారు మళ్ళీ తర్వాత అంటే అప్పటికి కార్తీక్ ఐ థింక్ పదహారు సంవత్సరాలు ఉండొచ్చు ఇక ఇద్దరు వీళ్ళంతా చిన్న కిడ్స్ అంతా కూడా వీళ్ళందరినీ పెట్టుకొని ఇక జీవితం ఎలా అన్న ఆలోచనలు ఎలా ఉండిపోయారు మీరు అసలు అంటే మా వారు చనిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే నుండి మొదలు పెట్టారు అంటే చనిపోయినాక థర్డ్ డేకి నోటిఫికేషన్ ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా పరిస్థితి అంతా మారిపోయింది ఇంకా మా పార్టీలోకి రండి మా పార్టీలోకి రండి అని అడిగారు సో నేను అసలు రాజకీయాల్లోకి రానని చెప్పాను ఇప్పుడు ఇంకా రాజకీయాల్లో ఇంకా వెళ్ళడమే మీకు ఇష్టం లేదనిపించింది అప్పుడు ఆ రోజు తర్వాత అంటే అప్పుడు దేవేంద్ర గౌడ్ గారు మీ ఇంటికి పలు మార్లు వచ్చారు ఖచ్చితంగా రావాలి మీ భర్త గారు తెలుగుదేశంలో ఉన్నారు మీ భర్త గారికి హోమ్ మినిస్టర్ ఇచ్చిన కూడా తెలుగుదేశం పార్టీనే కదా మీరు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ లేక వెళ్ళకూడదు టీడీపీ లేక రావాలని పలు మార్లు కూడా ఆయన మిమ్మల్ని పిలిచారు మరి మీరు ఎందుకు ఆ వైపు దేవేందర్ గౌడ్ గారు వచ్చినప్పుడు ఒకటే చెప్పారు ఇంద్రారెడ్డి గారు మాతో ఎదిగి ఉన్నారు తెలుగుదేశంలో ఎదిగి ఉన్నారు మొన్ననే కాంగ్రెస్లో పోయారు కాబట్టి నువ్వు మాతోనే ఉండాలని కోరుకుంటామమ్మా నువ్వు పాలిటిక్స్లో పోటీ చేయాలనుకుంటే నువ్వు తెలుగుదేశం నుండి పోటీ చేయి మేమందరం కూడా ఇంద్రన్నతో ఎదిగిన వాళ్ళం ఆ రోజు అందరు వచ్చారు టీడీపీకి సంబంధించిన ముఖ్యమైన ఎమ్మెల్యే ఇంద్రగౌడ్ గారిని కూడా తీసుకొచ్చింది ఇంద్రారెడ్డి గారు ఆయన చెప్పాడు నాతో పాటు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్
ఇంకా కొద్ది ప్రయారిటీ ఇంకా ఎక్కువ చూసుకుంటాం నేను అని చెప్పారు నేనన్నా నాకు ఎక్కడ ఇష్టం లేదు రాజకీయాలు ఇష్టం లేదు సౌజితల బిడ్డలా కాకుండా సొంత చెల్లెలాగా చూసుకుంటామని లేదు ఆయన చాలా హంబుల్ గా చాలా ఇదిగా చెప్పాడు లేండి ఆ ఎక్కడున్నా సోదరిగానే చూసుకుంటాం అయితే మా పార్టీ లోకి వస్తే ఇంకా ఎక్కువగా చూసుకుంటాం అంటే ఆ పార్టీ లోకి వస్తే సౌత్ తల్లి బిడ్డ చెల్లెలు గా బాధ్యత అంతా మేమే తీసుకుంటాము కానీ నువ్వు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా నిన్న ఒక సోదరిగానే చూసుకుంటాం మేము అని చెప్పి మాట్లాడే నేను వెళ్ళిపోయి నేను చెప్పాను రానన్న నేను రాజకీయాల్లోకి రానని చెప్పాను ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ డేస్ ఫోర్టీన్త్ డే పెడుతున్నాం అన్నప్పుడు పదకొండు రోజు పన్నెండు రోజు అన్న వచ్చారు కాగుంట్లకి అప్పటికి మధ్యలో జానన్న వచ్చిపోయారు కొండ సురేఖ వచ్చారు అందరు కూడా ఇదే మాట్లాడుతున్నారు రమ్మని చెప్పి ఇంకా చాలామంది వచ్చారు సుధాకర్ రెడ్డి ఇంకా చాలామంది వచ్చి రమ్మనే కాంగ్రెస్లోకి రెండి 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 అని చెప్పడం లాస్ట్లో అన్న వచ్చారు వచ్చి ఏమనలే ఏం మాట్లాడకుండా ధైర్యంగా ఉండమ్మా అని చెప్పి నువ్వు పాలిటిక్స్లోకి రా నేను ఒక చెల్లెలాగా చూసుకుంటాను అన్నీ నేనే చూసుకుంటాను అని చెప్పారు సరే అప్పుడున్న పరిస్థితులలో నేను అనుకున్నాను ఇంకా అంటే ఒక డోర్ క్లోజ్ అయిపోయింది ఇంకో డోర్ ఓపెన్ ఉన్నది దేవుడు ఇది చూపించినట్టున్నాడు ఇంకా అన్ని యాంగిల్లో ఆలోచించిన అన్నట్టు ఈయన ఏ ఇట్లా అంటే ఏ ఆలో ఏ ఆశయంతో రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు ఎంత కష్టపడ్డారు మామూలు ఫ్యామిలీ నుండి రాజకీయం కావాలి ఎవరు ఎదగడానికి ఏ ఎంత కష్టపడ్డారు అనేది ఆయన వైఫ్గా నాకు తెలుసు కష్టపడుతూ ఎంత కష్టపడుతూ ఆ లెవెల్కి ఎదిగారని ఆయన ఇంటిగ్రిటీ ఆయన ఎప్పుడు సో దానికి నేను కాపాడాలంటే ఖచ్చితంగా ఆయనకు ఆత్మ శాంతించాలంటే నేను అది కాపాడాలి కొంత అట్లా నిజంగా ఆ టైంలో కార్తీక పెద్దగా ఉండింటే ఎవరు మా అబ్బాయి ఉంటే నేను వాళ్ళని పెట్టేసేదాన్ని సో అప్పుడు జస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయి ఉంది ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సో ఆ టైంలో వెళ్ళడమే కరెక్ట్ అనుకుని అన్న వచ్చి చెప్పిన తర్వాత నిర్ణయం చేసుకున్నాను వెళ్ళాలి ఇక్కడ ఒక్కటి అర్థం కాని విషయం దేవేంద్ర గౌడ్ గారిని పార్టీలకు తీసుకు తెలుగుదేశం పార్టీలకు తీసుకొచ్చింది ఇంద్రారెడ్డి గారు అయితే ఇంద్రారెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని విభేదించడానికి కారణము అదే ఇంద్రారెడ్డి గారి వల్ల పార్టీ లేక వచ్చిన తెలుగుదేశం పార్టీ లేక వచ్చిన దేవేంద్ర గౌడ్ గారు తెలుగుదేశం అంటి పెట్టుకోవడానికి కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అతి సమీపంగా కూడా మెలిగారు అది దానిలో తేడా ఎక్కడ కొట్టిందంటారు అంటే ఇంద్రారెడ్డి గారి వల్ల పార్టీలోకి వచ్చారు దేవేంద్ర గౌడ్ గారు దేవేంద్ర గౌడ్ గారు ఏమో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అతి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు అదే ఇంద్రారెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని వ్యతిరేకిస్తూ కాంగ్రెస్లోకి వచ్చారు అంటే ఇక్కడ ఇంద్రారెడ్డి గారు ఎప్పుడైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని వ్యతిరేకిస్తున్నారో అప్పుడు దేవేంద్ర రెడ్డి గారు ఇంద్రారెడ్డి గారు వెనకాల లేరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పక్కన ఉన్నారు ఎక్కడ అది ఆ డిఫరెన్సెస్ ఏమండి ఏమో తెలియదండి అప్పుడు నేను రాజకీయాల గురించి అంత ఆలోచించదని కాదు కదా తెలుసండి డిఫరెన్సెస్ ఎందుకు వచ్చినాయి ఏమి వచ్చినాయి అనేది ఏమన్నీ ఆలోచించలేదు మీరు అయితే మీ అన్నగారు పిలిచాలకే చేవల చెల్లమ్మని అన్నగారు పిలిచాలకే కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చేసారు మీరు ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నాము అంటే అప్పుడు ఇంకోటి కూడా ఆలోచించాను నిజంగానే నేను చేయాలనుకుంటే ఇంద్రారెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎమ్మెల్యేగా ఉండి చనిపోయారు ఒకటి తర్వాత ఇంద్రారెడ్డి గారు ఆలోచన ఏంటంటే తెలంగాణకు ఎప్పటికైనా తెలంగాణ సాధ్యమవుతుంది ఎప్పటికైనా తెలంగాణ సాధించుకోవాలంటే ఒక నేషనల్ పార్టీ సపోర్ట్ ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు ఆలోచనతో కూడా ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలో అన్నకు చేరుతున్నప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా అదే మాట చెప్పారు ఎప్పటికైనా నా వాయిస్ పైన తెలంగాణ గురించి వినిపించాలంటే మీరు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి సో ఇవన్నీ ఇవి రెండు ఆలోచించుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఉండాలి అక్కడ నుండే పోటీ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం ఉండిపోయారు అనుభవం సంపాదించారు రెండు వేల నాలుగులో సాధారణ ఎమ్మెల్యేగా ఉండడానికి కూడా ఒక వన్ ఇయర్ పట్టింది నాకు అంటే కనీసం మింగిల్ కావడానికి జనాలతో అలా మామూలుగా వెళ్తూ వస్తూ ఉండేది అనేది అన్న ప్రోగ్రామ్స్ కి పిలిస్తే అంతే నా ఆలోచన ఏముండంటే ఆ ఫోర్ ఇయర్స్ ఏదో అట్లా మామ అనిపించి మళ్ళీ వెనక్కి సైలెంట్ ఉండిపోవాలనేది నా ఆలోచన అండి కానీ అట్లా వెళ్తున్న క్రమంలో చాలా కామెంట్స్ వినిపించేవి అంటే ఇంద్రన్న పులిలాగా ఉండేది ఇంద్రన్న టైగర్ లాగా ఉండేది ఇంద్రన్ననే ముప్ప తిప్పలు పెట్టిండ్రి జిల్లాలో రాజకీయంలో వంట చేసుకుని ఆడేమతోనే ఏమి రాజకీయాలు అవుతాయి అని కొన్ని కామెంట్స్ కసి పెరిగింది అండి అప్పుడే అలా కామెంట్ చేయడం వల్లనే నేను కసిగా పనిచేశాను అనుకుంటా నన్ను నేనేంటో ప్రూవ్ చేసుకోవాలని 
ఎందుకు చేయలేని ఇంద్రారెడ్డి గారు అంటే అర్ధరాత్రి అయినా లేచి పరిగెత్తి వచ్చేవాడు ఏమైనా ఏంటంటే ఈమెతో ఏమైతుంది అని మాట్లాడేవాళ్ళు నేను కూడా అర్ధరాత్రి యాక్సిడెంట్ అయినా పరిగెడుతుంటే అర్ధరాత్రి హాస్పిటల్ ఎవరైనా జాయిన్ చేసి నన్ను వెళ్ళిపోతుంటే ఇప్పటికి వెళ్తారు రెండు వేల నాలుగులో సో ఆ కసి నాలో పెరిగింది అన్నట్టు ఎందుకు చేయలేము చేస్తామని కసిగా పనిచేయడం మొదలు పెట్టాను ఆ కసిగా పనిచేయడంతో జనాలకు చాలా దగ్గర అయిపోయాను అంటే మీ భర్త గారి మరణం అకాల మరణం తర్వాత మీరు నాలుగేళ్ల పాటు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారంటే మా ఉప ఎన్నికల్లో మీరు గెలిచారు ఉప ఎన్నికల్లో గెలిచిన వెంటనే అసెంబ్లీలోకి అడుగు పెట్టారు ఫస్ట్ తొట్ట తొలిసారిగా చట్టసభలు అంటే అసెంబ్లీలోకి అడుగు పెట్టారు అంటే మీ భర్త నడయాడిన ఆ అసెంబ్లీలో మీరు అడుగు మొప్పిన వెంటనే మీకు ఎలా అనిపించింది ఆ వాతావరణం అంతా కూడా నడయాడటం నడిచిన ఏరియానే కాదండి నేను ఫస్ట్ అసెంబ్లీలోకి వెళ్ళినప్పుడే సంతాపం కూడా పెట్టారు నేను అసెంబ్లీలో ఉన్నప్పుడు ఆయన గురించి మాట్లాడుతుంటే అటు ఏడవలేక అటు కళ్ళ నుండి నీళ్ళని ఆపుకుంటూ బాధ నాపుకుంటూ వాళ్ళు మాట్లాడుతుంది విని నిజంగా అది ఎవరికి రాకూడదండి చాలా అనుభవించాను ఆ రోజు అయితే తొలి రోజు మీకు మైక్ వచ్చింది మాట్లాడడానికి నేను ఆ రోజు మాట్లాడలేదు మాట్లాడే వినడానికి ఇదిగా లేను సార్ మీకు ఎలా అనిపించింది ఆ వాతావరణము పెద్ద పెద్ద వాళ్ళంతా అసెంబ్లీలో ఉంటారు మేధావులు అన్ని వర్గాలకు చెందిన వారంతా కూడా ఆడ అసెంబ్లీలో ఉంటారు అంటే మీరు ఒక సామాన్య గృహిణిగా ఉన్నారు అప్పటి వరకు ఎవరెవరు ఉన్నారు అనేది చూడలేదు కానీ నాకేంటి కర్మ మా ఆయన స్థానంలో ఇక్కడికి నేను రావాలా అనే ఆలోచన ఒకటి బాధ అవన్నీ అటెన్షన్ ఇచ్చేదానికన్నా బాధ ఎక్కడికి వచ్చాను నేను ఏంటి నా లైఫ్ పెట్టబోతుంది అనే ఆలోచన ఏమనుకున్నావు ఏమైనా ఎక్కడికి వచ్చినావు అనే ఆలోచన మొట్టమొదటిసారిగా మీరు అసెంబ్లీలో మాట్లాడిన మాటలు ఏంటి నేను మా ఈ గండిపేట హిమాయ సగర్ చెరువుల గురించి మాట్లాడాను తొట్టతొలిసారిగా ట్రిపుల్ వన్ ఉంది ఇక్కడ రైతులకు ఇబ్బంది అవుతుంది రెండు చెరువులు మా దగ్గర ఉన్నా కూడా మా దగ్గర డ్రింకింగ్ వాటర్ ఉండదు దీపం చుట్టూ చీకటి లాగా మాకు కనీసం వాటర్ కూడా ఇవ్వరు త్రిపుల్ వన్తో రైతులకు ఇబ్బంది అవుతుంది త్రిపుల్ వన్ అంటే మేడం ఇక్కడ ఈ హిమాయ్ సాగర్ గండిపేట లేక్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో ఒక టెన్ కిలోమీటర్ స్టేడియస్లో త్రిపుల్ వన్ జీవో అని ఒకటి తీసారు అక్కడ ఎలాంటి హై లెవెల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ జరగద్దని తర్వాత ఎలాంటి కంపెనీలు రావద్దని తర్వాత రైతులు బోర్లు వేసుకోవద్దని ఇలాంటివన్నీ ఉండే అప్పుడు రిస్ట్రిక్షన్స్ స్టిల్ ఇప్పుడు కూడా అట్లాగే ఉన్నాయి అట్లా ఎనభై రెండు ఎనభై మూడు ఎనభై నాలుగు విలేజెస్ వస్తాయి గ్రామ పంచాయతీ రెండు వేల సంవత్సరంలో ఇంద్రారెడ్డి గారు మరణం తర్వాత మీరు ఎమ్మెల్యే అయ్యారు నాలుగేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ రెండు వేల నాలుగులో తిరిగి చేవేళ్ళ నుంచి మీరు ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు నలభై రెండు వేల ఒకటి మెజార్టీతో గెలుపొందారు అంటే రెండవసారి గెలుపొందిన వెంటనే మీకు గనుల శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు ఇచ్చారు ఊహించారు అసలు మీకు మంత్రి పదవి వస్తుంది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అడగలేదు కూడా ఎవరిని అసలు రేపు ప్రవాణ స్వీకారం ఉంది అంటే కూడా ఒక ప్రెస్ సోదరుడు నన్ను మా జిల్లాలో ఉన్న ఒక సోదరుడు అడిగాను మేడం మీరు అడగకుండా ఎట్లీస్ట్ తరిపోయి రాజశేఖర రెడ్డి గారిని అడగాలి కదా మంత్రి పదవి అంటే నాకు వద్దండి మంత్రి పదవి నేను హాయిగా ఉన్నాను ఎమ్మెల్యేగా నాకు వద్దు అన్నాను అదేంటి మేడం అందరు పోయి అడుగుతారు మీరు అడిగారంటే నాకు వద్దండి నాకు మంత్రి పదవి వద్దు అసలు అని చెప్పేసి హాయిగా తొందరగా భోజనం చేసుకొని లెవెన్ ఓ క్లాక్ అట్లా పడుకున్నాను కూడా ట్వెల్వ్ థర్టీకి అట్లా ఫోన్ వచ్చింది ప్రమాణ స్వీకారానికి రమ్మని ఒక్కసారి నిద్ర పట్టలేం కాదు అసలు లేపి ఫోన్ జిఐడి నుండి వస్తే ఫోన్ చేసి ప్రమాణ స్వీకారానికి రండి అమ్మంటే షాక్ అయిపోయినా ఎందుకంటే అప్పుడు మేము ఇద్దరం ఎమ్మెల్యే వేసుకుంటే నేను నారాయణరావు గారు అని తాండూరు నాతో చూస్తే ఆయన చాలా సీనియర్ ఒక బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ సంబంధించిన బీసీ డెఫినెట్ గా ఆయనకే ఇస్తారు అనుకున్నారు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి దగ్గర డి శ్రీనివాస్ గారికి దగ్గర ఆయన కాబట్టి ఆయనకే వస్తుంది అని నేను అసలు ఊహలో కూడా లేదు నాకు అసలు ఫోన్ చేసి ప్రమాణ స్వీకారానికి రండి అంటే సరిగ్గా విననా లేదా అని మళ్ళీ మా తమ్ముడు వాళ్ళందరూ ఏంటి రకం నిజమేనా అంటే నిజమే కదా మందరు అప్పుడు ఏంది ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు ఉండడం ఏంది ఆరు నియోజకవర్గాలు మా జిల్లా మొత్తం జిల్లాలో ఆరు మీ జిల్లాకు రంగారెడ్డి జిల్లాలో మీరు ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు గెలిచారు కాంగ్రెస్ నుండి ఇద్దరమే గెలిచారు ఓకే ఐదు ఆల్ టీడీపీ నాలుగు టీడీపీ రెండు కాంగ్రెస్ ఓకే అంటే మీరు మీకు అయితే వచ్చింది అంటే ఒక్కసారిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్న రోజు ఏమనిపించింది మీకు ఏమనిపిస్తుంది మీ భర్త గారు గుర్తొచ్చారా ఎప్పుడు గుర్తుకొస్తారండి ప్రతి అడుగులో ప్రతి క్షణం గుర్తుకొస్తారు ఓకే అంటే మళ్ళీ పోర్టు పోలే గనుల శాఖ మంత్రిగా ఇచ్చారు కదా అంటే గనుల శాఖ మంత్రి కొద్దిగా అటు ఇటు కాంట్రవర్షీ అనే ఉంటుంది అదంతా గనులు క్వారీస్ అవన్నీ కూడా అంటే ఆ శాఖను నేను చేయగలనా అని మీరు అనుకున్నారా అంటే ఏది ఇచ్చినా కూడా
మంత్రిపది వెంటనే పెద్ద బాధ్యత సెక్రటరీలు ఉంటారు పిఏలు ఉంటారు దానికి న్యాయం చేయాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలా వేసిన ప్రతి స్టెప్ ఆలోచించి వేయాలా చుట్టుపక్కల ఉన్న పరిస్థితులను అబ్జర్వ్ చేయాలా మంత్రి పదవి వ్యక్తిగతంగా నేను తీసుకోవడం కొత్త కానీ నా కుటుంబానికి కొత్త కాదు గతంలో ఇంద్రారెడ్డి గారు మంత్రి పదవి చేస్తున్నారు పరిస్థితులు ఎట్లా ఉంటాయి ఎట్లా ఆఫ్ కోర్స్ ఇంట్లో వంట చేసినా ఇంట్లో జరుగుతున్న పరిస్థితులను అయితే ఆకలింపు చేసుకోకుండా ఉండలేం కదా ఇంట్లో రాజకీయ చర్చలు జరుగుతూ ఉండేవి ఇంట్లో మీటింగ్లు జరుగుతూ ఉండేవి వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చినప్పుడు పరిచయం చేస్తుండేవాళ్ళు మా వారు రాజకీయంగా ఎలా ఉంటుంది అనేది తెలుసు కాబట్టి ఎట్లాంటి ఒత్తిడికి లోన్ అవుతారు మా వారు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉన్నారు లేబర్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లాంటి ఒత్తిడికి లోన్ అయ్యారు హోమ్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లాంటి ఒత్తిడికి లోన్ అయ్యారు ఇవన్నీ డెఫినెట్గా అన్నీ అబ్జర్వ్ చేసినాం ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కాబట్టి నేను వ్యక్తిగతంగా మంత్రిగా రావడము డైరెక్ట్గా కానీ పరిస్థితులన్నీ నాకు అప్పటికి ఎట్లా ఉంటాయో తెలుసు కాబట్టి అన్న ఇచ్చిన అవకాశాన్ని నిరూపించుకోవాలి పనిచేయాలి అని అనుకున్నాం జిల్లాలో ప్రజలకు మేలు జరగాల ఆ విధంగా పనిచేసిన అంటే మంత్రిగా ఎలా రాణించారు గనుల శాఖ మంత్రిగా మీరు ఎలా రాణించారంటే అర్థం కాదు అంటే మంత్రిగా అంటే ఆ శాఖకి ఎలా న్యాయం చేశారు ఆ శాఖలు ఏముంటుందండి మైనింగ్ అదే కదా ఏముంటుంది టార్గెట్ గవర్నమెంట్కు ఎంతవరకు మాది రాష్ట్రాన్ని పుదిపేసింది అదే కదా ఎంతవరకు మనము మేలు చేయగలుగుతాము ఎంతవరకు మనము దానివల్ల ప్రభుత్వానికి లాభం వచ్చినట్టు చేయగలుగుతాం ఆదాయం వచ్చినట్టు టార్గెట్ ఉండేది మాకు ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంత ఉండేది ఎవ్రీ మంత్లీ వన్స్ రివ్యూ చేసేవాళ్ళు టార్గెట్ ఎట్లా రీచ్ అవుతామని చూసేవాళ్ళం దాంతోపాటు ఇండైరెక్ట్ ఉపాధి ఏ విధంగా రాగలుగుతుంది దాని నుండి అనేది కూడా ఆలోచించేవాళ్ళు షాడో మంత్రి గారు ఎవరు షాడో మంత్రి కార్తీక్ రెడ్డి గారు వాడికి అస్సలు సంబంధం లేదండి మీరు మంత్రి అయిన వెంటనే సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు మంత్రి షాడో మంత్రి మరొకరు ఉన్నారు కార్తీక్ రెడ్డి గారు ఏది కావాలన్నా కార్తీక్ రెడ్డి గారే రాష్ట్రంలో ఏ ఘనికి లీజు కావాలన్నా ఏది చిటికెల్లో కార్తీక్ రెడ్డి గారిని ప్రసన్నం చేసుకుంటే చాలు ఎంతటి లైసెన్స్ అయినా తన ఇంటికి గడప ముందు వచ్చి వాళ్తుంది అనేవారు ఇంకా మాట్లాడే వేదోలు ఎవరు మాట్లాడారు నాకు తెలియదండి నాకు చాలా ఆవేశం వస్తుంది ప్రతి ఒక్కరికి పిల్లలు ఉంటారు ప్రతి ఒక్కరికి ఫ్యామిలీ ఉంది బట్ నింద వేస్తున్నప్పుడు దాంట్లో వాస్తవాలు ఎంత అనేది కూడా ఆలోచించాలి గనుల శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కానీ హోమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు కానీ పలానా కార్తీక్ రెడ్డి ద్వారా కార్తీక్ ద్వారా వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరకు పోయి ఈ పోస్ట్ తెచ్చుకున్నామో లేకపోతే వాళ్ళ అమ్మ ద్వారా కార్తీక్ ఈ భూమి పని చేయించుండని ఒక్క మహానుభావం వచ్చి చెప్పమనండి ఓకే అప్పుడు నేను హోమ్ మినిస్టర్ ఉన్నా కాబట్టి చెప్పలేకపోయినా మనరు ఇప్పుడు చెప్పమనండి ఎక్కడ ఇబ్బందులు పడ్డారు నా కొడుకు వల్ల ఏడ సెటిల్మెంట్ చేసి నా కొడుకు చెప్పమనండి ఏ ఆఫీసర్ వచ్చి పోస్టింగ్ తీసుకున్నాడు నా కొడుకు ద్వారా చెప్పమనండి ఎట్లాగండి మా ఇంట్లో జరిగే కూడా బయటని డిస్కస్ రెండు పర్యాయాలు మంత్రిగా ఉండడంతో కార్తీక్ రెడ్డి గారు షాడో మంత్రిగా వేరుస్తూ ఈ రోజు తీసుకుంటే రంగారెడ్డి జిల్లానే కాదు హైదరాబాద్ జిల్లా హైదరాబాద్ సిటీ నగర నడిబొడ్డున అంటే కూడా ఎక్కువ విశాలమైన భూములన్నీ కూడా కార్తీక్ రెడ్డి గారి పేరు మీదే ఉన్నాయి ఇప్పుడు మాకు అవి అడ్రస్ దొరకట్లేదండి మీకు ఏమన్నా దొరికితే తెచ్చివ్వండి మా అబ్బాయి తీసుకున్న భూములు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఒక లిస్ట్ అవుట్ ఏదైనా ఉంటే మీకు చెప్పిన మహానుభావుల దగ్గర ఎవరి దగ్గర అయినా ఉండి ఉంటే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర ఎవరైనా చెప్పి ఉంటే అవన్నీ మీరు లిస్ట్ అవుట్ చేసి ఇస్తే నేను కూడా వెతుక్కుంటాను ఇంక ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఏం చేశాడని నేను వెతుకొస్తాను ఎలా నింద వేస్తారండి కార్తీక్ చెప్తే చేసి చెప్తే కానీ చేయలేని పరిస్థితుల్లో నేను ఉన్నానా అంత తక్కువ అంచనా వేస్తారండి అసలు మా కుటుంబ సభ్యులు మా మా అబ్బాయి ఒక్కసారి సెక్రటరీ వచ్చింది చెప్పమనండి ఎవరినా పోనీ ఇక్కడ ఎవరైనా నాకు ఆఫీసర్తో మాట్లాడండి అడగమనండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద కావచ్చు ఇతర గారి జనార్దన్ రెడ్డి గారి మీద కావచ్చు ఎన్ని ఆరోపణలు వచ్చాయి అప్పట్లో అక్రమ లీజులు ఇచ్చారంటూ మీ హయాంలో పనిచేసిన శ్రీలక్ష్మి ఐఏఎస్ శ్రీలక్ష్మి గారిని కూడా అరెస్ట్ చేశారు మిమ్మల్ని కూడా సిబిఐ విచారించి పంపించింది అయితే కేంద్రంలో యూపీఐ సర్కార్ ఉండడంతోనే మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టారు లేకపోతే ఆ ఉచ్చులో సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు కూడా బిగుసుకుపోయేవారు ఓకే ఆరోపణలు అన్నారు కదండి ఆరోపణలు చేశారు కేసు అయింది కోర్టులో ఉంది న్యాయస్థానం మీద మాకు నమ్మకం ఉంది డెఫినెట్గా దాని వాస్తవాలు ఏంటో బయటపడతాయండి అంటే సిబిఐ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎందుకు విచారించి అంటే ఇంతకన్నా ఎక్కువ మాట్లాడారు ఎందుకంటే అది కోర్టులో నడుస్తుంది కాబట్టి ఇంతకన్నా ఎక్కువ మాట్లాడారు వేరే కేసు అయితే ఇంకేదైనా మాట్లాడతాను అది సిబిఐ
బాధ్యతలన్నీ కూడా కార్తిక్ రెడ్డి గారే చూశారు మళ్ళీ మాట మాట్లాడదు అంటే మొత్తం కింద తీసుకుంటే అప్పుడు రాయలసీమ అంటేనే ఫ్యాక్షన్ కి పెట్టింది పేరు రాయలసీమలో ఫ్యాక్షన్ నేతలంతా కూడా నేరుగా వచ్చి కార్తిక్ రెడ్డి గారిని కలిశారు పరిటాల రవిని హత్య చేసిన నిందితులతో కూడా కార్తిక్ రెడ్డికి నేరుగా పరిచయాలు ఉన్నాయి మద్దల చెరువు సూర్యనారాయణ కావచ్చు భాను కిరణ్ కావచ్చు వీళ్ళతో నేరుగా పరిచయాలు ఉన్నాయి వాళ్ళతో కలిసి భూదందాలు ఇష్టానుసారం చేశారు మీరు లిస్ట్ ఇవ్వండి ఇప్పుడు కూడా నేను ఇప్పుడు మేము అధికారంలో లేము కదండి ఇప్పుడు లిస్ట్ ఇవ్వండి మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు సవా లక్ష మంది వస్తారండి ఇంటికి సవా లక్ష మంది వస్తారు రకరకాల మనుషులు వస్తారు వాళ్ళ వాళ్ళ వెనకాల ఏముంటుందో మాకు సంబంధం ఉండదు వాళ్ళు ఏ పని మీద వచ్చారు అదే చూస్తాం ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు రెండి కూర్చుని అని చెప్పడం సంస్కారం దానంత మాత్రమే వాళ్ళ స వాళ్ళ వెనకాల ఉన్న బిజినెస్లతో వాడికి సంబంధం ఉందనో లేకపోతే వాళ్ళ వెనకాల ఉన్న ఫ్యాక్షనిస్ట్తో వాళ్ళకి సంబంధం ఉందనో ఇలాంటి కట్టడం భావ్యం కాదు అదే మీరు చెప్తున్న వ్యక్తులందరూ సూర్య కావచ్చు భాను కావచ్చు ఎవరైనా చాలా మందితో పరిచయాలు ఉన్నాయి మరి వాళ్ళందరినీ ఎందుకు అనట్లేదండి కార్తిక్ రెడ్డి ఒకడే ఎందుకు దొరికినాడు అంటే సబితమ్మ టార్గెట్ సబితమ్మ సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉంటుంది సబితమ్మని ఏమన్నా దొరకదు కాబట్టి సబితమ్మ టార్గెట్ చేయాలంటే ఎవరు కనిపిస్తుంది వెనకాల కార్తిక్ కనిపిస్తుంది కార్తిక్ టార్గెట్ చేస్తే సబితమ్మ టార్గెట్ అవుతుంది ఇది మా పార్టీలో ఇంటర్నల్గా జరిగిన రాజకీయం చెప్పండి కార్తిక్ గారు బానుకిరణ్ గారితో మీకు అతి సమీప సంబంధాలు ఉన్నాయి అంటుంటారు కదా బానుకిరణ్ గారితో మీకు ఎలాంటి పరిచయం ఉండేది నాకు అసలు పరిచయమే లేదండి బానుతో భానుకిరణ్ అనే వ్యక్తితో నాకు అసలు పరిచయమే లేదు బానుకిరణ్ చేసిన ప్రతి ల్యాండ్ సెటిల్మెంట్ కనుక మీ హస్తం ఉందా నాకు నాకు కూడా విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది అండి ఎందుకు ఆ ప్రచారం వచ్చిందా అని నాకు కూడా చాలా సార్లు అనిపిస్తుంది నాకు కూడా బానుకిరణ్ అనే వ్యక్తితో నేను ఎప్పుడైనా కూర్చొని మాట్లాడినా కానీ బానుకిరణ్ అనే వ్యక్తితో నేను ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా కలిసి ఏదో వ్యాపారం ఏదో చేసిన ఏదో ఒక సందర్భం తీసుకొని చెప్పినా కూడా బాగుంటుంది కానీ మీకు ఆయనకు సంబంధాలు ఉన్నాయంట కదా మీకు ఆయన సంబంధాలు డిస్కషన్ జరిగినంత మాత్రం సంబంధాలు ఎట్లయితే అండి ఇప్పుడు మీరు వచ్చారు మీతో మాట్లాడుతున్నాము మీకు ఆయనకు సంబంధం ఉన్నట్టేనా ఇంకా దేంట్లో అట్లా కనీసం ఇలా కూర్చొని మాట్లాడే దాఖలాలు కూడా లేవు కదా కార్తీక్ పలాన్ ల్యాండ్ విషయం ఏంటంటే సరే చూసే నువ్వు నువ్వు చూసే బాను వెనకాల నేను ఉన్నాను కదా ఇది బాగానే ఉంది అసలు నేను ఆ వ్యక్తినే కలవలేదన్నా అంటుంటే మీరు కూర్చొని ల్యాండ్ అందా చేశారంటారు ఒక విషయం అండి సరే పత్రికల్లో అంతా ఆ రోజు పెద్ద అదే కదా నేను సరే పత్రికలు వచ్చిన దానికి వాస్తవంలో ఆ రోజు అమ్మగారు చెప్పినట్టు తను ఒక స్థానంలో ఉన్నారు అధికార పార్టీని ఇబ్బంది పెట్టాలని ప్రతిపక్ష పార్టీలకు సంబంధించిన కొన్నిమంది పేపర్లు ఛానళ్ళు ఆ రోజు చాలా ఇబ్బంది పెట్టాయి వాస్తవానికి నేను కూడా చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను దాన్ని వ్యక్తిగతంగా ఇబ్బంది పడ్డాను అసలు నాకు ఏది సంబంధం లేని దాన్ని తీసుకొచ్చి నా తల మీద రుద్దడం ఏంటో నాకు అసలు అర్థంగానే లేదు నాకు వాస్తవానికి ఒకసారి మీరు నాకు రాజకీయంగా ఎదగాలని ఆలోచన ఉన్న వ్యక్తిని ఏదో ఒక రోజు రాజకీయంగా పోటీ చేయాలని ఉన్న వ్యక్తిని ఎవరైనా ఫ్యాక్షనిస్ట్తో సంబంధం పెట్టుకుంటారా పెట్టుకొని భూదందాలు ఎవరైనా చేస్తారా అసలు నాకు సంబంధం లేని దాని విషయం కదలు కదలుగా బయట రాజకీయంగా రాణించాలంటే డబ్బు అవసరం కదా భూదందాలు చేస్తే డబ్బు దండి వస్తారు రాజకీయాలని సంపాదించాలని ఎక్కడ ఉందండి రూలు డబ్బుల కోసం రాజకీయాలకు వస్తారని ఎట్లా అనుకుంటారు మీరు డబ్బులతో రాజకీయాలకు సంబంధం మీకు ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను డబ్బుల కోసమే రాజకీయాలకు వచ్చిన కుటుంబం కాదు మాది భవిష్యత్తులో కూడా అట్లా ఉండదు మా ఆలోచన దట్స్ ఆల్ సేవ కోసమే వచ్చామంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే ఇటీవల నేను ఒకసారి చూశాను ఒక పత్రికల్లో కూడా చూశాను సినీ నటుడు కృష్ణుడు ఉన్నారు కృష్ణుడికి సంబంధించిన ఒక అపార్ట్మెంట్ విషయం కూడా కబ్జా గురైంది దాంట్లో కార్తిక్ రెడ్డి గారు మీరు చెప్తారా నేను చెప్తాను కృష్ణుడిని మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చేయండి నా రిక్వెస్ట్ ఇప్పుడైనా కృష్ణుడు మనస్ఫూర్తిగా గుండె మీద చేయేసి చెప్పాలా ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా మీరు ఇప్పుడు ఈ టైంలో పోయి కృష్ణుడిని అడగండి నిజంగానే మేము ఇబ్బంది పెట్టున్నామా కార్తిక్ ఇబ్బంది పెట్టాడా కార్తిక్ డైరెక్ట్ వచ్చాడా మీ దగ్గరికి లేకపోతే సబితమ్మ డైరెక్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి కార్తిక్ని పంపించి మీకు ఏంటండి మా కడ రెండు వేల గజాల భూమి ఉంది ఈయన యాభై వేల గజాలు యాభై గజాలు రెండు వందల గజాలు ఉండొచ్చు ఆయన అది స్థలం రెండు వందల గజాల కోసం కక్కుర్తి పడతామండి ఒక అపార్ట్మెంట్ కోసం కక్కుర్తి పడతాం అపార్ట్మెంట్ కూడా కాదమ్మా నూట యాభై గజాలు భూమి ఎందుకు కృష్ణుడు అనేట ఆయన ఆ చక్కర్లో పడి ఎవరేం చెప్తే విన్నాడో నాకు తెలియదు నేనేమంటున్నానంటే మా ఫాలోవర్స్ ఎవరైనా ఆయన ఇబ్బంది పెట్టి ఉంటాడు అనుకోండి అదే కృష్ణుడు రెండు సార్లు నా దగ్గరకు వస్తే నేనే ఇన్స్పెక్టర్కి ఫోన్ చేసి నా వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నా కూడా తీసుకుపోయి స్టేషన్లో కూర్చోబెట్టని చెప్పాను మా పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు సబితమ్మ ఫాలోవర్స్ ఎవరన్నా కృష్ణుడికి ఇబ్బంది పెడుతున్నారంటే ఆయన ఒక పేరు చెప్పాడు అతను కూడా తీసుకుపోయి స్టేషన్లో కూర్చోబెట్టమని చెప్పాను నేను అయినా కూడా ఎందుకు మేము తీసారని నాకు ఇప్పటికీ
దాంట్లో కథలకు యాభై కోట్ల భూమి అని టీవీ చూస్తూ ఇట్లా కూర్చొని టీ తాక్కుంటూ టీవీ చూస్తుంటే ఇట్లా వేస్తారు కదా మీరు బ్రేకింగ్ న్యూస్ యాభై కోట్ల ప్రాపర్టీ కబ్జా డేగలు ఎవరా నాన్న యాభై కోట్ల కబ్జా పెట్టి చూస్తున్నాం కూల్ గా తిరిగింది తిరిగింది స్టోరీ ఆఖరికి వస్తే వీడి పేరు వచ్చింది మూడు నాలుగు ఫొటోస్ చూపించారు ఇదిగో ఈ ఫోటో ఈ ఫోటో ఈ ఫోటో ఈ ఫోటో ఎవరబ్బా ఇంతగానం చెప్తున్నారు స్టోరీ ఎవరని మంచి కూల్ గా కూర్చొని వెళ్తున్నాం లాస్ట్ కి వస్తే వీడి పేరు ఎలా అనిపించింది మీకు అప్పుడు అదే డిప్టీ సీఎం రాజనరసింహ దామోదర్ రాజనరసింహ వాళ్ళ పిఏది కూడా ఒక ఇల్లు చూపించారు అది చెప్పాడు కూడా దామోదర్ రాజనరసింహ పిఏ డిప్టీ సీఎం వాళ్ళ పిఎన్ కూడా వదలలేడు ఈయన అసలు ఆ పిఏ ఎవరో వీడి తెలీదు అసలు నా దగ్గర ఇల్లు కట్టుకుని పర్మిషన్ ఇస్తలేడమ్మా సర్పంచ్ సతాయిస్తున్నాడు అదే రాజనరసింహ గారు పిఏ నా దగ్గరకు వస్తే నేను చెప్పి పర్మిషన్ ఇప్పించిన కట్టుకోమా నీళ్ళు అది చూపిస్తారు అక్కడ అక్కడక్కడ మా మా వాళ్ళు కూడా అంటే మా ఫాలోవర్స్ కూడా కొంచెం పేరు వాడుకొని అది పాడు చేశారని కూడా నాకు అనిపిస్తుంది అన్న కొంచెం వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండడం అంటే ఫాలోవర్స్ కూడా వాడుకున్నారని నేను యాక్సెప్ట్ చేయనండి ఎందుకంటే నేను అనేది ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు కృష్ణుడు అన్నారో బేసిక్గా ఆ పిల్లోడు ఎవరైతే ఉంటారో అక్కడ ఎవరి పేరు అయితే చెప్తున్నారో ఆ పిల్లోడు రియల్ ఎస్టేట్ చేసుకుంటారు ఏదంటే కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలి కానీ దాంట్లో కార్తీక్ కార్తీక్ని తెస్తేనే వీళ్ళు పక్క జరుగుతారనే ఇంటెన్షన్తో తెచ్చి ఉంటారు పా పేరు అనుకుంటాను నేను అక్కడ అతను రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేసుకుంటాడు అది కొత్త కాదు దానికి కార్తీక్కి రంగుభూమి కార్తీకే చేస్తున్నాడు అన్నట్టు ఇప్పుడు కూడా చేసుకుంటున్నాడు ఆ పిల్లోడు నేను నేను ఇదే ఒక ఛానల్ ఏదైతే ఛానల్లో యాభై కోట్ల ప్రాపర్టీ కబ్జా పెట్టిండని స్టోరీ వేస్తే అదే ఛానల్ వాళ్ళకు ఫోన్ చేసి అయ్యా పలానా ల్యాండ్ మీరు యాభై కోట్లు వస్తుంది అంటున్నారు కదా పలానా ఏరియాలో మణికొండ లాంటి ఏరియాలో అక్కడనే పక్కకి నాది ఒక వెయ్యి గజాలు ఉంది తీసుకొని నాకు యాభై కోట్లు ఇచ్చేరా అని అడిగిన ఏమన్నారు లేదు మేడం వెరిఫై చేస్తాం వచ్చింది స్టోరీ అంటే మరి ఆపు మరి ఇప్పుడు లేదని అడుగు నేను వస్తా నువ్వు చెప్తున్న డిప్టీ సీఎం వల్ల పిఏది నేను వస్తాను అక్కడికి వెళ్దాం పదా నువ్వు చెప్తున్న ఆ స్ట్రక్చర్ ఏదో చూపిస్తున్నావు అక్కడికి వెళ్ళి నిల్చొని అడుగుదాం పదా అక్కడ ఎవరు ఉన్నారు నువ్వు చూపిస్తున్న కృష్ణుడు గారి ఇంటికి పోదాం పదా నేను వస్తా నేను వస్తాను నా కొడుకు తప్పు చేసి ఉంటే మీ ముందలే నేను తీసుకుపోమని చెప్తా పోలీసు వాళ్ళకి నేను వస్తాను పదండి నా మీద ప్రచారం అనేది అక్కడి నుంచి సరే వెయ్యి గజాలు అక్కడ ఉందంటున్నాను నేను ఇప్పుడు నా వెయ్యి గజాలు తీసేసుకుని నాకు యాభై కోట్లు ఇచ్చాయి నాకు ఇంకేమొద్దు అంత ప్రాపర్టీ రేట్ ఉందంటున్నావు కదా ఒకటి ఇట్లా ఎల్బీ నగర్లో ఒక రోజు నేను ఆఫీస్లో ఏదో మీటింగ్లో ఉన్నా స్క్రోలింగ్లో వస్తూనే ఉన్నాయి మళ్ళీ కార్తీక్ పేరేసి కబ్జా హోమ్ మినిస్టర్ గారు కొడుకు హంగామా ఎందుకు యాభై గజాల భూమి అట ఎల్బీ నగర్లు అట ఒక లేడీది మాకేం సంబంధం తర్వాత ఆమె పిలిచి దబాయించి తిడితే పోలీసు వాళ్ళు చెప్పింది ఆమె వాస్తవం కాదని యాభై గజాలు ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఎల్బీ నగర్లో ఎన్టీఆర్ నగర్లో యాభై గజాలు కబ్జా పెట్టుకోవాలా ఎన్ని బుట్టి ఇచ్చారండి నేనంటే నేను పుట్టించే వాళ్ళకి కానీ అసలు రాజకీయం అసలు అసలు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎవరు అసలు రాజకీయాలు లేరు ఫస్ట్ టైం సబితమ్మ ఒకటి వచ్చింది సబితమ్మ కొడుకు ఒక్కడే అరాచకం చేస్తున్నాడు ఎక్కడండి చూపించండి ఇప్పుడు అప్పుడు నేను హోమ్ మినిస్టర్ ఉన్నా కాబట్టి ఫ్యాక్ట్స్ ఎవరు బయటికి తేరన్నారు ఇప్పుడు మేము హోమ్ మినిస్టర్ లేము పదువుల లేము మేము చేసిన తప్పులన్నీ ఇప్పుడు తీసుకురావచ్చు కదా మేము ఎవరినైతే వేధిచ్చినామో కార్తీక్ ఎవరినైతే వేధిచ్చినో వాళ్ళందరూ వచ్చి చెప్పొచ్చు కదా ఎక్కడెక్కడ సెటిల్మెంట్లు చేసి ఎక్కడెక్కడ అన్యాయం జరిగిందో వాళ్ళందరూ వచ్చి నోరిప్పొచ్చు కదా ఎక్కడండి రాజకీయంగా నన్ను ఎదుర్కోవడానికి చాతగాక ఇంటర్నల్గా జరిగిన రాజకీయాలలో లేకపోతే నా పదవి టార్గెట్తోనో వాడు బ్లేమ్ అయిపోయాడు నా హోమ్ మినిస్టర్ నాకు రావడమే వాళ్ళ దురదృష్టం ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేసి మాట్లాడితే గతంలో మీరు చేసిన ప్రతి పని కూడా బయటకు వస్తుంది ప్రతి అవినీతి బయటకు వస్తుంది అన్న ఉద్దేశంతోనే ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేయడంలో చాలా నెమ్మదించారు సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారు ఈ ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని నా అంతకట్టు ఎవరు మాట్లాడరండి ఇప్పుడు కూడా నేను చెప్తున్నా మీరు తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో కూడా ఎంక్వైరీ చేయించండి నేను చేసిన ఏమీ లేవు మాకేమి ఉండవు కూడా నిజంగానే మాకు అట్లా ఉండింటే మేము మమ్మల్ని ఇట్లా ఉండనిస్తుండ్రా ఉండనిస్తుండే ఇట్లా ఎట్లా మాట్లాడతారండి ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేయాల్సిన ఎక్కడ చేయాలో అక్కడ చేస్తాం భయపడుతూ రాజకీయాలు చేసే కుటుంబం కాదండి భయపడుతూ బతుకం కూడా ఆత్మాభిమానం చంపుకొని బతుకం అవకాశవాద రాజకీయాలు చెయ్యం ఇవన్నీ చెప్తున్నాం రాజశేఖర రెడ్డి గారు బతికున్నంత వరకు సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారికి అంటే ముద్దుగా పిలిచే చేవల చెల్లెమ్మ గారికి మంచి గుర్తింపు ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీలో మొత్తం కూడా ఫస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో మంత్రి గారి పేరు వింటే ఫస్ట్ వచ్చేది సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారి పేరు కానీ రాజశేఖర
చూసే కళ్ళల్లో తేడా ఉందా వినే చౌళ్ళల్లో తేడా ఉందంత హోమ్ మినిస్టర్ల పేర్లు వినాలంటే రాష్ట్రంలో ఇంద్రారెడ్డి గారు మాధవరెడ్డి గారు ఇకపోతే మైసూరారెడ్డి గారు పేర్లు ఎక్కువగా చెప్తుంటారు అంట వీళ్ళంతా కూడా హోమ్ మినిస్టర్ల పదవికే వన్న తెచ్చారు అలాంటి ఇంద్రారెడ్డి గారి భార్య భారతదేశంలో ఇంతవరకు ఏ మహిళ కూడా చేపట్టని విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా హోమ్ మంత్రి పదవి అది కూడా మీ అన్నగారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి యొక్క సీఓ పర్యవేక్షణలో మీకు హోమ్ మినిస్టర్ పదవి వచ్చింది అంటే మీ భర్త గారు అంత వన్న తెచ్చిన పదవికి మీరేం చేశారు హోమ్ మినిస్టర్ గారు అంటే మా వారు ఉన్నప్పుడు కానీ మీరు చెప్తున్న మాధవరెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు కానీ మైసూర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు కానీ ఒకరొకరు ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క రకమైన పరిస్థితులు ఉండేవి కానీ నేనున్నప్పుడు చాలా డిఫరెంట్ పరిస్థితులు రాష్ట్రంలో ఒక సున్నితమైన అంశం మీద ఒక ఉద్యమం జరుగుతున్న సందర్భం అలాంటి సందర్భంలో నేను హోమ్ మినిస్టర్గా ఉంది ఆ సిచ్యువేషన్ ఫ్లేరప్ కాకుండా లేకపోతే మరీ ఉద్యమకారులకు ఇబ్బంది కాకుండా వ్యవస్థ చెడిపోకుండా ప్రజలకు ఇబ్బంది కాకుండా బాగానే చేసామని అనుకుంటున్నాను మీ హయాంలో మహిళలపైన అఘాయిత్యాలు కావచ్చు సూసైడ్లు కావచ్చు నేను ఇప్పుడు అడుగుతున్నానండి మా హయాంలో మేము అన్నీ ఓపెన్గా ఎవరు అడిగినా ఏది అని చెప్పగలిగాం ఎవడు స్టేషన్కి వచ్చినా ముందు కంప్లైంట్ రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి కంప్లైంట్ ఎవరు తీసుకొచ్చినా అని చెప్పాము మేము కేసులు నంబర్ పెరుగుతుందని స్టేషన్కి వచ్చిన వాళ్ళని వెనక్కి పంపించొద్దండి వచ్చిన ప్రతి కంప్లైంట్ని రిజిస్టర్ చేసుకోమని చెప్పాము ఈరోజు అంతకన్నా ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి ఎక్కడ అడుగుతున్నారండి ఆ రోజు సబితమ్మ ఒక మహిళ హోమ్ మినిస్టర్గా ఉంది కాబట్టి మీరు కూడా నన్ను టార్గెట్ చేశారు అప్పుడు మీడియా కూడా హోమ్ మినిస్టర్ ఏం చేస్తుంది అంటుంది ఇప్పుడు హోమ్ మినిస్టర్లు ఎందుకు గుర్తుకు రావట్లేదండి మీడియాకి ఇప్పుడు ఎన్నో ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నాయి కదా ఎందుకు హోమ్ మినిస్టర్ల పేర్ల ప్రస్తావన తీసుకురాలేదు అప్పుడు సబితమ్మ ఉంది కాబట్టి ఒక లేడీ ఉంది కాబట్టి ఏ ఇన్సిడెంట్ జరిగినా హోమ్ మినిస్టర్కి ముడిగట్టేశారు ఇప్పుడే మీరు అన్నారు సూసైడ్లు జరిగినాయి లేకపోతే అగైత్యాలు జరిగినాయి ఇప్పుడు జరగట్లేవండి అగైత్యాలు ఇప్పుడైతే గ్యాంగ్ రేప్స్ జరుగుతున్నాయి ఎవడన్నా అడుగుతున్నారండి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంత ఇదిగా చెప్పుకుంటున్నా ఈ రాష్ట్రంలో ఇప్పటికీ ఒక ఐదు ఆరు జరిగినాయి ఎవరైనా అడిగారండి ఏ మీడియా అన్న హోమ్ మినిస్టర్ని టార్గెట్ చేసిందండి ఏ మీడియా అన్న ముఖ్యమంత్రిని టార్గెట్ చేసిందండి కానీ ఆ రోజు సబితమ్మని టార్గెట్ చేసింది ఏ చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగిన ఎందుకు ప్రతిసారి సబితమ్మని అందరూ మీడియా కావచ్చు రాజకీయ నాయకులు కావచ్చు టార్గెట్ చేస్తూ వచ్చారు అంత బలవంతురాలా మీరు బలవంతమైన శాఖ నిర్వహిస్తున్నా కదా బలమైన శాఖ నిర్వహించాను కదండి అది టార్గెట్ శాఖ టార్గెట్ సబితమ్మ టార్గెట్ కాదు శాఖ టార్గెట్ చేశారు అనమాట చాలా శాఖంగా ఉన్నాయి అని ఆ శాఖను టార్గెట్ చేస్తేనే సబితమ్మ కనిపించింది అనమాట డౌన్ చేయాలా అనేసి చెప్పలేం దాని వెనకాల ఏం జరిగింది అని రెండు వేల తొమ్మిదిలో హోమ్ మినిస్టర్ పదవి మీకు ఇచ్చారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ కేవలం మిమ్మల్ని హోమ్ మినిస్టర్గా ఇచ్చి డమ్మీగా పెట్టారు మమ్మీగా కాకుండా డమ్మీగా మాత్రమే పెట్టారు బాధ్యతలన్నీ ఆయన పక్క పెట్టుకొని మొత్తం ఊరికి మిమ్మల్ని హోమ్ మినిస్టర్గా మాత్రమే పెట్టారు అన్నారు అది ఎంతవరకు మీరు చెప్తున్న హోమ్ మినిస్టర్లు అందరు ఎవరైతే రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు పదులు నిర్వహించారో ఆ హోమ్ మినిస్టర్లు అందరికీ ఏ పవర్ ఉండిందో నాకు అదే పవర్ ఉండిందండి ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర ఏ పవర్ పెట్టుకుంటారో అందరు హోమ్ మినిస్టర్లు తెలుసు ఆ స్థాయిలో రాణించకపోయారు అసలుకి తెలంగాణ ఉద్యమ విషయంలో అయితే ప్రత్యేక అంటే సమైక్య ఆంధ్ర ఉద్యోగ విషయంలో అయితే తెలంగాణ వాద విషయంలో ఒక హోమ్ మినిస్టర్గా చాలా వైఫల్యం జరిగింది ప్రభుత్వ ఆస్తులు తగలబడిపోతున్న ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేని పరిస్థితుల్లో సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారు ఉండిపోయారు ఆ రోజు అదే పోలీస్ శాఖలో పనిచేస్తున్న అధికారులు ఉన్నారు ఈ రోజు అదే శాఖలో పనిచేస్తున్న అధికారులే ఉన్నారు సబితమ్మ దగ్గర సబితమ్మ హోమ్ మినిస్టర్ అయినా గన్ను పట్టుకొని సబితమ్మ కంట్రోల్ చేయదు లేకపోతే ఇప్పుడు ఉన్న జెంట్స్ ఎవరైతే చెప్తున్నారు కంట్రోల్ చేయాల్సిన చెప్పేది ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఏ ఇన్సిడెంట్ జరిగినా ఏది ఉన్నా కూడా ప్రభుత్వ పరంగా నిర్ణయాలు తీసుకొని అదే డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నవాళ్ళే శాంతి భద్రతల పర్యవేక్షణ చేస్తూ ఉంటారు హోమ్ మంత్రులు అయినంత అందరూ గన్నులు పట్టుకొని ఫీల్డ్లోకి పోయి శాంతి భద్రతల పర్యవేక్షణ చేయరు ఆ రోజు ఉద్యమంలో ఏం నష్టం జరిగిందండి ఎక్కడెక్కడ ఆస్తులు తగలబడ్డాయండి ఏం ఇబ్బంది అయిందండి చాలా కంట్రోల్ చేశాం మేము ఎక్కడ చిన్న లాఠీ దెబ్బ తగలకుండా కంట్రోల్ చేశాం మేము ఆ రోజు ఆ రోజు అంత ఉవ్వెత్తున ఉద్యమాలు లేస్తుంటే కూడా ఎక్కడ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నవాడు పని ఒత్తిడికి గురి అవుతున్నా కూడా చాలా సహనంగా ఉండమని చెప్పాం అదే సహనంగా ఉన్నారు ఒక్క చెప్పండి మేడం రాజశేఖర రెడ్డి గారు బ్రతికున్నంత వరకు తెలంగాణ వాదం అనేది పెద్ద ఉన్నప్పటికీ కూడా చేప కింద నీరులా మాత్రమే ఉంది పెద్దగా తెర మీదకి రాలేదు అభివృద్ధి అనే నినాదంతో దాన్ని అన్ని కూడా అణచివేస్తూ వచ్చారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి మరణం తర్వాత తెలంగాణ వాదాన్ని అప్పటి వరకు టీఆర్ఎస్
సిచ్యువేషన్ అట్లా వచ్చినప్పుడు ప్రజలందరూ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు మా మా పాత్ర మేము పోషించినాం ఉద్యమం స్పీడ్ అలా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు అదే ప్రజలు ఇన్వాల్వ్ కాలేదు కదా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు కూడా ఉద్యమం చాప కింద నీరులో మీరు అన్నట్టు ఎవరి పార్టీలో ఉన్నది వాళ్ళు మొదలు పెట్టినాం మా పార్టీలో కూడా చిన్నారెడ్డి గారిని చిన్నారెడ్డి గారు మనపర్తి ఎమ్మెల్యే గారు ఆ రోజు నలభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేస్ అనుకుంటాం మేము అపోజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఆ రోజు ఆయన ద్వారా అందరం కూడా లేటెస్ట్ తీసుకుపోయి సోనియా గాంధీ గారికి ఇవ్వడం ఈవెన్ రాజశేఖర రెడ్డి గారే తీసుకుపోయి ఇప్పించున్నారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు కూడా మేము తెలంగాణ కావాలని ఇంటర్నల్గా పార్టీ మీటింగ్స్లో అడిగేవాళ్ళం మా వాయిస్ వినిపించేవాళ్ళం హైకమాండ్ దగ్గర వినిపించేవాళ్ళం ఓకే రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత అప్పటివరకు సైలెంట్గా ఉన్న కేసీఆర్ ఉరికిండానండి ఒప్పుకుంటా అప్పటివరకు సైలెంట్గా లోపటి ఇంట్లో ఉన్న ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోగానే ఒకటేసారి రోడ్ల మీద పోయిండానండి ఆ దానికి ఒప్పుకుంటా సార్ ఆ టైంలో కేసీఆర్ గారు ఏమంటే నిరాహార దీక్ష చేయడం ఆ టైంలో స్టూడెంట్స్ బాగా ఇన్వాల్వ్ అయినారు అప్పుడు ఈవెన్ కేసీఆర్ కూడా నిరాహార దీక్ష మొదలుపెట్టి ఆ రోజు అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత హాస్పిటల్లో ఉంటే నిమ్మరసం తీసుకున్న తర్వాత ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్స్ తిరగబడ్డారో అప్పుడు కేసీఆర్ గారు మళ్ళీ లే లేదు నేను ఇట్లాగే ఉంటా అని చెప్పినారు సార్ అప్పుడు స్టూడెంట్స్ బాగా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష నెరవేరాలని అరవై సంవత్సరాల నుండి పోరాటం చేస్తున్నాం పీక్ టైంలో వచ్చింది కాబట్టి ఎవరి పార్టీలో ఉన్నాలో వాళ్ళు మా హైకమాండ్ ఒప్పించే ప్రయత్నంలోనే పడ్డాం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎప్పటికైనా రావాల్సిందే ఇవ్వాల్సిందే అందులో సోనియా గాంధీ గారు హామీ ఇచ్చున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆవిడ ఇవ్వాలనే ఆలోచనతో ఉన్నారు కాబట్టి మేము ఆ విధంగా ఒత్తిడి తీసుకొచ్చినాం అంతేగాని కేసీఆర్ ఒక్కడే తీసుకొచ్చినట్టు భుజాల మీద మోసుకొచ్చి ఉండంటే ఎవరు నమ్మడం సిద్ధంగా లేదు రాజశేఖర రెడ్డి బీజేపీ వాళ్ళు బీజేపీ హైకమాండ్ ఒప్పించున్నారు మా వాళ్ళు మా హైకమాండ్ ఒప్పించున్నారు తెలుగుదేశం వాళ్ళు తెలుగుదేశం హైకమాండ్ ఒప్పించుకున్నారు చాలా మంది పిల్లలు ప్రాణ త్యాగాలు చేస్తున్నారు కళాకారులు వాళ్ళ పాత్ర పోషించున్నారు మీడియా సోదరులు వాళ్ళ పాత్ర పోషించున్నారు అందరూ పాత్ర పోషించండి అంటే ఒక్కటి తెలంగాణ సప్తహి తెలంగాణ అందరూ ఉద్యమించారు అయితే రాజశేఖర రెడ్డి బతుకున్నంత వరకు మూగపోయిన కాంగ్రెస్ నాయకుల గొంతులు ఒక్కసారిగా పేలు చేసి అంటే గొంతులు బయటకు వచ్చాయి సోనియా గాంధీకి వెళ్ళి లేనిపోనివన్నీ కూడా జోరీగా లాగా చోళలో చెప్పడము తెలంగాణ ఇవ్వకపోతే ఏదో అయిపోతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి పుట్టకథలు ఉండవు అన్న విధంగా చెప్పేసి తెలంగాణ ఇప్పించారు అయితే ఇప్పుడు సాధించేది ఏమిటి తెలంగాణలో రా ప్రభుత్వం లేదు ఏపీలో చూస్తే ఏపీలో చూస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ అసలు నూకలు చల్లిపోయాయి తెలంగాణ ఇచ్చిన మన తృప్తి ఉందండి అధికారం కోసమే తెలంగాణ తీసుకురాలే కదా ఎంతో మంది ప్రాణాలు తీసుకుంటున్నారు ఎస్ మా వాళ్ళు చెప్పినారు సోనియా గాంధీ తెలంగాణ ఇవ్వాల్సిందే మా మా లెవెల్లో మేము పోయినప్పుడు చెప్పినాం ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి తెలంగాణ అరవై అధికారం కోసం తీసుకోలేదండి ప్రజల అధికారం కాదు తెలంగాణ ఏ లక్ష్యంతో అయితే మీరు సామాజిక తెలంగాణ అనుకోవచ్చు ఇంకొక తెలంగాణ అనుకోవచ్చు బంగారు తెలంగాణ అనుకోవచ్చు సామాజిక తెలంగాణ ఏదైనా ఏ లక్ష్యంతో అయితే మీరు తీసుకున్నారో తెలంగాణ ఆ తెలంగాణ సాధించామన్న ఒక ఫీలింగ్ మీకుందా మేము అంటే తెలంగాణ మీరు అన్నట్టు కరెక్ట్ బంగారు తెలంగాణ అయితే నేను చెప్పను కానీ సామాజిక తెలంగాణ ఏదైతే అనుకున్నామో అది లేదనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నిజంగా అంతమంది పోరాటం చేసి అంతమంది ఒత్తిడి తెచ్చి తీసుకొచ్చిన తెలంగాణ ఎవరి పాలైందని ఆలోచిస్తున్నాం ఇప్పుడు ఎవరి కోసం తీసుకొచ్చాం ఈ తెలంగాణ అనిపిస్తుంది మీరు చెప్పండి సామాజిక తెలంగాణ సాధ్యమైందంటారా అమ్మగారు చెప్పినట్టు తెలంగాణలో ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేయండి తెలంగాణ రాష్ట్రం అంటే ఏంటి ఆర్థికంగా సామాజికంగా ఆర్థికంగా సామాజికంగా రాజకీయంగా స్వతంత్ర ప్రాంతంగా మా తెలంగాణ కావాలని కోరుకున్నాము కానీ ఓ కుటుంబం కింద ఇలా పరిపాలించాలి పరిపాలించబడాలని ఎప్పుడు మేము కోరుకోలేదు ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సామాజిక తెలంగాణ పక్కలు పెట్టండి మేము కోరుకున్న తెలంగాణ వచ్చిందా లేదా ఒకసారి ఆలోచన చేయండి రైతులు బాగుపడ్డారా విద్యార్థులు బాగుపడ్డారా మహిళలు బాగుపడ్డారా నిరుద్యోగులు బాగుపడ్డారా ఎవ్వరూ బాగుపడలేదు ఒకటే ఒక కుటుంబం బాగుపడ్డది ఈ తెలంగాణకు మేము వ్యతిరేకం ఈ తెలంగాణ రావాలని ఏనాడు కోరుకోలేదు ఇటువంటి తెలంగాణ రావాలని ఏనాడు మేమే కాదు ఉద్యమకారులే కాదు ప్రాణాలు వదిలే పైన ఉన్న అమర్వీరులు కూడా ఈ తెలంగాణ ఈ విధంగా కావాలని కోరుకోలేదు అంటే మీరు ఎలాంటి తెలంగాణ కావాలన్నది మీ లక్ష్యం చెప్పి రైతులు విద్యార్థులు యువకులు యువతులు మహిళలు అందరూ సుభిక్షంగా సురక్షంగా ఉండాల్సిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కావాలి ఆర్థికంగా సామాజికంగా సామూహికంగా అందరూ సుఖంగా ఉండే తెలంగాణ కావాలి ఈరోజు ఇవేవి జరగట్లేదని విషయం మేము చెప్తున్నాం బడుగు బలీన దళిత గిరిజన మైనార్టీ వర్గాల యొక్క అన్ని విధాలైన సంపూర్ణమైన అభివృద్ధి జరగాలి అటువంటి తెలంగాణ కావాలి కానీ
నలుగురు నలుగురు ఒకటే కుటుంబం నుంచి మా మీద రాజ్యం వెళ్ళడానికి మేమే మోట్లు వెళ్ళలే ఒక కుటుంబం నుంచి ఒకరు ఉంటే సరే ఇద్దరు ప్రజలు ఏకీభవించే ఓట్లు వేశారు కదా వేశారు మేము అదే చెప్తున్నాం కదా రానున్న రోజుల్లో అదే ప్రజలు ఏ సమాధానం చెప్తారు కూడా మీరు చూస్తారు ఓట్లు వేసింది వీళ్ళకి ఆనాడు ఎమ్మెల్యేలుగా ఉంటారనే మేము కానీ మా నియోజకవర్గం వరకు మాకు ఏదో సేవ్ చేసుకుంటారనే ఒక ఆలోచనతో ఓట్లు వేసింటారు కానీ మా తల మీద ఎక్కి మా జేజమల లాగా మమ్మల నీళ్ళనికి మాత్రం ఓట్లు వేయలేదనే విషయం స్పష్టంగా మీకు కొన్ని రోజుల్లో తెలుస్తుంది బంగారు తెలంగాణ సాధ్యమవుతుందని కేటీఆర్ గారు ఇప్పుడు ఇంకో మరో విషయం చూస్తుంటే బతుకమ్మను అంటే మీ హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాలకే పరిమితమైన బతుకమ్మను ఖండాంతరాలు తీసుకెళ్ళాలంటే అమెరికా లాంటి దేశాలలో కూడా బతుకమ్మను జరుపుతున్నారు కవిత గారు అంటే హైదరాబాద్ పరిమితమైన తెలంగాణ ప్రజలు ఎంతో ఇష్టంగా చేసుకునే బతుకమ్మని ఖండాంతరాలు సాధించిన ఘనత కూడా కవిత గారికే దక్కింది కదా అది కాదంటారా మాముఖ్యమంత్రి గారు బతుకమ్మ ఆడడానికి మా తెలంగాణ ఆడబిడ్డలకి పది కోట్లు బహుమతికి ఒక సంవత్సరం ఇచ్చాడు పది కోట్లు బహుమతికి ఒక సంవత్సరం ఇచ్చాడు పదిహేను కోట్లు ఒక సంవత్సరం మూడు సంవత్సరాల ముప్పై ఐదు కోట్లు బతుకమ్మ ఆడనీకనే డబ్బులు రిలీజ్ చేసింది గవర్నమెంట్ ఏ తెలంగాణ ఆడబిడ్డకు ఒక ముప్పై ఐదు రూపాయలు జందేయండి ఎక్కడ పోయినాయండి డబ్బులు ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టారండి ఎవరి కోసం ఖర్చు పెట్టారండి ఎవరి ప్రతిష్ట కోసం ఖర్చు పెట్టారు మేము బతుకమ్మ కొత్తగా ఆడట్లేదండి మా అమ్మమ్మలు ఆడారు మా తాతమ్మలు ఆడారు మేము ఆడాము అందరం ఆడారు బతుకమ్మ మంత్రికి ఎట్లా ఆడతామండి పబ్లిక్తో ఆడి పాడాలి కదా ఎవరి ఇళ్ళ కూడా వాళ్ళని చేసుకునే వాళ్ళమండి బతుకమ్మ వీళ్ళ వ్యక్తిగత ప్రతిష్ట కోసమో వీళ్ళు ఏదో దాన్ని దాన్ని కూడా మేమే తీసుకొచ్చాము మేమే బతికిచ్చాము అనే లెవెల్లో ప్రచారం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడింది వాళ్ళకంత వీళ్ళు చేసిన ప్రచారం వల్ల వీళ్ళు పెట్టిన ఖర్చు వల్ల ఏ ఒక తెలంగాణ ఆడబిడ్డ కన్నా ఏమైనా మేలు జరిగిందా అంటే ఇప్పుడు బతుకమ్మ మంత్రిగా బతుకమ్మ ఆడడం తప్పంటారా మంత్రి అంటే మంత్రి హోదాలో బతుకమ్మ ప్రజలతో అంటే మహిళలతో కలిసి బతుకమ్మ ఆడడం తప్పంటారు నేను ఆడే నాకు అదృష్టం లేదు కదండి ఓకే నేను ఆడకూడదు కదా మీరు ఆడకూడదు అని అంటే ఆచారం ప్రకారం ఆడకూడదు అని మీరు బతుకమ్మకు దూరంగా ఉండిపోయారు అంటారు అంటే ఆడాలని మనసులో ఉండిందా అంటే నేను మా ఆరు ఉన్నప్పుడు మేము ఆడేవాళ్ళం కదా ఓకే సార్ ఉన్నప్పుడు ఆడారు తర్వాత అంటే ఆచారాల ప్రకారం ఆడకూడదు కాబట్టి మీరు బతుకమ్మకి దూరంగా ఉండిపోయారంటారు ఏది చేసినా తెలంగాణలో మొదలు మేమే చేసాం ఏది మొదలు పెట్టినా మొదలు అది మేమే మొదలు పెట్టాం ఏది మొదలు పెట్టినా ఓటమి మేమని మేం కదా నేను మేం కదా నేను నేను మొత్తం ఏది మొదలు పెట్టినా మేమే మొదలు పెట్టాం ఏది చేయబోయినా మేమే చేయబోతున్నాం అని చెప్పుకుంటున్న ఈ కుటుంబానికి గట్టి సమాధానమే వస్తుంది కేసీఆర్ కుటుంబానికి ఈ సమాధానం అదే కేసీఆర్ కుటుంబానికి గట్టి సమాధానమే వస్తుంది ఎలాంటి సమాధానం వస్తుందని మీరు మీరు ఎటువంటి సమాధానం రాజకీయాల్లో ఉన్న వ్యక్తులు రాజకీయ సమాధానాలే ఉంటాయి రానున్న రోజుల్లో జనాలు ఏ విధంగా వీళ్ళని తిరగొడతారు రాజకీయంగా ఏ విధంగా వీళ్ళ అజెండాని ఫెయిల్ చేస్తారని రాను రోజుల్లో తొందరలో మీరు చూస్తారు ఏ ఏ ఒక్క విషయమైనా నాగరాజు గారు ఏ ఒక్క విషయమైనా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన వాగ్దానం పూర్తిగా చేయగలిగినారు వాగ్దానాలు అభివృద్ధి ఇవన్నీ పక్కలు పెడతాం తెలంగాణ అంటే ఏంటండి స్వాభిమానం మా ఆత్మగౌరవం కోసం మా ప్రాంతం కోసం కొట్లాడినాం ఓ కుటుంబం కింద ఇలా నలవబడుతున్నాం మాకు మా ఆత్మగౌరవంతో మేము బతకగలుగుతున్నాం మీరు భావిస్తున్నారు ప్రజలు ఆకాంక్షించే ఓట్లేసి గెలిపించారు ఇలా కాదని నేను చెప్తున్నాను అట్లాంటే ప్రజలు ఇంకో దాన్ని కూడా ఓట్లేసారండి కుటుంబానికి ఓట్లేసి గెలిపించారు ప్రజలు ప్రశ్నలోనే ఉంది ముఖ్యమంత్రి ఏం చెప్పాడు తెలంగాణలో ఎన్నికలప్పుడు మీరు ఓట్లేయండి టీఆర్ఎస్ పార్టీని గెలిపించండి ఒక దళిత బిడ్డని ముఖ్యమంత్రి ఏం చేస్తా అన్నాడు చేశాడా మాట తప్పినట్టు కదా ఆయన ఆయన కోసం వేసారా ఓట్లు సమయం వస్తుందండి అవకాశం కోసం చూస్తున్నారు అదే చెప్తున్నా మీరు రాజ్యాధికార కోసం మీరు పోరాడుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది తప్పితే అదే దళితులు మాకు అన్యాయం జరిగింది ఈ రోజు దళితుల్లో వర్గీకరణ కోసం ఎవరైతే పోరాటం చేస్తున్నారో అదే దళితులు ఈ రోజు మమ్మల్ని మోసం చేశారు కేసీఆర్ మమ్మల్ని మోసం చేశారు మా దళిత బిడ్డకు సీఎం కుర్చీ ఇస్తారని మోసం చేశారని ఎక్కడా కూడా దళితులు పోరాటం చేయడం లేదు దళితులు ఎంత మానసికంగా రగిలిపోతున్నారో తెలుసండి అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారండి ఇది అవకాశం నేనేమంటున్నా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ రోజు ఏం చెప్పాడు నేను తెలంగాణ వస్తే కాపల కుక్కలాగా ఉంటాను 
మీ రోట్లు వేయండి ఒక దళిత బిడ్డను ముఖ్యమంత్రి చేస్తుంటే తెలంగాణ వాళ్ళందరూ కూడా దళిత బిడ్డ ముఖ్యమంత్రి అయితే నోట్లు వేశారు దెబ్బ తగిలినోడు అమ్మ నరిస్తే బాగుంటుంది కానీ దెబ్బ తగలని వారు అమ్మ టైం వచ్చినప్పుడు అమ్మ నరుస్తారో రాయి తీసుకుని ఇస్తారు అప్పుడు చూస్తారండి మూడు సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఇంకా రెండు సంవత్సరాలు అండి కేవలం కేసీఆర్ గారిని బదనాం చేయడానికి దళిత బిడ్డను సీఎం చేస్తారని చేయలేదు 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 కాంగ్రెస్ వాళ్ళు గొంతెత్తి చేస్తున్నారండి దళిత బిడ్డ ఆయన ఏమంటాడు ముఖ్యమంత్రి మాట ఇస్తే మాట తప్ప తల కోసుకుంటా అంటాడు మెడకాయ కోసుకుంటా అంటాడు అక్కడే మెడకాయ కోసుకోవాలి మరి దళిత బిడ్డని చేస్తాను నువ్వు ఈరోజు ఎంతమంది మీద ఆరోపణలు వచ్చినా ఒక్క ఎమ్మెల్యేని కానీ పక్క జరుపుతలేడు ఒక మంత్రిని కానీ పక్క జరుపుతలేడు కానీ రాజయ్య గారు ఏం చేయకపోయినా ఆయన అవినీతి ఆరోపణలు చేసి పక్క జరిపేసాడు ఎందుకంటే ఆయన బాగా పనిచేస్తున్నాడు హాస్పిటల్లో హాస్పిటల్లో పోయి వండుకుంటున్నాడు నాకన్నా బాగా పేరు వస్తున్నది అని ఈర్షతో తీసేసిండు అంటాం మేము ఎక్కడండి ఒక ప్రాణయిత చేవేళ్ళ ప్రాజెక్ట్కి అంబేద్కర్ అని పేరు పెడితే అంబేద్కర్ పేరుని కూడా సహించలేని స్థితిలో ఈ ప్రభుత్వం ఉంది అంబేద్కర్ పేరుని కూడా తీసేశారు ఎస్ దళిత సోదరులకు ఈరోజు వాళ్ళు మర్చిపోతారు అనుకోకండి వాళ్ళ అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఈరోజు ఏ అహంకారంతో కళ్ళు నెత్తికెక్కి పాలన చేస్తుంది ఈ ప్రభుత్వం అహంకారం దించడానికి ప్రజలు సిద్ధంగా ఉంటారండి అవకాశం కోసమే చూస్తున్నారు ఓకే మేడం అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ మీరు రెండు సార్లు మంత్రిగా పనిచేయాలి అంటే కీలక శాఖలు గనుల శాఖ హోంశాఖ నిర్వహించిన సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వ తీరుపై కావచ్చు ఈ పాలన కేసీఆర్ యొక్క పాలనకు మీరు ఎన్ని మార్కులు వేస్తారు మార్కుల ఒక విద్యార్థి పాస్ కావాలంటే మినిమం థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటాయి కదా అవి ప్రజలు వేస్తారండి మేము ఎక్కడ వేస్తాం అంటే ఒక మంత్రిగా మీరు చెప్పండి మీరు మీరు ఎన్ని మార్క్ మీరైతే ఎలాంటి నిర్ణయం ఉంటుంది మీరు ఎలాంటి మార్కులు వేస్తారు నేను మార్కులు అయితే వేయనండి విశ్లేషించమంటే చెప్తాను ఏం చేస్తున్నారని విశ్లేషించండి చెప్పండి ఎందుకంటే చాలా హోప్ పెట్టుకున్నారు తెలంగాణ ప్రజలందరూ ఈయన ఇచ్చిన హామీలు కావచ్చు ఈయన చెప్పిన మాటలు కావచ్చు చాలా హోప్ పెట్టుకున్నారు కానీ అన్నిట్లో వైఫల్యం చెందింది అని ఈ ప్రభుత్వం చెందింది అని మాత్రం చెప్తాను నేను అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్స్ రీడిజైన్ అనేది ఒకటి చెప్పి ఒక అది మాత్రమే చూపించి మిగతా పాలన గాలికి వదిలేశారు ఎగ్జాంపుల్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి ఈరోజు ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో చనిపోతుంటారు పట్టించుకోరు గాంధీ హాస్పిటల్లో చనిపోతుంటారు పట్టించుకోరు సరోజినీదేవి హాస్పిటల్లో చనిపోతుంటారు వాళ్ళకి అసలు పట్టింపే ఉండదు నీలఫర్లో చనిపోయినారు పట్టింపు ఉండదు అట్లా వైద్య విధానాన్ని మొత్తం కొలాబ్స్ చేశారు ఎడ్యుకేషన్ పరంగా అండి మేము ఉన్నప్పుడు ప్రతి దగ్గర స్కూల్ బిల్డింగ్స్ కట్టున్నాము సిస్టమ్ సరిగ్గా చేస్తున్నాము ఎడ్యుకేషన్ కేజీ టు పీజీ అని చెప్పి బాగా ఊరిచ్చారు బట్ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఈరోజు ఎగ్జామ్స్ జరిగాయి చూడండి మన దగ్గర వాట్ ఈస్ దట్ ఎంసెట్ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్స్ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్స్లో ఏ విధంగా ఫెయిల్యూర్ అయిందో అనేది మీకు తెలుసు సరే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పిల్లలకి ఇవ్వకుండా ఎంత ఇబ్బంది పెడుతుండ అనేది మీకు అందరికీ తెలుసు చాలామంది స్టూడెంట్స్కి కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కూడా ఫెయిల్యూర్ అయిపోయింది ప్రభుత్వం అనేది ఒకటి ఇంకా రైతాంగాన్ని రైతులకి అప్పులు మాఫీ చేస్తా అని చెప్పి మూడు సంవత్సరాల నుండి అక్కడింత ఇక్కడింత ఇచ్చి మళ్ళీ రైతులకు ఎక్కడున్న అప్పు అక్కడే ఉంది ఈరోజు ఒక్క ఇన్ని సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలలో ఒక రైతు పాస్బుక్ అనే చేతికి వచ్చిందా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చెప్పాలి ప్రభుత్వం అక్కడ ఫెయిల్యూర్ అయిపోయారు పండిన పంటల గిట్టుబాటు ధర లేక నడి బజార్లో పోసుకొని మిర్చి తగలు పెడుతుంటే కూడా స్పందన లేదు ఈ ప్రభుత్వం పోయి వాళ్ళకు ఒక భరోసా కల్పించాలో చెప్పాలని ఆలోచన ప్రభుత్వానికి లేదు పంటలు నష్టపోతే మేము కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డిని కావచ్చు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి కావచ్చు రోషయ్య గారు కావచ్చు ఎవరున్నా కూడా పంటలు నష్టపోతే ఇమీడియట్గా పంట నష్ట పరిహారాన్ని ఇచ్చేవాళ్ళం మేము మూడు సంవత్సరాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు ఇస్తే ఇప్పటివరకు కనీసం పంట నష్ట పరిహారం వాళ్ళకి ఇవ్వట్లేదు అక్కడ ఫెయిల్యూర్ అయిపోయారు ఈరోజు మిషన్ కాకతీయ అని చెప్తా ఉన్నారు మొత్తం చెరువులు కాకతీయాల రాజులు కాదు ఇక మేమే దొవినాం అన్నట్టు ప్రచారం చేసుకుంటున్నాం అసలు ఇప్పటివరకు లేనే లేదు చెరువులు మేమే చేస్తున్నాం మిషన్ కాకతీయ అని చెప్పి చెప్పి ప్రచారం చేసుకుంటున్న ఈ ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఒక్క కొత్త చెరువు అన్న దొవిందా చెప్పమనండి మేము పెట్టిన మేము ఉంచిన చెరువులో మట్టి తీసే కదా మీరు ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు మా దగ్గర కూడా ఉండింది అప్పుడు మైనర్ ఇరిగేషన్ అని ఓన్లీ చెరువుల పూడికి తెతే తీయడానికి కొత్త చెరువులు దవ్వడానికి మైనర్ ఇరిగేషన్ అని ఒక సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ పెట్టేవాళ్ళు సునీత లక్ష్మారెడ్డి గారు సునీత చేసింది మన దగ్గర సునీత లక్ష్మారెడ్డి గారు చేశారు మైనర్ ఇరిగేషన్ ఈరోజు అన్నీ ఒక్క దగ్గర కలిపేసి మిషన్ కాకతీయ అంటే అదేదో పెద్ద అద్భుతమైనట్టు మొత్తం ఇంత ముందు అసలు చెరువులే లేనట్టు వీళ్ళు వచ్చే కొత్తగా చెరువులు కనుక్కొని చెరువులను దొవ్వినట్టు ఒక్క కొత్త చెరువును దొవ్వారండి మూడు
అసలు ఎక్కడ ఎక్కడ నుండి పైపులు ఎక్కడ వేస్తున్నా వాళ్ళకే తెలియాలండి ఎక్కడ అప్ తీసుకుపోతున్నా ఎక్కడ డౌన్ తీసుకుపోతున్నా తెలియదు కొన్ని గ్రామాలలో అయితే ఇప్పటికీ మేము సిటీ సరౌండింగ్ లో కొన్ని ఏరియాలో మేము పైప్ లైన్ వేసుకొచ్చినాం కృష్ణ వాటర్ కోసం మంజురా కృష్ణ అదే కృష్ణ కోసం వాటర్ కోసం మేము వేసుకొచ్చిన పైప్ లైన్లు పనికి రావంట ఆ పైప్ లైన్లు తవ్వేసి మళ్ళీ వేసుకొస్తున్నారు దాని వెనకాల మతలబ్ ఏంది అనేది ఇప్పటికే ప్రజలకు అర్థమైపోయింది ఎట్లా పైపులు వరుస్తున్నారో ఆ పైపులు కూడా అంత అవినీతి పోతుంది అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయం ఓకే రాష్ట్రంలో ఈరోజు నూట ఒక లక్ష యాభై వేల కోట్లు మీరు బడ్జెట్ పెట్టున్నారు ఒక లక్ష యాభై వేల కోట్లలో మూడు వేల కోట్లు ఒకేసారి ఈయనకే పిల్లలకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఉండదు రైతులకి ఇవనికే ఉండవు కానీ మిషన్ భగీరథకు మిషన్ కాకతీయ మాత్రం చాలా పుష్కరంగా నిధులు ఉంటాయి ఈరోజు కేజీ టు పీజీ అన్నారు స్పెషల్ బడ్జెట్ ఏమన్నా ఇస్తున్నారండి ఇవ్వట్లేదు యాభై వేల టీచర్ పోస్టులు ఖాళీ ఉన్నాయని వాళ్ళే చెప్తారు మూడు సంవత్సరాలు ఒక టీచర్ పోస్ట్ ఫిల్అప్ చేయలేదు దాంట్లో మీరు ఫెయిల్యూరే కదా ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం అన్నారు ఊరికి ఒక ఉద్యోగం అని ఇచ్చారు కనీసం ఒక ఉద్యోగం ప్రతి ఊరికి వచ్చిందని చెప్పండి పోతే ఒక ప్రచారం చేసుకోవడానికి మైండ్ మేకప్ చేయడానికి బాగా వీళ్ళు మైండ్ గేమ్ ఆడుతూ ఉంటారు టీఆర్ఎస్ ఇరవై ఏళ్ళు మేమే ఉంటామని చెప్పుకుంటుంది ఏం చూసి ఇరవై ఏళ్ళు మీకు ఏం ఉంచాలండి ఏం చేశారండి దళితులకు మూడు ఎకరాలు ఇస్తామన్నారు ఇచ్చారా డబల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళు అని ఊరు ఇచ్చారు మేము ఒక్కొక్క ఊర్లో మూడు నాలుగు వందల మందికి ఇళ్ళు ఇచ్చాం ఓహో మేము ఇచ్చిన ఇళ్ళల్లో అవినీతి ఉంది అన్నారు మూడు సంవత్సరాలు అయింది సిఐడి ఎంక్వైరీ వేశారు అవినీతిని వెలికి తీస్తామన్నారు ఒక్కటైనా బయటకు వేసారా ఇప్పటివరకు వేయకపోగా ఒక్క బిల్లు కూడా ఇందిరమ్మ బిల్లు ఇప్పటివరకు ఇవ్వలేదు డబల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళు అన్నారు అందులో ఫెయిల్ అయిపోయారు అప్పులేమో డబల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళు కడతామని అప్పులు తీసుకొచ్చి మిషన్ భగీరథ డైవర్ట్ చేశారు నేను అనుకుంటే సర్వశిక్షణ అభియాన్ డబ్బులు కూడా మిషన్ భగీరథకే డైవర్ట్ చేసిన ఎన్ఆర్ఈజిఎస్ డబ్బులు మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు అవుతుంది కింద వాళ్ళకు డబ్బులు ఇవ్వ గ్రామ పంచాయతీ అవన్నీ కూడా దానికే పోతుంది మా జిల్లాలో అయితే గ్రామ పంచాయతీ టీడీలు ఒక్కొక్క గ్రామ పంచాయతీలో మూడు నాలుగు కోట్లు ఉన్నాయి నా కాన్స్టిట్యూన్స్లో నాలుగు మున్సిపాలిటీస్లో కలిపి ఇరవై ఐదు కోట్ల టీడీలు ఆపేశారు సంవత్సరం నుంచి ఏ ప్రభుత్వం ఎప్పుడు చేయాలి గ్రామ జ్యోతి అన్నారు గ్రామ ఇంకేదో చెప్పారు మీరు చెప్పండి ఒక యువ నాయకుడిగా మీరు యువత ఎటువంటి ఆశలు పెట్టుకుంది ఈ కేసీఆర్ గారి పాలన పైన కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం పైన యువత ఏమని ఆలోచిస్తుంది యువతకు కావాల్సిన అంశాలు ఏమిటంటారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడింది యువత వల్ల అండి వాళ్ళు చేసిన త్యాగాల వల్ల వాళ్ళు చేసిన త్యాగాల పునాదుల మీద తెలంగాణ అజెండా అనేది తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది ఏర్పడింది ఏం కోరుకుంటారండి యువత మొట్టమొదట మా చదువు మాకు చక్కగా జరగాలని కోరుకుంటారు చదువు అయిపోయిన తర్వాత మాకు ఉద్యోగాలు దొరకాలనుకుంటారు ఉద్యోగాలు దొరికిన తర్వాత ఉద్యోగాల భద్రత భద్రత కోరుకుంటారు ఈ మూడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నాయా అమ్మగారు చెప్పినట్టు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ వెనకాలకు పోయింది ఒక విషయం మీరు గమనించాలా అమ్మగారు ఇప్పటి దాకా చెప్పారు ముప్పై ఐదు కోట్ల రూపాయలు కవితమ్మ గారికి బతుకమ్మ ఆడడానికి డబ్బులు ఇచ్చినారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని పురుడు పోసిన కన్న గడ్డ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఏడు కోట్ల రూపాయలు ఏడు ఏడు కోట్ల రూపాయలు నాగరాజన ఏడు కోట్ల రూపాయలు బకాయిలు చరిత్రలో ఉండాల్సిన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ చరిత్రలో మనం ఉన్న ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ తెలంగాణ అజెండాని జెండాని మోసిన తెలంగాణ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి ఏడు కోట్ల రూపాయలు బకాయిలు ఇవ్వడానికి ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర డబ్బులు లేవా అండి అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక గ్రామంలో దొరైలా పరిపాలిస్తాడు మీకు తెలుసో తెలియదో తెలంగాణలో దొరకి ఏం ఆలోచన ఉంటుందంటే నా ఊర్లో ఎవరు చదువుకోవద్దు నా ఊర్లో ఎవరి దగ్గర పైసలు ఉండొద్దు నా ఊర్లో పంటలు ఎవరు ఎంబెట్టినా కూడా పంటలు పండొద్దు ఏదన్నా పండగ వచ్చినప్పుడు మాత్రం నా ఇంటి చుట్టుపక్కల తిరిగితే రెండు రూపాయలు మూడు రూపాయలు ఇస్తా ఊరంతా నా చుట్టూ తిరగాలి నేను ఒక్కనే బాగుండాలి ఊరు మాత్రం బాగుండొద్దు అన్న ఆలోచన దొరకుంటుంది ముఖ్యమంత్రి ఆలోచన నాకు అట్లనే కనిపిస్తున్నది రైతులు రుణమాఫీ చేస్తా అని అక్కడనే ఉద్దేశించు మీరు అన్నట్టు విద్యార్థులకు యువకులకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కానీ ఉద్యోగాలు కానీ అక్కడే వదిలేసిండు మహిళలను పట్టించుకునే పరిస్థితే లేదు ఇదంతా కూడా యువత దగ్గర నుంచి గమనిస్తున్నాను నాగరాజ్ గారు నేను ఎందుకు మీకు ఎంత గట్టిగా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాను రానున్న రోజుల్లో మీరు చూస్తారు ఆ పరిణామాలని నేను వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నాను వాళ్ళు నా ఎన్నికలప్పుడు వాళ్ళ రియాక్షన్ చూశాను ఇప్పుడు వాళ్ళ రియాక్షన్ చూస్తున్నాను ఇంకో రెండు సంవత్సరాల్లో వాళ్ళ రియాక్షన్ గేజ్ చేయగలుగుతున్నాను కాబట్టి చెప్తున్నాను యువత ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రం తీసుకురావడానికి యువత ఏదైతే ముందున్నదో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అధికారులను రావడానికి ఏదైతే యువత కూడా సహకరించిందో వాళ్ళని గద్దె దింపేది కూడా ముమ్మాటిగా యువతని మీకు కష్ట గట్టిగా చెప్తున్నాను
ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ గారు అలివి కాని హామీలు ఇచ్చారు అసలుకి అమలు కా చే నోచుకొని హామీలు ఇచ్చేశారు దాంతోనే గెలిచారని అయితే ఇదే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకు కూడా సమయం తక్కువగా ఉండడంతో రాష్ట్రం విడిపోవడం అంటే ప్రత్యేక తెలంగాణలో మేము కొత్తగా రావడము మాకు సమయం సరిపోకపోవడంతో అన్ని కార్యక్రమాలు చేయలేకపోయాము మరొకసారి అవకాశం ఇస్తే మేము అనుకున్న అన్ని కూడా లక్ష్యాలని పూర్తి చేస్తామని కేసీఆర్ గారు మళ్ళీ అవే హామీలు ఇచ్చి ప్రజల ముందుకు వెళ్తే వాటిని మీరు తిప్పుకొట్టడానికి ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తారు ఎలా తిప్పు కొడతారు అసలు కేసీఆర్ గారి యొక్క పాలన కేసీఆర్ నైజం ఏంటి అనేది ఇప్పుడు ప్రజలకు అర్థమైపోయింది చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి అనేది అర్థమైపోయింది కాబట్టి ప్రజలు విఘ్నులండి డెఫినెట్గా అన్ని ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు ఇన్ని రోజుల పాలన ఎట్లా ఉంది అనేది కూడా చూస్తున్నారు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తులో రాబోయే ఎన్నికలు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తుంది అంటే కేసీఆర్ గారికి ఎలా చెక్కు పెడతామన్న ఒక వ్యూహం ఏమైనా ఉందా మీ దగ్గర అంటే ప్రజలు ప్రజలు అంటున్నారు ఈరోజు విన్న విషయాన్ని రేపటికి మరిచిపోయే కొంతమంది ప్రజలు కూడా ఉన్నారు కొంతమంది ఆలోచించేవారు ఉన్నారు అన్ని వర్గాల వారు ఉంటారు ఇక్కడ అలాంటే అలాంటి విషయాలన్నిటిలో బేరీజ్ చేసుకుంటే కేసీఆర్ గారికి చెక్కు పెట్టడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏదైనా ఒక ప్రత్యేకమైన ఒక వ్యూహరచన ఉందంటారా ఉందండి ఉంది ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు కదా అరవై నుంచి డెబ్బై స్థానాలు అంటున్నారు డిలిమిటేషన్లో నియోజకవర్గాలు పెరిగిన పక్షంలో మీ బలం ఏమాత్రం సరిపోదు కదా మా జిల్లాని ఇరవై ఆరు వస్తున్నాయన్న మా పాత రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఇప్పుడు పద్నాలుగు ఉన్నాయి రేపు డిలిమిటేషన్ అవుతే పదహారు స్థానాలు వస్తున్నాయి రేపు రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఎవరు ఉండాలా ఉండకూడదు అనే దానికి మా జిల్లా హైదరాబాదే కీలకంగా మారుతుంది ఇప్పుడు మా జిల్లా వాసులుగా మేము చెప్తున్నాం కదా అవకాశమే లేదు ఈసారి అయినా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి మీ ఇద్దరికి కూడా అంటే తల్లి కుమారుడికి ఇద్దరికి కూడా టికెట్లు వస్తాయని ఆశిస్తున్నారా వస్తాయండి ఎలా గతసారి కూడా అలాగే అనుకున్నారు వస్తాయని అనుకున్నారు చివరి నిమిషంలో అనుకున్నదొక్కటి అయ్యిందొక్కటి అనేసి పాట పాడుకుంటే పరిస్థితి వచ్చింది కదా లేదు ఈసారి పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంది అనుకోండి ఒకరే చేయాలని మాత్రం మొన్న నేను మాత్రం నేను చేయాలని అమ్మగారికి చేయడానికి మేమందరం సహకరిస్తాం నిర్ణయించడానికి మీరెవరు అధిష్టానం ఉండగా అంటే మా కుటుంబంలో కూడా కొన్ని నిర్ణయాలు మేము కూడా నిర్ణయం తీసుకోవాలి కదా మొన్న చేసిన తప్పు మళ్ళీ మళ్ళీ మీ నిర్ణయాలు మీ ఉంటాయి మేము ఇంకొకరికి సీట్ ఇచ్చుకుంటామంటే మా ఇద్దరు కాదన్నా పార్టీ నిర్ణయం బట్టి మేము కూడా శిరసాగం ఇస్తాం ఆ రోజు అంటే మా ఇద్దరికి బాయ్ బాయ్ చెప్పి గులాబీని కాదు కాదండి మా ఇద్దరు కాదని ఇంకొకరికి ఇస్తుంది అంటే సరే అట్లయినా ఓకే ఎవరికి టికెట్ ఇస్తే వాళ్ళ గెలుపు కోసం కృషి చేస్తారు కృషి చేస్తారా ఆ స్థానికి బాయ్ బాయ్ చెప్పి గులాబీ అంచనా వేస్తున్నారు ఇందిరారెడ్డి గారు హోమ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు అటు పక్క వస్తే నీ మంత్రి పదవి ఉంటుందయ్యా బాబు నువ్వు అటు పక్క రా అంటే నథింగ్ డూయింగ్ మాకు మంత్రి పదవి అక్కర్లేదు ఇటీవల ముఖ్యం అన్నగారు ముఖ్యం అని ఎన్టీ రామారావు గారు పక్కన ఉన్నారు ఇందిరారెడ్డి గారు చనిపోయినప్పుడు నువ్వు తెలుగుదేశం పార్టీలోకి రామ్మా ఇందిరారెడ్డి గారి కన్నా ఎక్కువ చూసుకుంటాము నీకు మంత్రి పదవి ఇస్తాము నువ్వు పా మా పార్టీ నుండి పోటీ చేయని ఆ రోజే నాకు మంత్రి పదవి ఆఫర్ చేస్తే మాకు అక్కర్లేదని చెప్పి నేను ఆ రోజు ప్రతిపక్షం కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరాను రాజకీయ నాయకులు చెప్పేది చేసేది ఒకటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆహ్వానిస్తే మీ పార్టీకి డిపాజిట్లు కూడా రావని అవహేళన చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు అదే పార్టీలోకి వచ్చి సీఎంగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు మూడోసారి కూడా సీఎంగా అయ్యారు ఇక సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారు పార్టీ మారారంటారా అంటే మీకు నేను ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుంటూ వస్తున్నా మా ఫ్యామిలీ మేము ఒక బిల్వల పాటుపడి మేము మేము ఉంటాము అవకాశవాద రాజకీయాలు చెయ్యమని చెప్తా ఉన్నా ఎందుకు పోవాలండి టీఆర్ఎస్ పార్టీ మా కాంగ్రెస్ పార్టీ వల్ల ఒక లెవెల్ ఎదిగి ఉన్నా నేను ప్రపంచంలో ఎవరికి రాని హోమ్ మినిస్టర్ నాకు ఇచ్చినట్టే నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నందుకే కదా నాకు ఆ గౌరవం దక్కి మీరు అన్నట్టు అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నందుకు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ప్రత్యేకమైన అభిమానం ఉన్నందుకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు పోయినా కూడా నన్ను తీసి పడేయచ్చు కదా తీసి పడేయచ్చు కదా వద్దనుకుంటే నాలుగు సంవత్సరాలు నన్నే కదా కంటిన్యూ చేస్తారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి మీద అది మరీ పరోక్షంగా కక్ష సాధించినట్లు అవుతుందన్న ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని కొనసాగించారు కేవలం భారతదేశ ఎంతో మంది కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఏపీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంతో మంది మహిళలు ఉన్నప్పటికీ కూడా కేవలం చేవెల్ల చెల్లమ్మ గారికి పిలిచి మరీ హోమ్ మినిస్టర్ ఇచ్చారు అండి హోమ్ మినిస్టర్ గా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇచ్చున్నారు సోనియా గాంధీ గారు ఆమోదం లేకపోతే రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా ఇవ్వరు కదా మా అధిష్టానం మా మేడం ఆమోదిస్తేనే కదా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇచ్చున్నారు ఓకే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇచ్చున్
అవసరం కూడా లేదు ఎందుకు వదలాలి కూడా కారణం కూడా కావాలి కదా ఎందుకు టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి పోవాలని కూడా ఆలోచన కూడా రావాలి కదా ఆ రోజు నాన్నగారు అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో న్యాయం జరగని పక్షంలో అంటే ఈసారి ఇద్దరు గతసారి కూడా అలాగే పోరాడడం చేసి చివరి నిమిషంలో అంటే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి వైఫ్కి ఇస్తాము మీకు ఇస్తామని స్పెషల్ కేటగిరీ కింద పరిగణలోకి తీసుకొని టికెట్ ఇస్తామన్న అధిష్టానమే చివరి నిమిషంలో మొండిచే చూపించింది ఈసారి కూడా అదే పరిస్థితి ఎదురైతే మొండిచే అంటే వాళ్ళకు కూడా సమస్యలు ఉంటాయి కదండి అధిష్టానం అనుకున్నంత సమస్యలు ఉన్నంత మాత్రం సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారు లాంటి గొప్ప చరిత్ర ఉన్న సీనియర్ పొలిటీషియన్ రెండు సార్లు మంత్రిగా పనిచేసిన సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారిని పక్కన పెట్టడానికి గల కారణాలు ఏమంటారు ఎన్నికలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైడ్స్ నుండి వేరే వేరే సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి కదా బలమైన సామాజిక వర్గము ప్లస్ బలమైన వర్గము బలమైన క్యాడరు ఆ రోజు మా దగ్గర చాలా మంది ఇద్దరు ఇద్దరు టికెట్స్ అడిగిన ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీలో సో నాకన్నా సీనియర్ కూడా అడిగినారు నేను ఒకసారి కాదు కానీ మిమ్మల్ని ఎందుకు పక్కన పెట్టేశారు అంటారు అందరికి అనుకోవడానికి వీల్లేదండి అట్లా నన్ను పక్కన పెట్టారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మీ ఇద్దరికి అంటే మీకు మీ కుమారుడు గారికి ఇద్దరికి కూడా ఎంపీ ఎమ్మెల్యే టికెట్లు వస్తాయని ఖచ్చితంగా భావిస్తున్నారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది రాని పక్షంలో మీ తీర్పు ఎలా ఉంది మీ నిర్ణయం ఎలా ఉంటుంది అంటారు తెప్పు తెలుసుకున్నారనుకుంటున్నామండి పార్టీలో వాళ్ళు తెలంగాణ ఇచ్చింది మేమే ఇక మేమే గెలిచేస్తామని ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ తో పోయిన కాంగ్రెస్ పార్టీ బోల్తా కొట్టింది ఇదే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ తో మళ్ళా సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారు బోల్తా కొట్టారనే కారణం గ్రహించారు అంతే ఒకవేళ జరగాలని జరిగి ఎంపీ ఇస్తాం ఎమ్మెల్యే ఇవ్వలేము కుమారుడా తల్ల ఎంపీ టికెట్ అంటే అప్పుడు ఎలా చేస్తానండి ఎమ్మెల్యే కాదు ఎంపీనే ఇస్తాం మీరే తెలుసుకోండి అధిష్టానం ఇవ్వని పక్షంలో ఇక్కడ మేలించంటారు పెద్దలు కీడించి మేలించంటుంటారు పెద్దలు అదే విధంగా ఒకవేళ ఎమ్మెల్యే కాదు ఎంపీ ఇస్తామండి ఎమ్మెల్యే ఇవ్వలేము మీ కాంచ మహేశ్వరం ఇవ్వలేము ఎమ్మెల్యే ఇస్తాము ఎంపీ ఇస్తాము అన్నప్పుడు మీరా మీ కుమారుడు తేల్చుకోండి అంటే మీరు ఎంపీగా పోతారా లేదా ఎంపీగా పోవడానికి మీకు ఇష్టం లేదంటున్నారు కదా ఎమ్మెల్యేనే పోటీ చేస్తారు ఎంపీ అంటే మీకు అంత అంటే ఎంపీ అంటే ఆ పోస్టు నిర్వహించలేమన్నా లేకపోతే ఎట్లా మీకు అంటే ఎమ్మెల్యే పోయినంత దగ్గరగా ఎంపీ పోలేరు ప్రజల దగ్గరికి అని నా అభిప్రాయం అంటే ఎక్కువ ఇంకా వైడ్గా వెళ్ళచ్చు కదా దాదాపు కాన్స్టిట్యూషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎక్కువ వైడ్గా వెళ్ళచ్చు నా కోరిక కూడా అమ్మగారు ఎంపీగా చేయాలని అన్న నా కోరిక కూడా అమ్మగారు ఎంపీగా చేస్తే ఒక వాతావరణం క్రియేట్ అవుతుంది మీరు ఎమ్మెల్యేగా చేయాలని సరే నేను ఏం చేయాలనే తర్వాత నా కోరిక కూడా మొదటి నుంచి నేను ఒక రెండు మూడు సార్లు అమ్మగారు గట్టిగా రిక్వెస్ట్ చేశాను కూడా మీరు ఎంపీగా పోతే మొత్తం కింద ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు కూడా కొంచెం ఈజీగా అవుతుంది ఒక వాతావరణం క్రియేట్ అవుతుంది జిల్లాలో మీరు ఎంపీగా చేయండి నేను కూడా గట్టిగా అమ్మగారు ఎంపీ అయితే మీకు మళ్ళీ ఒక చిన్న రిమార్క్ వచ్చే అవకాశం ఉంది మళ్ళీ ఏం రిమార్క్ అన్న అంటే మీరే తల్లి ఎంపీగా అవడంతో ఢిల్లీలో ఏపీ భవన్ పక్కన ఉన్న ఖాళీ స్థలాన్ని కార్తీక్ రెడ్డి గారు కబ్జా చేశారని రావచ్చు అలాంటి పరిస్థితి వస్తే మమ్మల్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఒక సెంటో రెండు సెంటో ఢిల్లీ అలాంటి పరిస్థితి మీరు మమ్మల్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి దయచేసి అంటే అలాంటి అపవాదు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది కదా ఎంపీ అయిన తర్వాత తల్లి ఎంపీ ఉంది కదా ఇక ఏముంది పరిస్థితి ఢిల్లీలో కూడా బుక్ అప్ చేయొద్దండి నా దగ్గర దయచేసి నేను ఏమంటున్నానంటే ఆధారాలు లేకుండా అనవసరమైన అబండాలు వేస్తూ ఒక క్యారెక్టర్ని ఇచ్చేసే పరిస్థితి ఒక కుటుంబం మీద ముద్ర వేసే పరిస్థితి ఏదైతే చేస్తున్నారో మళ్ళీ అలాంటి వారికి మీరు ఇచ్చే సమాధానం సూటిగా చెప్పండి ఇంకేం చెప్తానండి మీ దగ్గర ఏం సాక్షులు అనేది చూపించమంటున్నా మీలాంటోళ్ళు అడగడానికి వచ్చినప్పుడు అలాంటి సాక్షులు కూడా తీసుకురావాలంటున్నాను నేను ఎవరైతే చెప్తారో కబ్జాలు చేశాడు భూ బకాసులు భూ కబ్జాలు చేశారు ఎస్ లిస్ట్ తీసుకురమ్మంటున్నాను ఇప్పుడు నేను ఆ రోజు నాకు ఇవ్వనికి భయపడ్డా నేను హోం మంత్రి అని ఈరోజు నేను ఏమీ లేను లిస్టు తీసుకొచ్చారు అనుకోండి ఒకవేళ ఆధారాలు తీసుకొస్తే మీ నిర్ణయం ఎలా ఉంటుంది తీసుకు వస్తే ఎలాంటి సమాధానం ఉంటుంది తీసుకురమంటున్నా కదా తీసుకొస్తే డెఫినెట్ గా దానికి బాధ్యత వహిస్తాం బాధ్యత వహిస్తాం ఖచ్చితంగా బాధ్యత వహిస్తారా రెండు వేల నాలుగులో మీరు చేవెళ్ళ నుంచి విజయం సాధించారు రెండు వేల తొమ్మిది డీ లిమిటేషన్లో చేవెళ్ళ ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి రిజర్వ్ కాబడింది ఆ తర్వాత మీరు మహేశ్వరం వెళ్ళారు కదా కొత్త నియోజకవర్గానికి అంటే ఆ కొత్త నియోజకవర్గంలోకి అడుగు పెట్టిన వెంటనే అంటే మీరు ఆడ గెలుస్తామన్న ధీమా మీకు వచ్చింది అంటే ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు తీసుకున్న స్కీమ
ఆఫ్ కోర్స్ ఆ కాన్స్టిట్యున్సీ బేసిక్గా టీడీపీకి బేస్ ఉన్న కాన్స్టిట్యున్సీ నాకు ఒక ధైర్యం అంతే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రజారంజక పాలన చేశారు ప్రజలకు అనుకూలమైన నిర్ణయాలు చాలా తీసుకున్నారు డెఫినెట్గా విజయం సాధిస్తానని నమ్మకంతోనే పోయింది అంటే మహేశ్వరంలో ఎంత మెజార్టీ వచ్చిందంటారు మీకు ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది అంటే చేవేళ్ళలో నలభై రెండు వేలు అంటే ముప్పై రెండు వేలు ఉప ఎన్నికల్లో అది నలభై రెండు వేలకు పెరిగింది ఇక్కడికి వచ్చేకే మరీ ఇంత డ్యామేజ్ కావడం ఇదే ఇదిగా మాట్లాడుతున్నారు చేవేళ్ళ మాకు ముప్పై సంవత్సరాల నుండి మా ఇల్లు అది ఇంద్రారెడ్డి గారు రాజకీయంగా బీజం వేసింది అక్కడిని నేను రాజకీయంగా నిలదొక్కున్నది అక్కడిని అది ఒక మా ఇల్లు మహేష్ నియోజకవర్గం నేను కొత్తగా ఒక నెల రోజుల ముందు పోయినాను అది కొత్త కాన్స్టిట్యున్సీ కంప్లీట్గా దానికి దీనికి తేడా ఉండదండి ఓకే మీ మీ ప్రకారం ఏమైపోతుంది అంటే చేవెలలో కేవలం ఇంద్రారెడ్డి గారి చెరిష్మాతోనే గెలిచారు తప్పితే సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారు సాధించేటి ఏమిటి లేదంటారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంద్రారెడ్డి గారు చెరిష్మాతోనే గెలిచాను అనుకుంటాను అంటే మీరైతే మీ వ్యక్తిగత చెరిష్మా అంటూ ఏం లేదంటారు ముప్పై రెండు వేల ఓట్ల మెజార్టీతో గెలిచాను ఇంద్రారెడ్డి గారి చెరిష్మాతో రెండోసారి నా గెలుపు నాకు ఇంద్రారెడ్డి గారి చెరిష్మా ఉంది పార్టీ ఉంది నా కష్టం కూడా ఉంది నలభై ఆరు వేలు అయింది మనం మరి మీ కష్టాన్ని మీ కష్టాన్ని గుర్తించింది అంటే మీ నియోజక ప్రజలే కాకుండా రాష్ట్ర ప్రజలందరూ గుర్తించింటారు మీరు ఒక మంత్రిగా గనుల శాఖ మంత్రిగా మీరు ఏం చేశారు అనేది ఒక ఎమ్మెల్యేగా మీరు ఉండేది రెండు వేల నాలుగులో రెండు వేల తొమ్మిది వరకు మంత్రిగా పనిచేశారు అంటే మంత్రిగా ఒక రాష్ట్రానికి మంత్రి ఉమ్మడి రాష్ట్రం అప్పుడు ఆ ఒక రాష్ట్రానికి మంత్రిగా పనిచేశారు మీ మీ కష్టాన్ని అందరు ప్రజలు గుర్తించుంటారు అదే పార్టీ బలం మీకుంది అలాంటప్పుడు మీ కష్టాన్ని గుర్తించినప్పుడు పార్టీ బలం మీకున్నప్పుడు చేవేళ్లతో పోల్చుకుంటే ఒక ఇరవై వేల మెజార్టీ అయినా రావాలి ఇక్కడ అలాంటిది మహేశ్వరంలో ఎనిమిది వేల మెజార్టీకి పడిపోవడానికి గల కారణాలు మహేశ్వరం కాన్స్టిట్యున్సీలో నేను పోయినప్పుడు పోటీ చేయడానికి పోయినప్పుడు సర్వే రిపోర్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే మేము థర్డ్ ప్లేస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీగా నేను వెళ్ళి అక్కడ పోటీ చేశానంటే డెఫినెట్గా నా నా మంచితనం గుర్తించి ఉంటారు పార్టీ గుర్తించి ఉంటారు కాబట్టి గెలిచి వచ్చాను అంటే రెండు సార్లు మీరు మంత్రిగా పనిచేశారు కదా అంటే ఒకసారి ఎమ్మెల్యేగా అంటే రెండుసార్లు చేవెళ్ళ ఎమ్మెల్యేగా మరొకసారి మహేశ్వరం ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు రెండుసార్లు మంత్రిగా పనిచేశారు రెండుసార్లు మంత్రిగా పనిచేసిన మీకు అంతటి మీ కుటుంబానికి అంత ఆదరణ ఇచ్చిన చేవెళ్ళకు మీరు ఏం చేసామంటారు చేవేళ్ళలో ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమం చేసినా మా కుటుంబం చేసిందేనండి నిజమే మీరు అన్నారు ఇప్పుడు మా కుటుంబాన్ని ఎంత ఆదరించిన చేవేళ్ళ రుణం తీర్చుకోవాలనే దాంట్లో భాగంగానే చేవేళ్ళ ప్రాణయిత ప్రాజెక్ట్ అక్కడ రైతులకి మేము రుణం తీర్చుకోవాలి ఏదో ఒకటి చేయాలనే ఆలోచనతోనే ఆ రోజు ఆ ప్రాజెక్ట్కి రూపకల్పన చేసినాం సరే ఇవన్నీ ఒకేత అయితే జనరల్ డెవలప్మెంట్స్ విలేజ్లకు కావాల్సినవి కానీ డెవలప్మెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీవి కాలేజ్లు అనుకోండి స్కూళ్ళు అనుకోండి అన్ని డెవలప్మెంట్ రొటీన్ డెవలప్మెంట్స్ అయినా కూడా ఏదో ఒక ప్రాధాన్యత గల తీసుకొచ్చి చేయాలనే ఆలోచనతోనే చేవేళ్ళ ప్రాణయిత ప్రాజెక్ట్ మొదలుపెట్టాం భవిష్యత్తులైనా దాన్ని తప్పకుండా సాధించుకుంటాం ఆ ప్రాంత ప్రజల రుణం తీర్చుకుంటాం అన్నీ చేసామంటున్నా మీరు అంటే మీకు శంకరంపల్లి ఉంది మీ చేవెళ్ళ కాన్షియస్ పార్టీ శంకరంపల్లిలో ఉన్న వసతులు కూడా కాన్షియస్ నెట్కోవటం అనేది చేవెళ్ళలో లేవు అంటున్నారు కదా అంటే ఎలాంటి వసతులు పెద్ద టౌన్ శంకరపల్లి అవును చేవెళ్ళలో అదే కాన్షియస్ నెట్కోవటం అయినా చేవెళ్ళ అంత అభివృద్ధి కాలేదు చేవెళ్ళ విలేజ్ చిన్న విలేజ్ అండి అది నాలుగు వేల జనాభా ఉంటుంది చిన్న విలేజ్ అది ఆ విలేజ్ని హెడ్ క్వార్టర్ చేసి మరి దాన్ని అభివృద్ధి చేయాల్సిన అవసరం మంత్రిగా మీకు ఉంటుంది ఎలాంటి అభివృద్ధి చేయాలి ఎలాంటి కార్యాలయాలు కావచ్చు కాలేజీలు కావచ్చు పరిశ్రమలు కావచ్చు ఏదైనా తీసుకురావచ్చు కదా కాలేజ్ లేదు అక్కడ అంటే ఒక కాలేజే కదా పరిశ్రమలు కావచ్చు ఇతర ఉపాధి మార్గాలు కావచ్చు ఏవైనా కూడా సిటీకి ఇంత దగ్గర ఉన్నప్పుడు పరిశ్రమలు తీసుకురావాలన్నప్పుడు సిటీ సరౌండింగ్ లోనే అటెన్షన్ ఇస్తారు ఎస్ ఆ ప్రయత్నం కూడా చేశాను నేను ఆర్లూరులో ల్యాండ్ తీసుకొని ఒక వెయ్యి ఎకరాలు తీసుకొని పరిశ్రమలు స్థాపించాలనే ప్రయత్నం చేశాను బట్ ఆ ల్యాండ్ ఏదైతే తీసుకుంటామో అది వగ్బోర్డుకు సంబంధించిన ల్యాండ్ ఒకే దగ్గర గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ కూడా అక్కడ లేదు అంత రైతులకు సంబంధించిన ల్యాండ్సే ఒక పాకెట్లో ఏదైనా తీసుకొని ఏదైనా ఇండస్ట్రీ పెట్టుకోవాలని ట్రై చేయాలనుకున్నా కూడా అక్కడ అంత ల్యాండ్ లేదు ఒకే దగ్గర పాకెట్లో ఒక ముడి మేళలు ఉందంటే అంత ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ లాస్ట్కు ఆలూరులో కొంత ల్యాండ్ ఏదైనా ఉంది అని తీర్థమని తీస్తే అది వగ్బోర్డు ల్యాండ్ అని వివాదంలో పడి చేయలేకపోయినా ఒక ప్రాజెక్టు ఒక ఇండస్ట్రీ తీసుకురావాలని ట్రై చేసినాను ఈ ప్రాజెక్టు కూడా తీసుకొచ్చాను అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మా చేవెలకు మేము నోట్లో నాలుకలాగా మిగిలిగాం అవసరం ఉన్నప్పుడు చెట్టు చేతుకు కట్టేలాగా
అభివృద్ధితో పాటు వాళ్ళ కుటుంబంలో ఒక భాగస్వాములుగా మేము పనిచేసాం వాళ్ళతో పాటు మాకు దా సాటిస్ఫాక్షన్ చాలా ఎక్కువ ఉందన్న మీరు చేవెళ్ళ కాన్స్టెన్స్ అన్న చేవెళ్ళ కాన్స్టెన్స్ అంటే అప్పుడు ఏవేవి వచ్చాయండి చేవెళ్ళ శంకరపల్లి మోయినాబాద్ రాజేంద్ర నగర్ శంషాబాద్ శంషాబాద్ రాజేంద్ర నగర్ మోయినాబాద్ ఇవన్నీ చెవెళ్ళ పార్టే కదండి మీరు అడుగుతున్నారు అండి చెవెళ్ళ శంకరపల్లి వాటిని కూడా చేయాలని ప్రయత్నం చేసింది ఎస్ ప్రాణయిత చేవెళ్ళ తీసుకొస్తే బేసిక్గా అక్కడ అంతా కూడా అగ్రికల్చర్ ఫార్మర్స్ ఎక్కువగా ఉంటారు కదా చేవెళ్ళ కాబట్టి ప్రాణయిత చెవెళ్ళ తీసుకురావాలని ప్రయత్నం చేసినాం చెవెళ్ళ కాన్స్టిట్యూన్స్ అంటే ఒక చెవెళ్ళ మండలం ఒకటే కాదు ఇవన్నీ కూడా చెవెళ్ళ ప్రతిపక్షాలు మాత్రం అంటే అధికార పక్షం కావచ్చు ఇతర టీడీపీ నాయకులు మిగతా అప్పట్లోని ప్రతిపక్షాలు కావచ్చు కొంతమంది ప్రజలు కావచ్చు కేవలం ఇంద్రారెడ్డి గారి చరిష్మాతో వాళ్ళు గెలిచారు తప్పితే చేవెళ్ళకు వాళ్ళు చేసింది ఏమీ లేదంటున్నారు కదా ప్రతిపక్షాలు ఏదని చెప్తారండి ఇంత ఇంత కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇబ్బంది కలిగిన రోజుల్లో కూడా మా ఎమ్మెల్యే మేము గెలిపించుకొచ్చాం కదా చేవెళ్ళ నిజంగా ఎమ్మెల్యే మీకు బోడిగుండు కొట్టి టీఆర్ఎస్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు కదా మీరు ఆ ఎమ్మెల్యేకి అడిగండి ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడు అనేది ఇప్పుడు చేవెళ్ళ ఎస్సీ కాన్స్టిట్యూన్ ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి రిజర్వ్ కావడంతో యాదయ్య అనే ఒక మీకు సంబంధించిన కార్యకర్తకి టికెట్ ఇప్పించి మీ మద్దతుతోనే గెలిపించుకున్నామని మీరు అంటున్నారు అదే ఆదాయ గారు మిమ్మల్ని వీడి ఎందుకు టీఆర్ఎస్ లోకి వెళ్ళిపోయారు సమాధానం మీరు ఆయన్నే అడగాలి ఎందుకు వీడి పోవాల్సి వచ్చింది అంటే అలాంటి పరిస్థితి మీరు ఏమైనా కల్పించారా వెళ్ళేలా అది ఆయనే చెప్పాలండి అలాంటి పరిస్థితి మేము కల్పించామా ఆయన ఎందుకు పోయాడు అనేది ఆయనే చెప్పాలి ఆయన గెలిపించింది మీరే కదా అతను ఒక వ్యక్తి యొక్క అంటే మెంటాలిటీ అనేది తెలుసుకోకుండా ఆ వ్యక్తిని తెచ్చి మీరు మేము గెలిపించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ నాగరాజ గెలిపించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అజెండా అని చేయలో మరి అలాంటప్పుడు యాదయ్య గారు మిమ్మల్ని వీడి ఎందుకు అదే యాదయ్యతో పాటు మంగళి బాలరాజు కూడా మిమ్మల్ని వీడు అంటే మీ మీ హాయంలోనే సర్పంచ్గా పనిచేశారు జెడ్పీటీసీగా పనిచేశారు ఇప్పుడు ఎంపీపీగా ఉన్నారు వాళ్ళ భార్య ఓకే ఆయన గురించి డిస్కస్ అంటే మీ మీ మద్దతుదారుడుగా మెలుగుతూ మీ కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరుగా ఉంటూ మీ మద్దతుతోనే గెలిచారు అంటే ఇలాంటి ఒక్కొక్క నాయకుడు వెళ్ళిపోతున్నారు కదా అంటే మంగళి బాలరాజు వెళ్ళడానికి కారణాలు ఏంటంటారు పోవచ్చండి వాళ్ళ వ్యక్తిగత స్వార్థం కోసమో వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ కోసమో పోయి ఉంటారేమో మేమేం చేస్తాం దానికి ఈరోజు మేము పదివులో లేం కాబట్టి ఇంకా దేదో నాశించిపోయి ఉంటారేమో దానికి మేమేం చేస్తాం ఇప్పుడు మీరు వాళ్ళ గురించి ప్రస్తావన వద్ద అన్నా కూడా ప్రజలకు చాలా అవసరమైన సంభాషణ అనమాట అంటే బాలరాజ్ గారు ఎందుకు వెళ్ళారు ఒక నిమిషం ఆయన బాలరాజ్ గారి ఫ్యామిలీకి మేము అన్యాయం చేసింది లేదు ఆయన ఎంపీపీ ఉన్నాడా ఇప్పుడు ఆయన భార్య సర్పంచ్ ఉందా ఎవరు చేశారు ఎవరు ఎవరి వల్ల అయ్యారండి మీ మద్దతుతోనే అయ్యారు అడగండి మరి ఎందుకు పోయాడు అనేది ఆయన చెప్పుకోవాలి నేను ఎట్లా చెప్తాను అంటే మీరు మద్దతు ఇచ్చి గెలిపించుకున్నా మిమ్మల్ని వీడి వెళ్ళడానికి గల కారణాలు ఏంటంటే ఈరోజు మేము పదివులో లేం కదా అందుకు వెళ్ళాడేమో అంతకన్నా ఎక్కువ ఏం చెప్పలేదు బహుశా అధికారులు మేము ఉండింటే మా ఇంటనే ఉండేవారు అదొకటే రీజన్ అనుకుంటున్నాను భవిష్యత్తులో మీరు అంటున్నారు కదా ఖచ్చితంగా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మేమే అధికారం లేక వస్తామని మీరు అధికారం లేక వస్తే ఇదే బాలరాజు తిరిగి మీ పంచన చేరితే తీసుకుంటారా తీసుకుంటామా అప్పుడు ఆలోచిస్తాం అంటే రాజకీయ అవసరాలను బట్టి ఆలోచిస్తారా లేదంటే వ్యక్తిగత అప్పుడు ఆలోచిస్తాం అండి అంటే రాజకీయ అవసరాలను బట్టి ఆలోచిస్తారా రాజకీయ అవసరాల గురించి రాజకీయం చేయమని ఇంకొకసారి చెప్తున్నానండి అవకాశవాద రాజకీయాలు మా కుటుంబంలో లేవండి మేము మమ్మల్ని నమ్ముకున్న వాళ్ళకి మేము మంచి చేసి రాజకీయాలు ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నారు మీరు చెడు చేయలేదండి రాజకీయాలు ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నారు మీరు అవకాశం కోసమే చేస్తామని అందరిని అట్లా కట్టేయొద్దు అంటున్నారు అందరు రాజకీయాలలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇంకా దాంట్లో వెనకాల ఏదో ఉండే చేస్తామని ఒక ఆశయం కోసం ఒక ఆకాంక్ష కోసం చేసినామని చెప్తున్నా చేస్తున్నాం అంటే మీ లక్ష్యం ఏమి రాజకీయాల్లో మీ లక్ష్యం మీ లక్ష్యము మీ కుమారుడు కార్తీక రెడ్డి గారి లక్ష్యం ఏంటి అసలు రాజకీయాలు ఎందుకు చేస్తున్నారు ఏమి సాధించాలని చేస్తున్నారు మీ లక్ష్యం ఏమిటి ప్రజల మధ్యలో ఉండాలి చివరి వరకు అనుకుంటున్నాం అంతే పది ఉన్నా లేకపోయినా ఊరికే ప్రజల మధ్యలో ఉంటే అయిపోతుందా ప్రజలకు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు ఏం చేయలేదు అనేది మీరు చెప్పాలి నాకు చేవెళ్ళి ఇప్పుడు మీరు నేను ఇప్పుడు అందుకే మిమ్మల్ని అడిగిన చేవెళ్ళకి ఏం చేశారన్నప్పుడు చేవెళ్ళ శంకర్పల్లి మోయినాబాద్ రాజేంద్ర నగర్ శంషాబాద్ ఇదంతా కాన్స్టిట్యున్సీ అంటే ఇదంతా డెవలప్ కాలేదంటారా ఇవన్నీ ఏమి రాలేవంటారా ఇక్కడ ఒక చేవెళ్ళ శంకర్పల్లి కాదు కదా మీరు చెప్పేది ఒకేసారి మొత్తం మారుమూల తీసుకుపోయి డెవలప్ చేయలేం కదా చేసుకుంటూ పోతాం కదా ఏం చేయలేదని అడుగుతున్నాం అండి చేయలేక ఓకే మాకన్నా ఎక్కువ ఇంకా బాగా వేరే వాళ్ళు చేస్తారని గెలిపించున్నారేమో ఇప్పుడు ఓకే ఫైన్ వాళ్ళు మాకన్నా ఎక్కువ ఏం చేస్తారో చూస్తారు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటా
చేయకున్నా పర్వాలేదంటారా చేయాల్సి ఉందంటారా డెవలప్మెంట్ హెడ్ క్వార్టర్ డిక్లేర్ చేసుకున్నాక చేయాలి కదా మరి చేవల్ల హెడ్ క్వార్టర్ డిక్లేర్ చేసుకున్న తర్వాత చేయవల్లలో ఏం చేయలేదని చెప్పాలండి నాకు మీరు ఏం చేశారు మీరు చెప్పండి అంటున్నారు కదా అంటే ఏం చేయలేదు ఏం తక్కువ ఉంది ఇప్పుడు అక్కడ చెప్తే దాన్ని బట్టి నేను మాట్లాడతాను మీరు ఏమి ఎక్కువ చేశారో చెబితే వింటామని నేను అంటున్నాను కదా నేను చెప్తాను సరే చేవలకు మేము పర్సనల్గా అంటే యాజ్ అ ప్లేస్కి మేము ఏం చేసామని నేను చెప్తాను చేవెల ప్రాంతానికి అమ్మగారు చెప్పినట్టు ప్రాణయత చేవెల అనేది ముమ్మాటికి అమ్మగారు ఆ ప్రాంతానికి ఎమ్మెల్యే ఉన్నందుకే వచ్చింది అది పూర్తి కాలేదు ఒకటి పూర్తి అయినా ప్రాజెక్ట్ అని తీసుకొచ్చింది మేము తీసుకొచ్చింది ఆ చేవెలకి ముందు ఏ ప్రాంతానికి రాకున్నంత ముందు ముందు జూనియర్ కాలేజ్ మా చేవెలకు వచ్చింది హాస్పిటల్ మా ప్రాంతానికి వచ్చింది ఏదో చేవెల మీరు చేవెల అంటే పెద్ద టౌన్ ఏదో అనుకోద్దు చిన్న కుగ్రామం అది కూడా నాలుగు వేల ఓట్లు ఉంటాయో ఐదు వేల ఓట్లు ఉంటాయో పార్లమెంట్ స్థానానికి కూడా అంటే లోక్సభ స్థానానికి పేరు పెట్టాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు కూడా మా ప్రాంతం మా ఊరు పేరు పార్లమెంట్లో వినిపించాలా మా చేవెల పేరు పార్లమెంట్కి వినిపించాలా అని ఒక ఆలోచనతో రాజశేఖర గారు చెప్పి మేము మా పార్లమెంట్ పేరు కూడా చేవెలకు పెట్టమని ప్రపోజల్ ఇచ్చినాం అంటే మాకు మాకు అభిమానం ప్రేమ ఉన్నందుకే ఇవన్నీ చేసాం నిజానికి మా ప్రాంతానికి ఏం చేయకుండా ఉండాలంటే మాకు ఇవన్నీ కూడా మేము ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా మేమేం చేసామనే దానికి ఇప్పుడు ఇంకా మీరు అండి మీరు ఒకటి అడు నాకు అర్థమైంది మీరు అడిగిన దానికి మీరేమన్నా పెద్ద కంపెనీలు ఏమైనా తీసుకొచ్చి పెట్టినారా మీరేమో ఉపాధి కల్పించినారా అని మీరు అడుగుతున్నారు ఉపాధి కల్పించాల్సిన అవసరం లేదు మా యువత ఆల్రెడీ పనిచేసిన వాళ్ళందరూ హైదరాబాద్కి వచ్చి పనిచేసుకుంటారు నలభై కిలోమీటర్ దూరం ఉన్న వాళ్ళు మనం పెద్ద ఫ్యాక్టరీలు పెట్టినా పెట్టకపోయినా కూడా అందరు తీసుకొచ్చి మా దగ్గర పనిచేస్తారు మా దగ్గర ట్రిపుల్ వన్ జియో ఉంది ఫ్యాక్టరీలు పెట్టడానికి లేదు ఎటువంటి ఇండస్ట్రీస్ పెట్టడానికి లేదు అవతల గ్రామాల్లో హైదరాబాద్ దూరం ఉంటుందని చెప్పి ఎవరు పెద్దగా వచ్చి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా చేసేది కాదు మా శంకర్ మా శంషాబాద్లోనే మా రాయన్నర్లోనే కాటేదాన్ ప్రాంతంలో వందల ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నాయి మళ్ళీ అది మేము ప్రోత్సహి మేము ఎందుకు ప్రోత్సహించలేదు అనుకుంటున్నారు మీరు కాటేదాన్లో పనిచేస్తున్న కార్మికులందరూ కూడా మా ప్రాంతం వాళ్ళు కాదని మీరు ఎందుకు అనుకుంటున్నారు మేము చేసిన ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి చేసుకుంటూ వచ్చింది మీరు మొన్న ఎలక్షన్లు చూశారు రానున్న ఎలక్షన్లు కూడా చూస్తారు ఇక్కడ ఇకపోతే అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు హయాంలో ధర్మల్ పవర్ ఎన్టీపీసీ ధర్మల్ పవర్ చేవెళ్ళకు తీసుకొచ్చారు అక్కడ అంతా కూడా భూసేకరణ పేరుతో భూములన్నీ మొత్తం కూడా చేపట్టారంటున్నప్పుడు తీసేసుకున్న రైతుల నుంచి కూడా ఒక్కొక్క ఫోన్ వస్తే ఎకరాల కొద్దీ భూములన్నీ వెళ్ళిపోతున్నాయి అంటే ఎవరికి కూడా పరిహారము అందించలేకపోయారంటే మీ హయాంలో కూడా పరిహారం ఇప్పించలేకపోయారంటున్నారు అంటే అది ఇంతగా ఆ ఎపిసోడ్ కథ ఏమిటంటారు అంటే అది నేను వచ్చేటప్పటికే కోర్టులో వాళ్ళు ఎవరైతే ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎన్టీపీసీకి సంబంధించి గవర్నమెంట్ ఆ రోజు వాళ్ళకు ఆ రైతులు తీసుకోకపోతే అమౌంట్ ఆ రోజు ఏదైతే కాంపెన్సేషన్ వాళ్ళు నిర్ణయించున్నారో దాన్ని తీసుకెళ్ళి కోర్టులో సబ్మిట్ చేశారు కోర్టులో సబ్మిట్ చేయడంతోనే అది కోర్టులో ఉండిపోయింది రైతులు ఏమో మేము దానికి ఒప్పుకోమని అక్కడ కోర్టులో నడుస్తుందండి ఒకటి చెప్పండి కార్తిక్ రెడ్డి గారు రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు అంటే తల్లి గారి ప్రోత్సాహం కావచ్చు తండ్రి గారి రాజకీయ వారసత్వం కావచ్చు రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు కూడా అంటే ఇంద్రారెడ్డి గారి తనడు అంటే నాటి హోంమంత్రి మరి రెండు వేల తొమ్మిదిలో మీ తల్లి హోంమంత్రి అంటే మీ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ హోమ్ మినిస్టర్లుగా పనిచేశారు అంటే అంతటి చెరిష్ మోదీ ఆర్థిక వనరుల గురించి కూడా గతంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం పర్వాలేదు ఇంత నేపథ్యం కుటుంబ నేపథ్యము తల్లి తండ్రి ఇద్దరు కూడా మంత్రులుగా పనిచేశారు ఇద్దరు హోంమంత్రులుగా పనిచేశారు ఆర్థిక వనరుల్లో పర్వాలేదు బాగానే ఉన్నారనే పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇంద్రారెడ్డి గారి తనయుడిగా ఆ వేగం మీలో కనిపించడం లేదు ఆ విధంగా రాణించలేకపోతున్నారు అన్నది అయితే ఒక చిన్న వెలతి మీలో కనిపిస్తుందని అంటున్నారు కారణం ఏంటంటారు ఇంద్రారెడ్డి గారు ఇలా పర్సన్ టు పర్సన్ ఉండాలని చాలా కష్టం అన్న అసాధ్యం కూడా నేను అంటాను ఇంద్రారెడ్డి గారిలో ఒక వైబ్రేషన్ ఉండేది వ్యక్తిగా ఆయనలో ఈజ్ అ న్యాచురల్ అంటే మనం కాదని కాదు ఒక వ్యక్తి పాలిటీషియన్గా ఎలా ఉండాలా అనేది మా నాన్నగారు ఎగ్జాంపుల్ చూపితే సరిపోయేది అలా ఉండాలని కోరుకున్న వ్యక్తి నేను కూడా సరే ఆయన స్థాయిలో ఇప్పటికిప్పటికి చేయకపోయినా కూడా ప్రయత్నం అయితే జరుగుతుంది ఆయన లాగా ఉండాలనో ఆయన లాగా ప్రయత్నం చేయాలి ఆయన లాగా రాజకీయాలు చేయాలనో రాజకీయాలు మన స్థానం సంపాదించిన తర్వాత కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి విషయాలు కొన్ని విషయాలు ఆయన లాగా చేయాలనో మాకు కూడా కోరిక ఉంది ఆయన వేగం ఆయన లాగానే ఉండాలంటే కొంచెం కష్టం కదా ఆయన తనయుడుగా ఆయన ఎలా చేస్తేనే ఆయనకు సరైన చేయాలని కోరిక ఉంది ప్రజలు ఆయన లాగానే చేయాలని కోరిక ఉంది ఆయన లాగానే చేయడం చూసుకుంటున్నాము అనేసి ఆయన లాగే
మీరు కనిపించలేదన్నప్పుడు ఏ ఆ వ్యక్తిలాగానే ఉండాలంటే కష్టం కదా నాన్నగారే ఉండొచ్చు సొంత నాని ఉన్నా కూడా ఆయన లాగే ఎగ్జాక్ట్గా చేయాలంటే కూడా ఇబ్బంది కదా ప్రయత్నం ఉంది అంటే ఆయన లాగే చేయాలా ఆయన చేసినట్టే చేయాలి ఆయన మాట్లాడినట్టే మాట్లాడాలా ఆయన పలకరించినట్టే పలకరియాలని నాకు కూడా కోరిక ఉంటుంది సాధ్యం అవుద్దా అని నేను నేను అడుగుతున్నాను మీకు సాధ్యం అవుద్దా ఆ వ్యక్తిలాగానే ఎగ్జాక్ట్గా ఉండడం సాధ్యం అవుద్దా నా ఆయన లాగా చేయాలని ప్రయత్నం ఉన్నా కూడా ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ మెల్లగా నేర్చుకుంటానని కోరుకుంటున్నాను నేను భావిస్తున్నాను ఒకటి చెప్పండి సూటిగా అంటే రాజకీయాల్లో తల్లికి సపోర్ట్గా ఉండాలి తల్లికి చేదోడు వాదోడుగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో వచ్చాను తప్పితే మీ కారణం లేదని ఇంత ముందు చెప్పారు మీరు మొదటి మొదటి ప్రయారిటీ అది మొదటి ప్రయారిటీ అంటే కేవలం దానికోసం సార్ అంటే మీకు రాజకీయాలు ఏమైనా ఒక విజన్ ఉందా ఉందండి మాట ఆ ఏం విజన్ విజన్ మొదటి కారణం మా అమ్మగారికి సహాయపడాలని రావాలని కోరుకున్నా రెండోది ఎందుకు నేను పార్లమెంట్ చేయాలని కోరుకుని చాలామంది నాకు అడిగారు అరే నువ్వు ఎమ్మెల్యే చేస్తే అయిపోయేది కదా ఎందుకు అంత పెద్ద కాన్స్టిట్యున్సీ అంత అంత ఇబ్బందులు పడ్డావు అంతమందితో అంటే ఇరవై ఐదు లక్షల మంది అంటే కొంచెం పెద్ద రిస్కే కదా ఎందుకు నువ్వు పార్లమెంట్కి పోవాలనుకున్నావు అంటే మా ప్రాంత వాయిస్ పార్లమెంట్లు వినిపించాల్సిన అవసరం ఉందండి మా తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు కూడా పార్లమెంట్లో ఏమెత్తాల్సిన అవసరం ఉన్నది భారతదేశం మొత్తం సమస్యలు కోరిక యాజ్ 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 ఇట్స్ 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 నాకు ఇట్స్ అ విష్ ఏదో ఒకరోజు పార్లమెంట్లో భారతదేశ సమస్యల మీద మాట్లాడాలని కోరుకున్నాను ఆ కోరికల మీద రెండో మెట్టు మొదటిసారి ప్రయత్నం చేసాం కాలేదు ఇంకోసారి ప్రయత్నం చేస్తాం ఏమైతే చూద్దాం మీ హైట్ ఏంటండి ఆరున్నర అడుగు ఉంటారా ఆరు ఒకటి ఉంటాను నేను సిక్స్ వన్ ఉంటాను సిక్స్ వన్ ఉంటారా ఓకే మంచి హైట్ అంటారా సిక్స్ ప్యాకా ఏమంటే ఫ్యామిలీ ప్యాక్ ప్యాకులు ఇంకా లెక్క పెట్టలేదా ప్యాకులు అవసరం పడలేదు అంతేనట్రా ఉన్నాను ఇట్లా ఉన్నాను ప్యాకులు అంత అవసరం కదా ఏమో నాకైతే ఇప్పుడు అవసరం పడలేదు అంటే సిక్స్ ప్యాక్ చూసి ఏమైనా గ్రాడ్యుయేషన్ పీరియడ్ ఇంజనీరింగ్ పీరియడ్లో అంత ఫాలోయింగ్ ఏం లేదంటారా ఇక అట్లా ఏం లేదన్న లవ్ మ్యారేజా మీరు అరేంజ్డ్ మ్యారేజా నేను లవ్ మ్యారేజ్ అయినా మీరు లవ్ మ్యారేజ్ అయినా అమ్మ నాన్న స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలి చూసుకొని చేసింది ఏం లేదు నచ్చితే చేసుకుంటాం అమ్మగారికి నాకు పలానా అమ్మాయి నచ్చిందని చెప్పాను ఓకే చూసింది అరే సేమ్ టు సేమ్ అండి ఆయన వెళ్ళి మీ అమ్మగారు వాళ్ళ అమ్మగారు చెప్పారు నేను చేసుకుంటాను నాకు నచ్చిందని మీరు అలాగే డైరెక్ట్ చెప్పేసారు మంచి డేర్ ఉందండి మీరు అంటే అమ్మాయిని నచ్చిందో చెప్పేయడం అంతా కూడా బాగా డేర్ పది మంది తీసుకుపోతే ప్రాబ్లం కానీ ఒకరిని తీసుకుపోయి చూపిస్తే ఒకరిని ఇష్టపడ్డారు ఏమన్నా పది మంది ఫస్ట్ సైట్ అని ఒకరే ఒకరిని చూసారు ఒకరిని ఇష్టపడ్డారా మా అమ్మకి నేను చెప్పాను ఇలా ఒకటి చెప్పండి ఫస్ట్ మీరు ఇష్టపడ్డారా ఫస్ట్ ఆమె మిమ్మల్ని ఇష్టపడినారా నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు మీతో కూర్చుంటా విషయం ఎక్కడ ఆమె సొంత ఊరేది వాళ్ళు హైదరాబాద్ అండి వాళ్ళు హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ వాళ్ళ సిస్టరు నేను క్లాస్మేట్స్ అంటే కాలేజ్లో నా ఫ్రెండ్ ఆయన కామన్ ఫ్రెండ్ ఓకే నా ఫ్రెండ్ నా నా ఫ్రెండ్ సృజన వాళ్ళ సిస్టరు ఇతను శ్రీవంతి నాకు సృజన ఫ్రెండ్ ఫస్ట్ దాని తర్వాత శ్రీవంతి పరిచయం అయింది సృజన ద్వారా శ్రీవంతితో పరిచయం ఏర్పడింది చాలా పరిచయం అంటే బాగుందండి ఇది నా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉండేవాడు వీళ్ళందరూ క్లా ఒక కాలేజ్లో క్లాస్మేట్స్ మేము ఒక కాలేజ్ పక్కల పక్కల కాలేజ్లో కలిసినప్పుడు అలా సృజన పరిచయం సృజన తర్వాత తన పరిచయం అలా మరి ఇలా అడుగుతున్నాను ఏమనుకోవద్దండి ఈ క్వశ్చన్ అంటే సామాజిక పరంగా ఇక్కడ ఏమన్నా తేడాలు వచ్చాయా అంటే అర్థం కాలేదండి సామాజిక అంటే క్యాస్ట్ పరంగా ఏం ఇబ్బంది రాలేదండి ఏం ఇబ్బంది రాలేదు ఏ వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో ఏమి ఇబ్బంది రాలేదు మా ఇంట్లో కూడా ఏమి ఇబ్బంది రాలేదు మొదలు కొంచెం అమ్మ ఇబ్బంది పడ్డారేమో అంటే బీసీ లెవెల్ బ్రాహ్మిన్స్ అండి వాళ్ళు ఓ బ్రాహ్మిన్స్ అంటే మీరు కూడా అలాగే ఉన్నారులేండి ఉండడం లేదు ఉంటుంది కానీ బ్రాహ్మీణ అబ్బాయిలాగే ఉన్నారు జంజం వేసి ఇది చేస్తే మీరు కూడా కలిసిపోతారండి అప్పుడప్పుడు అంటారు కొంతమంది జంజం వేసేసి ఉంటాం అదే 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 సో అట్లాంటి ఇబ్బందులు ఏం జరగలేదు అంటే సుజనా గారు అప్పుడు ఏమైనా బ్రాహ్మీణ అనుకుని మోసపోయారు కదా శ్రవంతి శ్రవంతి అదే శ్రవంతి గారు బ్రాహ్మీణ అబ్బాయి అనుకుని ఓకే ఎన్ని ఏళ్ళు జరిగిందంటారు మీ ప్రేమ ప్రయాణం వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ మీ బాబు చెప్పగానే మీకు ఏమనిపించింది మేడం అమ్మ నేను ఒక అమ్మాయిని ఇష్టపడ్డాను చేసుకుంటాను అంటే ఏమనిపించింది మీకు ఏమి లేదండి ఆ రోజు మీ ప్రేమ గుర్తొచ్చిందా అంత ఒప్పేసుకున్నారు ఏం డిస్కషన్ ఎందుకు అంత డిస్కషన్ పెట్టుకోకుండా ఏరా బయట మన మన రెడ్డి గారు అమ్మాయిని చేసుకుంటే ఒక రాజకీయ కుటుంబం చేసి మంచి ఆస్తి కలిసి వస్తుంది మనకు మనకి రాజకీయంగా అందరు కలిసి వస్తారు కదా బాగుంటుంది ఏరా బ్రాహ్మీణ అమ్మాయిని తెచ్చుకుంటే ఎట్లా మీరు
వాళ్ళు ఎవరితో కలిసి నడవాలి ఎవరితో కలిసి బ్రతకాలి ఎవరితో అయితే బాగుంటాం అని నిర్ణయించుకోవాల్సింది వాళ్ళు మేము పలానా అమ్మాయితో బాగుంటాం అని అనుకున్నప్పుడు ఏ సంతకన్నా సంతోషం ఏముంటుంది మేము ఎవరో తీసుకొచ్చి బలంతో కట్టేదానికన్నా వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళని మేము కలిసి నడుస్తాము కలిసి జీవిస్తాం అన్నప్పుడు అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటుందండి కులాలు మతాలు ఆస్తులు అంతస్తులు ఇవన్నీ శాశ్వతం కాదు కదా మర్చిపోతుంది చాలా మెమరబుల్ డే కదా అంటే అప్పుడు మీకు టూ థౌజండ్ టెన్ ఏప్రిల్ సెవెంత్ ఆ రోజు మీ ఇంటికి కోడలు వచ్చిందా ఏందండి <laughs> 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 ఇందిరారెడ్డి గారికి దండం పెట్టుకోవాలి కుమారులు అందరికి కూడా మా వారు మీరు అంటే అది మీరు నమ్ముతారో నమ్మరు మా పిల్లలు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ముగ్గురు అబ్బాయి అసలు ఆ డిస్కషన్ కూడా అక్కర్లేదు కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ నన్ను టీచ్ చేసేవాడు నేను పెద్ద అయిన తర్వాత వీళ్ళకి అందరికి ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ అయ్యేస్తాను ఇప్పుడు అది నెరవేరుతుంది అదంతా కూడా ఆయన ఆలోచన నన్ను అట్లా అనుకుంటున్నాను నన్ను అట్లా మెంటల్గా నేను అప్పుడే ప్రిపేర్ అయ్యిందేమో అనుకుంటున్నాను ఆయన ఎప్పుడు మాట్లాడుతూ నా ముగ్గురు కోడలను మూడు క్యాస్ట్ల నుండి తీసుకొస్తానేవాడు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంకా పసిగుడ్డు మాట్లాడితే అట్లా చెప్పేవాడు నేను పెద్ద కోడలు నో క్యాస్ట్ నుండి చేస్తా చిన్న కోడలు నో క్యాస్ట్ అట్లా నువ్వు అప్పుడు నాతో గొడవ పడద్దు అని ఇరవై ఏళ్ళ కింద నుండి నన్ను మెంటల్ గా ప్రిపేర్ చేసేవాడు అనుకున్నాను అది ఒకటి అనేవాడు తర్వాత ఆయన హోమ్ మినిస్టర్ పోయిన తర్వాత ఎప్పుడు ఒక మాట అనేవాడు మళ్ళీ నేను హోమ్ మినిస్టర్గానే నా కొడుకు పెళ్లి చేస్తాను ఎప్పుడు నేను నేను ఫస్ట్ టైం హోమ్ మినిస్టర్ వచ్చింది సెకండ్ టైం నీ ఇంట్లో ఉన్నట్టు నేను హోమ్ మినిస్టర్ అయినాక చేస్తాను మాట్లాడతారు ఎట్లా మాట్లాడతారండి మీరు అంటే లేదు నువ్వు చూస్తుండు నేను హోమ్ మినిస్టర్గా కార్తీక్ పెళ్లి చేస్తాను ఎవరు తల్లి హోమ్ మినిస్టర్ చేశారు సో ఆ రోజు నాకు సంతోషం కానీ ఎక్కువ ఏడుపు వచ్చేది ఊరికి ఆ రోజు ఆ రోజు మ్యారేజ్ రోజు అంతా కూడా పెళ్లి రోజు అసలు ఆ పెళ్లిలో ఆ స్టేజ్ మీద తిరుగుతుంటే ఆ జనాలను వాళ్ళని చూసినప్పుడు నాకు సంతోషం కన్నా బాధ అండి విపరీతమైన బాధ వేసింది ఆ రోజు అసలు ఆయన ఆలో ఆయన కోరిక కదా హోమ్ మినిస్టర్గా స్టేజ్ మీద ఉండి పెళ్లి చేయాలని ఆ కోరిక నెరవేరింది కానీ పక్కన ఆయన లేడు కదా అని అసలు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత పిచ్చి గేట్ చేశానండి ఆ రోజు కోడలు వచ్చిన సంతోషమేమో వచ్చారు అమ్మాయి నల్గొండ కార్తీక్ నేను పలానా అమ్మాయిని ఇష్టపడుతున్నా చేసుకుంటే ఓకే నువ్వు సంతోషంగా ఉంటుంటే చేసుకో అంతే బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటి అని నేను అడగను ఎవరు అడగలేదు వాడిని ఏంటి బ్యాక్ గ్రౌండ్ వాళ్ళ అమ్మ ఏంటి వాళ్ళ నాన్న ఏంటి ఆమె ఏంటి ఇవన్నీ సాధించడం లేదా కట్నం దాలా ఏం దాలా నా కొడుకు చేసుకున్నా ఎందుకు అన్నాయి కదా మా నాన్న చేసుకున్నప్పుడు కూడా అసలు అట్లాంటి సంస్కృతి అలవాటు చేయలేదు కదా ఓకే సో అలా జరిగినప్పుడు మంచి సంప్రదాయాన్ని అలవరచిపోయారు ఇంద్రారెడ్డి పెళ్లి ఖర్చు కూడా నేను పెట్టి చేసుకున్నాను మొత్తం ఖర్చు అంత మా అమ్మాయి వాళ్ళ మీద ఏం పెట్టలేదు నేను ఎందుకంటే మా హై లెవెల్లో జరిగినప్పుడు వాళ్ళు ఏడ పాపం వాళ్ళు ఎక్కడ భరిస్తారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఆ కుటుంబం అంతా హ్యాపీగా ఉన్నారు అంతా కూడా మీరు చెప్పండి కార్తీక్ రెడ్డి గారు మీరు స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ అని విన్నాను అంటే మీరు బాస్కెట్ బాల్ ప్లేయర్ ఇండియా కూడా సెలెక్ట్ అయ్యారని విన్నాము అయితే మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు ఎందుకు ఇండియాకి సెలెక్ట్ అయ్యే తరుణంలో నేను అప్పుడు హైదరాబాద్ టీమ్ సెలెక్ట్ బాస్కెట్ బాల్ అంటే ఎప్పటి నుంచి మీరు ఆడేవారు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి అన్నాను ఓకే చిన్న స్కూల్లో ఉన్నప్పటి నుంచి మా స్కూల్లో బాస్కెట్బాల్ కోర్ట్ ఉండేది సిక్స్త్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్ మీరు హైట్ ఉన్నారని దాన్ని ఎంచుకున్నారు ఇట్లా బహుశా నేను ఆడినందుకు హైట్ పెరిగినాను అనుకుంటున్నాను ఓకే అప్పుడు షార్ట్ ఉండేవారు షార్ట్ ఏం లేదు బాగానే ఉండేవాడు అనుకు ఎట్లా తెలుస్తుంది ఎంత ఉండేవాళ్ళు హైట్ అనేది దాదా ఆడినందుకు రెండు మూడు ఇంచులు పెరిగినానేమో అనుకుంటాను నా బాగా ఇంట్రెస్ట్ టెన్త్ తర్వాత బాగా ఇంట్రెస్ట్ గార్డెన్ రెగ్యులర్గా నాకు విక్టరీ ప్లే గ్రౌండ్ క్యాంప్ ఉండేది విక్టరీ ప్లే గ్రౌండ్ క్యాంప్కి పోయేవని రెగ్యులర్గా ఆడేవని అక్కడ టీంతో ఆడుతున్నప్పుడు నాకు అండర్ సెవెంటీన్ హైదరాబాద్ ఆడిపించారు అండర్ సెవెంటీన్ హైదరాబాద్ ఆడిపిస్తున్నప్పుడు మంచిగా ఆడాం సెలెక్షన్స్ రెండు సెలెక్షన్స్ ఉండే ఢిల్లీలో నెక్స్ట్ వీక్ మేము పోవాలా 
నెక్స్ట్ వీక్ మేము సెలక్షన్స్కి పోవాలన్నప్పుడు అండర్ సెవెంటీన్ ఇండియా స్కూల్ దాంతోపాటు ఇట్స్ స్కాలర్షిప్ బయట యూనివర్సిటీలు అండ్ చదువుకుంటాడు నాకు గ్యారెంటీగా వస్తుంది నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఎందుకంటే మనం వస్తుందని నాకు నమ్మకం నెక్స్ట్ వీక్ నేను పోవాలా ఆల్రెడీ అంతా ఏర్పాట్లు అన్నీ చేసుకుని నాన్నగారు చనిపోయారు సో అక్కడ బాస్కెట్ బాల్ కూడా అక్కడ ఆపేయాల్సి వచ్చింది లేకపోతే నేను బహుశా నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే ఏదో యూనివర్సిటీలో బాస్కెట్ బాల్ అమెరికాలో ఆడాలా అక్కడే ఉండాలని వాస్తవం ఒక మంచి బాస్కెట్ బాల్ ప్లేయర్ నా కోరిక మాత్రం అంటే ఎప్పుడైనా మీ ఆవిడ గారు ఎందుకు రాజకీయాల బాస్కెట్ బాల్ ప్లేయర్ గా మీరు కొనసాగి బాగుంటుంది అన్న ఏమన్నా అడిగారా బాస్కెట్ బాల్ ప్లేయర్ రాజకీయ ఎప్పుడు లేదండి మా ఆవిడ వాస్తవానికి ఇంకా నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తుంటుంది ఇప్పుడు నేను నీరసంగా ఉండి అబ్బాయి ఏం పోతానులే ఏం చేస్తానులే అంటే ఇట్లుంటే అవుద్దా మా నాన్నని ఎప్పుడు కలవ లేదు సంతి కానీ మీ నాన్న ఉంటే ఇంకే ఇంత తిరిగేవాడు ఇట్లా చేసేవాడు నువ్వు ఎట్లా చేస్తావు అట్లా అని ఇంకా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు సంతి మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఒకటి చెప్పండి మేడం రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి కుటుంబానికి సబిత ఇంద్రారి గారు చాలా సన్నిహితురాలు ఒక సొంత చెల్లెల కన్నా ఎక్కువ ప్రతి రాఖీ పండుగ వచ్చినా ఫస్ట్ రాఖీ కట్టేది కూడా చేవల్ల చెల్లమ్మ గారి అంత అనుబంధం ఉంది ఆ చేవల్ల చెల్లమ్మ గారు ఎంతో పెద్దపీట కూడా వేశారు అలాంటి రాజశేఖర రెడ్డి గారి మరణం తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డితో మీరు పెద్దగా అటాచ్మెంట్గా లేకపోయారు అంటున్నారు ఎందుకు అదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డితో ఎందుకు కలిసలేకపోయారు అంటే అప్పుడు కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారి మాత్రమే కలిసేదాన్ని అన్ని సంవత్సరాలు అన్నతో అనుబంధం ఉన్న అక్కడ వరకు రాజశేఖర రెడ్డి గారి వరకు అప్పుడు ఒక్కోసారి రెండు సార్లు విజయమ్మ కలిసే అంతే జగన్మోహన్ రెడ్డి అయితే రాజశేఖర రెడ్డి అని ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడూ కలవలేదు మేము మేము కూడా ఎప్పుడు కలవలేదు ఎప్పుడు ఏ అకేషన్ రాలేదు ఎప్పుడు కలవలేదు జగన్ గారిని కలిసానంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన రోజు కలిసే ఎక్కువ నేరుగా పరిచయాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో నుండి ఉంటే పరిస్థితి ఎలా ఉండేది మేడం భవిష్యత్తు ఉండేది మంచి తెలంగాణ వచ్చేది అంటారా తెలంగాణ ఖచ్చితంగా వచ్చేదండి తెలంగాణ వచ్చి ఆయనకు మంచి భవిష్యత్తు తెలంగాణ వచ్చేది ఆయనకు మంచి భవిష్యత్తు సోనియా గాంధీ గారు ఎప్పుడైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పార్టీని వీడి వెళ్ళిపోయారో రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంత చరిష్మా ఉన్న నాయకుడు లేరు ఇక జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎలాగో ఏపీకి ఇట్లా వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి అటువైపు వెళ్ళిపోయినా కనీసం తెలంగాణలో అయినా కాంగ్రెస్ పార్టీ బతికి బట్ట కడుతుంది అన్న ఉద్దేశంతోనే తెలంగాణ ఇచ్చారు అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బతి జగ పార్టీలోనే కొనసాగి ఉండి ఉండే తెలంగాణ వచ్చేదే కాదంటూ అప్పటి రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆత్మీయ మిత్రుడు సాయి ప్రతాప్ గారు కూడా చెప్తున్నారు దీన్ని మీరు ఏ విధంగా చూస్తారు తెలియదండి మరి సాయి ప్రతాప్ గారు అన్న ఎట్లా చెప్పారో కానీ సోనియా గాంధీ గారు ఒకసారి కరీంనగర్ వచ్చారు రాజశేఖర రెడ్డి అని ఉన్నప్పుడు అక్కడే మీటింగ్లు అనౌన్స్ చేశారు మేడం మీ ఆకాంక్ష నేను అర్థం చేసుకున్నా భవిష్యత్తులో ఖచ్చితంగా మీ ఆకాంక్ష నెరవేర్చే దిశగా కాంగ్రెస్ పార్టీ రూరింగ్లోకి వస్తే అప్పుడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నాం సోనియా గాంధీ గారు కూడా నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు కరీంనగర్ వచ్చారు అప్పుడు అన్న ప్రతిపక్ష నాయకుడు సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు అదే తప్పకుండా నిర్ణయం సరైన సమయం అంటే అధికారంలోకి వచ్చినాక సరైన సమయంలో మీ ఆకాంక్ష నాకు తెలుసు దాన్ని తప్పకుండా నెరవేరుస్తాం కాంగ్రెస్ భవిష్యత్తులో అని చెప్పింది కరీంనగర్లో తర్వాత కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయడం అక్కడ ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతిసారి మేడం ఏం చెప్తా సరైన సమయంలో తప్పకుండా నెరవేరుస్తామని చెప్తాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పార్టీ వీడిపోవడంతో వచ్చింది లేదండి అట్లే ఆమె ఎప్పటికైనా ఇచ్చేది అనే నమ్మకం మాకు ఉండింది ఎందుకంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారితో అసెంబ్లీలో కూడా పెట్టించింది తను లాస్ట్ అసెంబ్లీలో బిఫోర్ ఎలక్షన్స్ కన్నా ముందు అనుకుంటా ఐ థింక్ పెట్టించింది తనతో అసెంబ్లీలో కూడా పెట్టించున్నారు మేడం తెలంగాణకు కట్టుబడి ఉన్నామనే ఫీలింగ్ వచ్చినట్టు పెట్టించున్నారు తీర్మానం కాబట్టి మాకు తెలుసు ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ఇస్తారని తెలుసు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని దృష్టిలో పెట్టుకొని తెలంగాణ ఇచ్చిందని దయచేసి అట్లా అనకండి తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష ఆమె గౌరవించింది గమనించింది కాబట్టి నిర్ణయం తీసుకు ఓకే మేడం ఇకపోతే మీ వ్యక్తిగత విషయాలకు వస్తే సవిత ఇంద్రారెడ్డి గారి కొద్దిగా షాపింగ్ సినిమాలు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవంటుంటారు కదా అంటే సినిమాలు బాగానే చూస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇంద్రారెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు బాగా సినిమాలు చూసేదానండి బాగా షాపింగ్ చేసేదానండి నాతో మా ఆయన షాపింగ్ వచ్చేవాడు చేసేవారా చేపించేవారా సినిమాలకు వచ్చేవాళ్ళు చేసేవాళ్ళు చేసేవారా వీకెండ్స్ బాగా హోటల్కి వెళ్ళే వాళ్ళం కానీ మా వారు ఎప్పుడైతే పోయారో ఇవన్నీ నేను ఇష్టమైన ఫుడ్ బయట మీకు ఇంకా అన్ని కట్ చేసేసుకుని చైనీస్ ఫుడ్ తినేదాన్ని బయట ఓకే చైనీస్ ఫుడ్ బాగా ఎందుకు చైనీస్ ఫుడ్ మీద
సినిమాలు బాగుంది హోటల్స్ ఏంటి ఇంకా అంతే షాపింగ్ కూడా బంద్ ఇంద్రారెడ్డి గారితో చిట్ట చివరి సారిగా చూసిన సినిమా ఏది లాస్ట్ డే ఆయన వెళ్తూ కూడా నాకు ఒక సినిమాకి వెళ్దామని అడిగారు వెళ్తూ లాస్ట్ మీరు అన్నారు ఏం పిక్చర్ ఏం మాట్లాడారు వెళ్తూ వెళ్తూ కూడా ఇప్పుడే నేను సినిమాకి వెళ్దామంటే చెప్పు నేను డ్రాప్ చేసుకుంటాను అన్నారు మా పిల్లలు ఆ రోజు సినిమాకి వెళ్ళారు పిల్లలు ఎక్కడ ఉన్నారు అని అడిగితే సినిమాకి వెళ్ళారు వాళ్ళు మా తమ్ముడితో వెళ్ళారని చెప్పారు అయ్యో మనం కూడా వెళ్ళేవాళ్ళం కదా ఇప్పుడు మనం వెళ్దామని అడిగారు అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడ వెళ్తాము అని అంటే నువ్వు వెళ్తూ వెళ్తూ డోర్లోకి వెళ్ళి ఇప్పటికే నేను అడుగుతున్నాను సినిమాకి వెళ్దామంటే నేను డ్రాప్ చేసుకుంటాను అన్నారు బట్ ఆ రోజు ఇంట్లో మాడపడుచులు అందరూ ఉన్నారు మా అత్తమ్మ ఉన్నారు మా అమ్మ ఉన్నారు మా నాన్న ఉన్నారు నేను ఇంట్లో ఇంతమందిని పెట్టుకొని సినిమాకి వెళ్తే అది మర్యాద అనిపించుకోదు టూ డేస్ తర్వాత వెళ్దామండి ఏం సినిమా మేడం అది బ్రహ్మానందం సినిమా ఏదో ఉండే రాజేంద్ర ప్రసాద్ బ్రహ్మానందం రాజేంద్ర ప్రసాద్ నవ్వు ఏదో కామెడీ మూవీ ఏదో ఉండే అన్నారు సరే మేడం ఇక ఎపిసోడ్ అంతా పక్కన పెడితే మీరు రోజువారీ కార్యక్రమం ఎలా ఉంటుంది రోజు ఏముందంటే ఉదయం లేవగానే పేపర్స్ చదవడం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడం అనుకోండి నేను టీ తాగేసి రెడీ అయిపోయి జనాలు ఉంటే కిందికి వస్తాను ఎవరు లేకపోతే మధ్యాహ్నం పిల్లలతో కలిసి లంచ్ చేస్తాను మా కోడళ్ళు పిల్లలు మా మనవరాలు స్కూల్కి వెళ్తుంది త్రీ ఓ క్లాక్ వస్తుంది మా మనవాడు వస్తాడు ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ అట్లా వస్తే వాడుతూ ఉంటాను కొద్దిగా మీరు పాత తరం వాళ్ళు అప్పట్లో మీరు వంటలు బాగా చేసింటారంటే ఆ వంటకాలు ఏవి ఏవి రుచికరంగా ఎలా ఉండాలి చికెన్ మధ్యలో పెట్టుకుంటే కూడా తను ఏమాత్రం విసుకోకుండా వడ్డిస్తుంది తను చికెన్ తింటారా తను ఇప్పటికి తింటారా మీరు నేర్పించలేదు వడ్డిస్తుంది మనం తీయకపోతే చాలా అంతేనంటారా మనం మార్పించుకోవచ్చు చాలు మనం తినడే ఇకపోతే మీ భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఏమిటి మేడం భవిష్యత్తులో ఏముందండి అసెంబ్లీకి పోటీ చేయాలి అంతేనంటారా పదులు ఉన్నా లేకపోయినా ప్రజల మధ్యలో ఉండాలి అంతే చివరి ప్రజలకు సేవ చేయాలి చివరి వరకు ఓకే ఇప్పటికీ మీకు ఇష్టమైన పదార్థం ఏంటి మేడం తినడానికి కానీ ఇంద్రారెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండదు నేను మిమ్మల్ని టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఎమ్మెల్యేగా చూసినప్పటి నుంచి ఈ రోజుకి అదే సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారు అట్లే అదే ఆకారం అలాగే ఉంటున్నారు కారణం ఏంటంటారు మీరైతే చెప్పండి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఎంపీగా నిలబడ్డారు అయితే ఓటమి చవి చూశారు ఓటమి మెరుగని కుటుంబం నుంచి నిలబడి ఓటమి చవి చూశారు కదా అంటే దాని నుంచి మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు ఎటువంటి పాఠాలు నేర్చుకున్నారు ఆ పాఠాలతో మీరు మీ భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఏ విధంగా రూపొందించుకుంటున్నారు ఓటమి ఎరిగని కుటుంబం మీరు చెప్పారు ప్రతిపక్ష పార్టీలు కూడా ఆ విషయం గుర్తించినట్టున్నాయండి బహుశా నా మీద పోటీ చేసిన వ్యక్తిని ఒకసారి ఎవరో చూడండి అతి శ్రీమంతుల్లో భారతదేశంలో ఉన్న అతి శ్రీమంతుల్లో ఒక ప్రతాప్ రెడ్డి అల్లుడుగా ఆయన స్వయంగా విశ్వేశ్వరెడ్డి గారు ఆరు వందల కోట్లు నాకు ఆయన డిక్లేర్ చేయడం ఈ ఫిఫ్టీన్త్ లోక్సభలో అతి ఎక్కువ శ్రీమంతుల్లో ఆయన ఒకడు లేదా ఆయనే నెంబర్ వన్ అనుకుంటా అంటే ఇంద్రారెడ్డి గారి కుటుంబాన్ని ఓడగొట్టాలంటే మనం ఆషామాషి వాళ్ళని దింపితే కాదు మనకు కొంచెం ఆర్థికంగా నాకు కనీసం నిలదొక్కునే వ్యక్తి కావాలన్న ఆలోచనతో ప్రతిపక్ష పార్టీలు తీసుకొచ్చి అట్లాంటి వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి మా మీద పోటీ చేశారు నేను ముందే మొదలే చెప్పాను మీకు ఓటమి గెలుపున్న రాజకీయాలు సహజం దానికి నేను పెద్దగా బాధపడట్లేదు భవిష్యత్తు కార్యాచరణ అంటారా మా జిల్లాకు సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు ఈ ప్రభుత్వం చాలా నష్టం చేస్తుంది దాని మీద పోరాటం చేయాలి ఒకటైతే రెండోది నేను రేపు ఏ హౌస్కి పోటీ చేస్తానో చేయనో నాకు తెలియదు కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీని కేసీఆర్ అండ్ ఫ్యామిలీని 
తెలంగాణ పీఠాన్ని నుంచి కదిలించాలని ఒక దృఢ నిశ్చయంతో నైతు ఉన్నాను నా వంతు సాయం ఉండాలి ఆ ప్రభుత్వాన్ని జరిపినందుకు మా నాన్నగారు సంతోషిస్తారు ఎవరు సంతోషించ సంతోషించకపోయినా మా నాన్నగారు పైకి వెళ్ళి చాలా సంతోషిస్తారు తెలంగాణ ఎలా ఎటువంటి తెలంగాణ రావాలని కోరుకున్నాము ఎటువంటి తెలంగాణ వచ్చింది అటువంటి తెలంగాణ రెండో ఒకసారి ఎలా విముక్తి కలిగించాలా అని పాత్రలో నేను ఉంటే దాంట్లో మా నాన్నగారు చాలా సంతోషిస్తారని భావిస్తున్నాను అట్ అది నా అజెండా ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నవ్ మీ ఆహారపు అలవాట్లు ఎలా ఉంటాయి నాన్ వెజ్ బాగా తీసుకుంటారా లేదు నేను నేను కూడా అమ్మలాగా చాలా మితంగా తింటాను మితంగా తింటాను పెద్దగా ఫుడ్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ వ్యక్తులు ముగ్గురు పిల్లలు అట్లేయండి మీ అమ్మగారు పక్కనే ఉన్నారు ఒక సూటి చెప్పండి చెప్పండి ఫ్రెండ్స్తో కలిసినప్పుడు ఎప్పుడైనా లిక్కర్ తీసుకుంటే లేదు నాకు అలవాటు లేదు మా నాన్నకు మాకు ఇద్దరికి పడేది కాదు అది ఓకే ఓకే సో తొందర రియాక్షన్ వచ్చేస్తుంది డిసిప్లిన్ ఉండాలా చిన్న చిన్న విషయాలు డిసిప్లిన్ ఉండకపోతే జీవితంలో పెద్ద పెద్ద విషయాలు ఏముంటాయి ఇంత కూడా మానేయలేమా ఇది కూడా చేయలేమా అది ఒక పిచ్చి అంతే ఇంకేం లేదు ఏముంటుంది పెట్టుకుని తింటాను ఆవక ఏమిటి ఆవకాయ పప్చారు అంటే పప్చారు కలుపుకుంది ఏం లేకపోతే ఇద్దరు ఒకటి చెప్తున్నారు ఏమీ లేకపోతే ఆవకాయ అన్నమైనా తినేస్తుంటారు మీరు ఆవకాయ చెప్తున్నారు ఆవకాయ ఆవకాయ మీరు బలే పట్టారు ఏదో చేసుకుని తినాలి ఏదో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు ఇదే ఇష్టమైంది అనుకుంది ఏది ఉంటే తినేస్తా ఉంటే ఏదంటే నేను మార్నింగ్ అర్లీగా వేస్తాను అన్న సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ వేస్తాను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ జిమ్ యోగా దాని చదవాటు నైన్ థర్టీ ఎయిట్కి అలా తయారైపోతాను కింద ఎవరు ఉన్నాయి కిందికి వచ్చేస్తాను లేని పక్షాన్ని నేను ఖచ్చితంగా మూడు నెలలకు ఒక పుస్తకం ఫినిష్ చేస్తాను రీడింగ్ బాగా మూడు నెలలకు ఒక పుస్తకం ఫినిష్ చేస్తాను దాని మీద కంప్లీట్గా రోజుకి కనీసం గంట చదువుతుంటారు నేను నాకు హిస్టరీ బాగా ఇంట్రెస్ట్ అని నాకు మైథాలజీ హిస్టరీ కంటెంపరీ హిస్టరీ పొలిటికల్ హిస్టరీ చరిత్ర మీద బాగా ఇంట్రెస్ట్ నాకు అదేంటో తెలీదు నాకు చదివిన దాని మీద మళ్ళీ మళ్ళీ తిరిగి దానికి పోయి ఎందుకు జరిగింది ఎలా జరిగిందని తెలుసుకోవడం కూడా బాగా ఇంట్రెస్ట్ హిస్టరీ ఆల్మోస్ట్ అలా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇండియన్ మైథాలజీకి వచ్చాను సో విచిత్రం ఏంటంటే నాకు నాన్నగారు చనిపోయే వరకు తెలుగు చదవడం రాదు నేను ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివినాను నాన్నగారు చనిపోయిన తర్వాత తెలుగు చదవడం రాయడం అవసరం పడింది అంటే చదువు మా పేపర్ లేదు వచ్చినప్పుడు ఇంకో ఆలకి ఇలా కడుక్కోకుండా మేమే చదువుకోవడానికి సో ఇప్పుడు రెండు పుస్తకాలు చదువుతాను కానీ ప్రీడామినెంట్గా ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు ఎక్కువ సో యాజ్ ఆఫ్ నా ఇప్పుడు మైథాలజీ ఫేజ్లో ఉన్నాను ఇది ఎప్పుడు అయిపోతుందో చూడాలి ఇప్పటి వరకు చూశారు కదండి సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారి రాజకీయ అంతర్ముఖం మరియు ఆమె తనయుడు కార్తిక్ రెడ్డి గారు చెప్పిన రాజకీయ వివరాలన్నీ కూడా తాము అంటే ఏదో సాధించాలని అంటే డబ్బు కోసమో ధనం కోసమో అధికారం కోసమో రాజకీయాలకు రాలేదని ప్రజలకు సేవ చేయడానికి ప్రజల పక్షాన ఉంటూ ప్రజల కోసం పోరాటం చేయడానికి ప్రజల్లోనే ఉండాలనే ఒక లక్ష్యంతోనే రాజకీయాలకు వచ్చాము తప్పితే డబ్బు కోసం కాదు మరి కార్యక్రమాల కోసం కాదని చెబుతున్నారు అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో తప్పకుండా తమ కుమారుడు ఎంపీగాను తాను ఎమ్మెల్యేగాను కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి బరిలోకి దిగి ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తామని అంతేకాదు తెలంగాణ ప్రజలు ఏదైతే కోరుకుంటున్నారో దాన్ని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గద్దెనెక్కిన అనంతరము తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చి తీరుతామని కూడా చెబుతున్నారు అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారు ఆమె తనయుడు కార్తిక్ రెడ్డి గారు చెబుతున్నట్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం చేపడుతుందా మళ్ళీ కేసీఆర్ యొక్క ఎత్తుగడల ముందు బోర్లా పడుతుందా అన్నది కూడా మనం వేచి చూడాల్సింది ఓకే నమస్తే అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నమస్కారం అండి నేను మీ సబిత ఇంద్రారెడ్డిని నా ఇంటర్వ్యూ ఐటీ న్యూస్లో చూడండి నమస్కారం అండి నేను కార్తిక్ రెడ్డి నాది మరియు మా అమ్మగారిది ఇంటర్వ్యూ మీరు ఐటీ న్యూస్లో తప్పకుండా చూడండి నాగరాజన్న చాలా అంతర్గత విషయాలు మా మాలో తెలుసుకొని మీ ముందు పెట్టే ప్రయత్నం చేశాడు చూసి ఆశ్వసిస్తానని కోరుకుంటున్నాను నమస్కారం